malipo kitandani. Ni kisa cha kweli cha maisha ya Anet kwenye ndoa yake na Eric Jackson Temu. Mtunzi wa simulizi hii ni Mr. AB. Unaweza kumcheki kupitia WhatsApp namba 0743430505. Msimuliaji ni Emmanuel Chilimo. Ilikuwa ni miaka na shamra shamra zilizofanyika katika kanisa la Anglican Tegeta ambapo kulikuwa na sherehe madhubuti ya harusi iliyofanyika kati ya Eric Jackson Makoti Temu pamoja na binti Janet Williamson Masawe ambao walifunga ndoa takatifu katika kanisa hilo takatifu zaidi Viapo vya kutoachana hadi kifo kitakapowatenganisha zili taradadi machozi yakamtoka binti wakati anavishwa pete na mwenzake Eric kwani walikuwa wametoka mbali sana mpaka kuamua kuoana Sherehe kubwa ilienda kufanyika katika maeneo ya Mliman City Mwenge jijini hapo Dar es Salaam na sherehe ilipomalizika walikuwa na furaha tele Ndio hii furaha kwa watu wengi furaha ambayo ilikuwa haielezeki kwani Eric alikuwa na pesa nyingi sana huku akijihusisha na biashara ya kuuza mchele kutoka jijini Mbeya na kusambaza katika jiji la Dar es Salaam na mikoa mingine ya pwani huku Anet akiwa na biashara ya miamala ya simu na benki zote alifunguliwa na Eric mara tu baada ya kumaliza elimu yake ya shahada ya kwanza katika chuo kikuu cha Dar es Salaam miaka mitatu iliyopita familia zao zilifurahi watoto wao kuungana na kuwa mwili mmoja waliwapa zawadi nyingi sana ili ziwasaidie katika maisha yao na kuwatakia heri na baraka katika safari yao ya kuwa mwili mmoja hata hivyo licha furaha kuwepo upande wa Anet na familia yake na upande wa Eric na familia yake kuna upande wa tatu wa kijana mmoja alifahamika kwa jina la Amid alikuwa katika mawazo na stresi zisizopingika Amidu alikuwa ni mmoja kati ya vijana ambao walikuwa wamehudhuria sherehe zile tena kwa mwaliko rasmi kwani alikuwa karibu sana na watu hao wawili ambao walimsupport katika vitu vingi sana licha ya kutokuwa na elimu kubwa lakini walimpenda kwa maana alijituma na alifanya kazi za Eric kwa zaidi ya miaka saba. Amidu aliondoka pale kwenye sherehe ya harusi Mliman City akavua koti na kubaki na shati jeupe lililoloa jasho akalegeza tai shingoni kisha akatoka akiwa na mawazo tele kwani alionekana kuna jambo lililokuwa likimsibu katika mtima wake Marafiki ambao pia walikuwa karibu na Amidu walimuona akitoka kwenye sherehe wakati sherehe bado haijaisha tena alikuwa speedi sana macho yalikuwa ni mekundu kwa sheria kwamba kulikuwa na jambo zito ambalo lilikuwa limemkaa katika mtima wake Oya vipi mzee Aliuliza kijana mmoja aliyekuwa akiitwa Elisha Mike lakini Eric alipita bila kujibu lolote na kutoka kupitia mlango mdogo mpaka nje Huku ndani aliacha mawazo upande wa marafiki zake wale waliobaki wakiulizana vipi au amepata tatizo gani Mbona anaondoka hata sherehe jaisha? Hakuna chakula chochote kilicholiwa Walijua labda kapato na tatizo Elisha alihisi vibaya akaondoka eneo lile Akaenda chooni na kutoa simu mfukoni akampigia ili angalau amuulize kama kuna tatizo lolote lakini Amidu alipoiona simu alikatilia mbali halafu akazima simu hakutaka mawasiliano kabisa yani Kwa miguu Amidu alitembea mpaka akafika mawasiliano alipofika aliingia katika mtaa mmoja pembeni kidogo mwa stendi kuna kamtu fulani hivi aliketi kando ya kale kamto akaanza kulia huku akijilaumu sana Nimekukosea nini? Mimi nimekosea nini? 
Nimekosea nini mpaka ninyanyasike? Amido alisema huku machozi yakimtiririka kwani alionekana kuna jambo zito sana lililokuwa limemkumba kijana yule. Licha ya watu wa ulinzi kumfuata pale kando ya mto na kumwambia aondoke, lakini Amido alikesha pale pale mtoni. Mbu, wadudu mbalimbali walikuwa kimuuma na baridi ilikuwa kimtafuna bila kuogopa vibaka waliokuja na kumpora simu yake. Alikuwa analia sana kijana Amidu. Upande wa kwenye sherehe bwana harusi Eric alikuwa na wanafamilia na marafiki ndipo akamuita Elisha na kumuuliza. Amidu yuko wapi? Elisha alimtazama kisha akasema, "Aliondoka kwa hasira sana. Hatujui kapato na nini." Anet kusikia maneno yale alishtuka na kumtazama Elisha kisha akamuuliza, Kwani kaondoka akiwa na hasira? Ndio, alikuwa na hasira sana. Alionekana mwenye stressi. Nilimuongelesha wala hakujibu chochote. Alionekana kukwazika sana. Sijui ana kitu gani. Do. Itakuwa ni tatizo kubwa sana. Au ni kitu gani? Eric aliuliza. Hatujui kaka. Alijibu Elisha. Basi Saa kumi na moja alfajiri Amidu alinuka pale mtoni alipokuwa akatembea mpaka barabara kuu akalipa pikipiki na kupelekwa nyumbani kwake alipokuwa amepanga maeneo ya shekilango ndipo akavua nguo na kuingia ndani ya bafu akajifungia na kufungulia maji ya bomba la mvua yakamiminika mwilini halafu akaketi chini sakafuni huku akazidi kutoka na machozi ambayo yalibebwa na maji na kutiririshwa moja kwa moja mpaka kwenye chemba ya serikali. Siku saba zilipita bila Amidu kuonekana mtaani. Simu ilikuwa haipatikani kabisa. Na hata walipoenda nyumbani kwao hawakumkuta kabisa kijana yule. Walipata mawazo chungu mzima. Kiza zake lianza pale Zanzibar kwenye fungate lililokuwa likifanyika na kuwaondoa wawili hao wapya. Eric na mkewe Annette. Hii ni baada Annette kujaribu kuwasiliana na Elisha na kumuuliza kama wamefanikiwa kumuona Amido ambaye alikuwa ni mtu mwenye ukaribu mkubwa sana na watu hao hasa kibiashara. Alikuwa na nyota ya biashara vibaya mno. Shem, huyu Amido hajapatikana. Hayupo kule nyumbani kwake. Vile vile kwa mkoani Morogoro hawajajua kaelekea wapi. Yaani hakufika kabisa kule. Sasa sijui tunafanyaje. Ilikuwa ni sauti ya Elisha ikisikika katika tundu la sikio la kushoto la Anet Masawe ambaye alikuwa nje ya hoteli ya kifahari mjini Zanzibar akiwa amegemea baraza ya hoteli hiyo waliokuwa wamekodisha viumba kadhaa kwa ajili ya fungate yao. Eric akiwa amejifunga taulo kiunoni alitoka barazani akamkuta mkewe amesimama anaangalia mbali huku akiwa na mawazo tele akamkumbatia kwa nyuma kitendo kilichomshtua binti hadi akadondosha simu ah wewe aliongea kwa mshtuko mwanamke yule kwa mshtuko ambao umemshtua oh i'm sorry baby kwani vipi mbona umeniacha ndani peke yangu eh Umekuja kusimama huku nje peke yako. Kwa nini? Aliuliza Eric huku akiokota simu iliyokuwa imepata crack kidogo katika kioo kilindi, yani protector. Vipi? Imepasuka. Binti badala ajibu swali, ye alikimbilia kuuliza kwamba simu yake imepasuka. Ah, usijali, hii ni protector tu. Anyway, tutaweka nyingine kesho asubuhi. Sawa. Eric alimpatia simu mkewe kisha akamshika. Hebu twende ndani basi. Waliingia ndani lakini Anet hakuwa na furaha hata chembe. Waliketi kwenye sofa kisha binti akasema, "Hivi unajua Hamidu hajapatikana." Usijali, atapatikana tu. Lakini kwa nini uwe na mawazo hivi mke wangu? Hm? Yaani swala kupotea Hamidu tu unakuwa na mawazo mengi sana. Aliuliza Eric. Anet alitabasamu sana kwa kujilazimisha. Kisha akasema, 
Sio hivyo mume wangu. Nilijua atakuwa kule nyumbani atusaidie biashara zetu kipindi tuko huko kwenye honeymoon yetu. Ah. Tunarudi siku si nyingi usijali kuhusu hili. Atakuwa sawa bana. Usiwe na mawazo hivyo. Kweli? Unasema hivi? Ni mambo mangapi ameshawahi kutusaidia katika maisha? Ni kwa nini aondoke? Tena siku ya harusi yetu. Au limkwaza Eric? Niambie, nina wasiwasi. Yule Nimeshamfanya kama mdogo wangu eti. Usijali kuhusu hili, tutafuatilia. Acha niongee na Elisha halafu atamaliza hili. Sawa. Aliuliza kijana Eric. Sawa mume wangu. Eric kwa haraka haraka hakuelewa. Alijua ni undugu uliojengeka kati ya familia yao pamoja na kijana Amido, pamoja na marafiki wengine kama kina Elisha na kadhalika. Ilikuwa ni usiku uliojiakiza kinene, walikuwa wanafanya mambo ya kitandani. Binti alikuwa hajaridhika lakini hakutaka kuendelea. Hafla moto ulimkata na kumtaka mumewe aairishe tendo lile waliokuwa kilifanya kitandani. Wai, kwa nini tuache kufanya? Nimechoka Eric. Unajua kabisa tumefanya mara nyingi sana tu. Ini tangu tuje kila siku. Leo hata hamu sina. Naomba nipumzike tu. Alisema binti. Okay sawa. Eric hakujali sana kwa maana alikuwa amefanya mara nyingi na binti yule na vile vile alikuwa sio mgeni kwake. Saa nne na nusu simu ya Eric iliita na alipoitazama alikuwa ni Elish anampigia. Ndipo akamtazama mkewe ambaye alikuwa amelala kando kisha akapokea na kuongea kwa sauti ndogo sana ambayo anajua haitamsumbua mkewe aliyelala fo fo fo. Hello? Elish naye akasema, "Hello kaka. Mm, najua na kusumbua katika muda wako wa kupumzika." Aliongea Elisha kwa mashamsham halafu akakohoa kidogo kuonyesha kama hana huzuni kubwa sana. Hamna <coughs> tatizo. Uko poa wewe? Ah, siko poa. Tatizo nini Elisha? Kaka, mwili wa Amidu umekutwa baharini. Alishakufa. Alishakufa? Kivipi? Eh? Eric aliuliza kwa mshangao mkubwa sana huku akiketi kitandani bila kutarajia. Ndiyo kaka. Ebu, acha masiara bwana. Alisema huku akiinuka na kutembea kuelekea mlangoni akafungua mlango taratibu mpaka nje akasimama barazani. Elisha alilia sana. Machozi yalimtiririka kule alipokuwa ndipo akasema. Ndiyo kaka. Ninaumia sana. Aliwawa au imekwaje? Da, kaka. Acha tu. Elisha alizidi kuongea kwa uchungu. Inavyosemekana kwamba alijirusha mwenyewe baharini lakini polisi wanaendelea na uchunguzi. Elisha aliongea akizidi kulia. Machozi yalimshinda akashindwa kuongea kabisa. Ulikuwa ni uchungu wa hali ya juu sana, hakukuwa na namna kabisa hata ya kuweza kumsaidia mtu huyo. Hata hivyo alijikuta anakata simu na kumwacha njia panda Eric. Eric na mawazo tele iliyo sababisha fadhaa katika moyo wake. Ndoa imeanza na visirani. Ile furaha aliyokuwa nayo, furaha iliyomjaa kabisa baada ya kuoa, ilitoweka na kugeuka kuwa huzuni kubwa sana. Eric aliosha data akaingia katika mtandao wa Instagram, ilikuwa hata haijapita dakika nyingi sana. Alikuwa amepostii Mwandishi habari nguli kabisa maarufu akiandika kichwa cha habari Mwili wa kutwa baharini yasemekana alijiua kwa msongo wa mawazo huku ikifuatiwa na maelezo Kijana mmoja ambaye alifahamika kwa jina la Amidu Hassan miaka 24 amepatikana mwili wake ukiwa baharini maeneo ya Mbez Beach akiwa amekufa Inasemekana alijirusha baharini kwa lengo la kujiua kwa sababu alikuwa na msongo wa mawazo. Polisi kanda ya Dar es Salaam wanaendelea na uchunguzi kuhusiana na tukio hilo. 
Sasa hii habari ilimridhisha Eric kwamba kweli Amidu amefariki dunia. Alijiuliza maswali mengi sana kwamba kwa nini ajiue? Kwani alikuwa na stress gani mpaka ashindwe kuniambia mimi ambaye kipindi chote ni mimi nilikuwa nikiishi naye? Kwani aliona siwezi kumsaidia mimi? Au alipima akakutwa ana ngoma nini? Yote haya yalikuwa ni maswali kichwani mwa Eric ndipo akapita mtandao wa WhatsApp na kuchungulia status mbalimbali. Aliona marafiki zake wengi sana wamechapisha hadhi zao huku wakiandika maneno rest in peace mwanangu Hassan ila umeondoka mapema sana na maneno mengine yalikuwa ni mengi sana ya kumtakia safari njema rafiki yao kipenzi Eric taratibu aliingia katika kitanda chake akajilaza na kumkumbatia mkewe ambaye alikuwa hajapata taarifa maana alikuwa usingizini sana Eric taratibu aliingia katika kitanda chake akajilaza na kumkumbatia mkewe ambaye alikuwa hajapata taarifa kwa maana alikuwa usingizini. Usiku kucha Eric hakulala. Aliwaza mambo mengi ambayo alishawahi kufanya na Amiru. Machozi yalimtirilika lakini hakuthubutu kumwamsha mkewe. Taratibu aliamka kutoka kitandani akaenda kulilia nje. Alikuwa anapata uchungu hasa alijua kabisa mazisha Amidu hayatachukua muda mrefu kwani alijua ataziko siku inayofuata Saa kumi na mbili asubuhi usingizi ulimuishia Anet na tena bila kufumbua macho alinyosha mkono wake na kuweka juu ya meza ndogo iliyokuwa karibu na kitanda akaanza kupapasa ili kuitafuta simu yake ambayo aliamini ameiweka pale usiku kabla ya kulala Alipopapasa alishangaa kutoigusa kabisa Akafumbua jicho moja na kuitazama ile meza. Akagundua hakuna simu yake. Alishtuka na kugeuka huku akiita, "Eric." Lakini cha kushangaza Eric hakuwepo pale ndani. Mm. Aliguna halafu akatazama mlangoni bado ulirudishwa. "We Eric." Alisema kwa sauti kubwa na kuinuka akaketi kitandani na kujinyoosha huku akipiga miayo ndipo akaangaza kule na huku lakini hakufanikiwa kuiona simu yake vile vile. Ah, ina maana akaondoka nayo. Aliwaza na kushuka kitandani akasimama halafu akaita tena. Eric. Huku akichungulia dirishani na ndipo akamwona Eric akiwa amegemea vyuma vya baraza. Kokoa binti alikuwa hajivaa. Ilibidi ajifunge kitenge hadi kifuani. Halafu akafungua mlango na kuchungulia. Bado Eric hakumtazama. Aliendelea kuwaza tu huku akiangalia mbali. "We Eric, mume wangu." Alisema binti na kufungua mlango akatazama kulikuwa ni horofani. Eric aligeuza macho na kumtazama mwanamke wake bila kuongea chochote. Annette alipomwangalia machoni Aliona macho ni mekundu sana. Inaonekana amelia sana tena kwa muda mrefu. Uso ulikuwa umekakama na alionekana kwamba hajalala usiku wote. Wasiwasi ulianza kumjaa binti. Hasa pale alipotazama mikono ya Eric, alikuwa ameshikilia simu zote mbili ya kwake na ya mke wake. Hili lilimfanya mke wake akahisi kwamba Eric amekuta ujumbe au kitu chochote kibaya ambacho kingemhusu au kingehusu maisha yake. Aliwaza haraka haraka lakini akagundua kuwa hakuna chochote kibaya ambacho kimetokea. Aliogopa na kuuliza. Mume wangu uko sawa? Anet alishaanza kutetemeka kwa usiwasi. Lakini Eric alisikitika na kufyonza kidogo kisha akasema Kaoge uwe vizuri usikae hapa uchi Aliongea kwa hasira kidogo Lakini mbona kama hauko Kaoge nimesema Kaoge Binti alitetemeka na kuingia ndani akiwa na wasiwasi zaidi Kwa nini jamaa amfokee wakati ndoa ndo kabisa ni changa mno haina hata wiki moja 
Aneth. Alirudi ndani bado kichwani akijiuliza kwa nini mumewe anakosa raha kiasi kile. Alijua labda kuna kitu amemkosea, lakini kumbe Eric alikuwa na huzuni kisa amepata taarifa juu ya kifo cha kijana wake wa nguvu kabisa. Alifahamika kwa jina la Amidu Hassan, kijana wa Kiluguru halisi kabisa na rasmi. Pia Eric alikuwa amechukua simu ya mkewe wakati akiwa amelala ili akiamka asingi mtandaoni maana aliamini mkewe akiingia tu lazima atakutana na ile habari kwamba Amidu amefariki na ataianza siku vibaya sana. Aneth akiwa anauga bafuni basi huku nje Eric alipata simu kutoka kwa kijana mmoja hivi aitwaye Dula. Pia wote hao walikuwa ni crew moja na kina Elisha pamoja na marehemu Amido. Eric alipokea kwa sauti hafifu ili mkewe akiwa ndani asisikie. Eh, niambie kaka. Dula akamwambia, "Nam, una taarifa za kifo za Amido?" "Ndio kaka, ni nazo." Anapelekwa leo. Eh, anapelekwa leo mapema kabisa. Hebu tuambie, unafika au? No, kaka, ni ngumu sana. Kumbuka hatujakata tiketi kabisa ya ndege. Tafadhali, chelesheni kidogo mwili wa marehemu, tutakuja kesho asubuhi sana. Okay, pamoja kaka, nitajitahidi. Sawa kaka. Eric alikata simu haraka haraka baada ya kusikia mlango wa bafu umefunguliwa na mkewe. Aneth alipofika pale Eric alitabasamu sana ili kumuonyesha furaha lakini binti alipomtazama aligundua mumewe hayuko sawa kabisa Eric niambie ukweli una tatizo gani Ukweli wa nini Niambie kama umekutana na kitu kibaya kwenye simu yangu Sasa suli kwa nawe mwenyewe Yamani, mbona macho yako yanaonekana kama yamekasirika? <laughs> Hapana mpenzi. Sijapata usingizi. Nilikuwa na mawazo tele sana kuhusu biashara hasa baada kutompata tena Amidu. Ah. Yaani mambo mengi sana. Anyway, nimepata furaha ghafla baada ya Dula kunipigia simu kuniambia kwamba Amidu alikamatwa na polisi. Ndio maana tulikuwa Hatumpati. Lakini hata hivyo uh, yupo kituo cha polisi. Tutaenda kesho. Tutalishughulikia ili ili atoke haraka sana na biashara zetu ziendelee kwa sababu zitakwama. Alisema Eric lakini ni dhahiri kwamba alikuwa na mdanganya mkewe. Hakutaka mkewe ajue kwamba Amidu kafariki maana alijua binti atapaniki sana na anaweza kumletea matatizo makubwa sana. Ni heri akamficha ficha hivi ili warudi kwanza bara. Mm, kweli? Mbona kama siamini? Aliuliza binti. Ukweli ndio huo. Kwani alikamatwa kwa kosa gani Amidu? Ah, nasikia alimgonga mtu na pikipiki. Kidogo hili jibu lilimpa faraja mtoto wa kike kwa maana nia yake alikuwa anataka tu Amidu awe na afya njema. Hakujua kwamba mumewe anamdanganya. Tukielekea kule bara, Shekilango, jijini Dar es Salaam, kina Elisha, Dula na marafiki wengine walikuwa wameingia katika chumba cha marehemu Amido na walikuwa wanataka kuchukua vitu vyake ili wasafirishe pamoja na mwili wake kuelekea mkoani Morogoro. Katika kupekuwa pekuwa ndani Elisha alikutana na barua mezani akaichukua ile barua ambayo ilikuwa imeandikwa siku moja kabla ya kujiua kwa marehemu Amido. Elisha alianza kuisoma ile barua ikamfanya akatoka jasho mwili mzima kwa maana maneno yaliyoandikwa mule ndani yalikuwa ni maneno mazito sana. Ah, vipi? Dula alisema baada ya kumona Elisha akitoko na jasho mara tu baada ya kusoma ile barua. Alipokea halafu akaketi kitandani akaanza kusoma huku wenzake pia wakikaa kando yake na kuichungulia vizuri barua ilikuwa inasema hivi Ninajua nitawakera ndugu zangu wazazi pamoja na marafiki zangu 
ambao walikuwa pamoja na mimi katika maisha na katika kusapotiana kwenye lile na hili. Lakini naamini hata nisipokufa leo basi ipo siku nitakufa. Niwaambie tu marafiki zangu kwa maumivu ninayosikia kiukweli sitoweza kuendelea kuwa hai. Sitoweza kuendelea kuwaona watu wakifurahi wakati mimi na huzunika katika moyo wangu. Nimepitia mengi mpaka kufika hapa. Nimeumizwa na wanawake wengi, lakini Anet amekuwa mwanamke ambaye amenipa maumivu makali sana katika moyo wangu. Najua wengi walijiuliza kwa nini niliamua kuondoka kwenye sherehe ya Anet pamoja na kaka yangu Eric ambaye amekuwa kama mzazi wangu tangu nilipokuja jijini Dar es Salaam. Kiukweli nilimpenda Anet na nilianza kuwa naye katika mahusiano kabla hata ya Eric. Kwani mimi ndiye niliyemleta mjini na hata kunisaliti kwa sababu alikutana na mwanaume ambaye ana pesa nyingi sana kuliko hata mimi. Mara kadhaa nimekuwa nikimuomba msamaha Anet. Pasi kujua kosa langu. Lakini mbali na hapo ni kimuomba kwamba aachane na Eric ili nibaki naye mimi lakini kamwe hakuwahi kunisikia kwa sababu alikuwa amenizidi kielimu kiumri na hata kiuchumi nakubali kwamba mimi ni dhaifu acha iendelee kwa historia siwezi kuendelea kuishi na maumivu haya ninayoyapata katika mapenzi imehuzunika na nimejikuta namchukia sana mwanamke Anet ili kuishi kwa amani lazima moja kati yangu Anet afariki au mimi basi nimechegua mimi kufa yani mimi nakufa kwa ajili ya Anet haya yote ninayofanya ni kwa sababu ya mapenzi naandika barua hii kwa uchungu sana Machozi yakinitoka kwani ni muda mfupi tu umepita tangu Anet aliponiahidi kwamba mimi ndiye nitamuoa lakini kamwe hakufanya hivyo akaivunja ahadi yetu Nimejisikia sana uchungu kushuhudia harusi ya mwanamke ambaye nilimpenda sana sana na nilikuwa na ndoto naye Ni uchungu sana Nimeamua kufa kuliko kuendelea kuishi na maumivu na ndio uchaguzi wangu ambao nimeamua mimi kuuchagua. Kwa herini washikaji zangu, nimekuwa na nyie pamoja na umbeni muendelee kumtunza mama yangu maana alinitegemea sana mimi. Kwa herini. Hii ilikuwa ni barua iliyokuwa imejama umivu makali ile umiza moyo wa marafiki wa marehemu Amidu na kujikuta wote wanalia kwa uchungu sana wengine walishindwa hata kula kwa kile kilichokuwa kimewapeleka pale ndani kila nafsi kati ya zile ziligeuza kisasi kwa Anet na kujikuta wanamchukia kabisa na hata kutamani naye afe kabisa hakukuwa na namna Dula Elisha na marafiki wengine waliondoka jijini Dar es Salaam saa sita mchana na hawakutaka kumsubiri Anet na Eric ili nao waje kuzika kwani waligundua kuwa hao ndio maadui wakubwa sana waliopelekea kijana mwenzao kufariki mapema akiwa na umri mdogo wa miaka nne. Marehemu alifikishwa salama na kuzikwa siku ile ile kikao cha marafiki kikawekwa chini kila mmoja akitamani Anet alipe kwa lile lilotokea. Vile vile kule Zanzibar Anet alikuwa kigombana na mume wake kwani ilikuwa ni siku nzima imepita. Eric anangangania simu ya mkewe na hataki kumpatia kwa sababu hakutaka binti ajue Amidu amefariki. Nipe simu yangu, umengangania nini? Binti alisema huku akimshika mumewe na kujaribu kumpora simu ambayo alikuwa ameshikilia kwa nguvu mkononi. Hafla Anet alianza kulia. Na hii ilipelekea Eric kujisikia vibaya na kumpatia simu yake huku akimpa onyo kali sana. 
Tafadhali. Mara tu baada ya kushika simu yako, naomba usiendelee kulia tena. Alisema Eric kisha akatoka nje na pale ndani alipokuepo. Anet aliwasha simu yake ambayo muda wote ilikuwa imezimika, alafu akawasha data. Kitendo cha kuwasha data tu kilimpelekea kupata jumbe nyingi sana za kusikitisha. Bint alizama WhatsApp kwenye group lake na marafiki wengine alichokikuta hakuamini. Jumbe zilikuwepo zaidi ya elfu mbili watu walikuwa wamechati sana walikuwa kiongelea kifo cha Amido. Alipita kwenye status asilimia sabini zilihusiana na kifo cha Amido. What? Amejua? Ha? Alijiuliza alafu akainuka na kutoka nje akamkuta mumewe amesimama akaweka mikono mfukoni alafu anaangalia mbali sana. Eric, ina maana ulikuwa na nificha. Kumbe Amido amejua. Alisema kwa hasira halafu hafla akaanza kulia. Mungu wangu, kwa nini lakini umeamua kufanya hivi? Anet, Anet. Eric aliita akiwa bado amekodolea mbali sana. Kwa nini umenificha? Alisema huku akizidi kulia. Kumbe ndio maana ulikuwa unanibania simu yangu. Tangu asubuhi hutaki kunipa. Hukutaka nijue ukweli. Au ndio umemuua Eric, tafadhali. Ah, nyamaza bwana. Nilikwambia ukishishika shika hiyo simu usiendelee kulia. Na ndio maana nilikupa onyo mapema sana. Anes alimtazama kwa uchungu Eric ni kwamba huyu mwanamke alikuwa anampenda sana Amido. Lakini aliingia kimaslahi kwa Eric kwani Eric alikuwa na pesa nyingi sana na aliamini kwamba atapata mafanikio makubwa kupitia yeye. Anet aliamini kwamba akishaoana na Eric basi wataendelea kuwa pamoja na Amido lakini kumbe Amido hakuwa na uwezo kuzuia maumivu kwani alikuwa ameshajitoa sadaka katika penzi la msichana huyo wa kibosho. Anet aliumia sana nguvu zilimuishia Aliingia ndani akaketi kitandani akalia. Akaona haitoshi, aliketi chini kwa uchungu, machozi yalimtiririka sana kama maji. Alilia sana, hakujua afanye nini kuyamaliza maumivu. Alianza kujilaumu. Itakuwa mimi ndio nimesababisha wewe ukafa. Naomba unisamee. Sikujua kama nitakufanya hivi. Mumefu makali sana kwangu. Naomba urudi ya midu. Ah. Alilia kama mtoto kule chumbani. Eric alianza kuhisi kitu cha tofauti kwa mkewe, lakini hakuongea lolote kuhusiana na lile. Alirudi tu ndani na kumwambia Anet ajiandae kwani walitakiwa waondoke kwa ndege kesho yake asubuhi kwa ajili ya kuwahi mazishi. Mazishi gani? Wakati mtu ameshazikwa Amesha zikwa. Ndiyo, we ujui. Kilicho postiwa kwenye grupu la WhatsApp. Eh? Au nanifanya makusudi Eric? Hata kama. Lazima twende Dar es Salaam. Sihitaji kuendelea kubaki hapa. Sawa. Baada siku moja Anet pamoja na mumewe Eric waliingia jijini Dar es Salaam katika uwanja wa ndege wa Julius Kambarage Nyerere na walipofika walichukua taksi hadi nyumbani. Nyumbani waliweka vitu kisha wakapanda gari na kuelekea mkoani Morogoro ili kuweza kuwasalimu wafiwa na kuatia moyo ndugu jamaa na marafiki waliokutwa na madhila hayo. Walipofika walikuta bado marafiki zao wapo pale na cha kushangaza wote walikuwa kiwatenga Anet pamoja na Eric. Wao hawakujua kwa sababu gani au ni nini kilichokuwa kinasababisha. Kiukweli Harusi ya Anet na Eric ndio chanzo cha kifo cha Amido. Hafla Dula, Elisha na marafiki zao wengine walitoweka usiku sana kule mkoani Morogoro. Hawakumwaga mtu yeyote ule, si Eric wala si Anet. Walikuwa na magari yao na waliingia Dar es Salaam usiku saa saba. Ilipofika asubuhi saa 
kasoro Anet alipokea simu kutoka kwa mtu ambaye alikuwa amepanga frame ya jirani kabisa na yake pale alipokuwa akifanyia biashara ya miamala huko wazo tegeta magi alimuita baada ya kupokea simu vipi shogangu uko wapi na una habari habari gani tena mlinzi ameuawa na frame yako imevunjwa he lini tena usiku huu Yaani ndo unapigiwa simu sasa hivi mimi. We. Ndio, please, njoo haraka, njoo haraka huku. Aneti alikata simu kwa uoga, alafu akamtazama Eric. Umesikia habari hiyo? Eti flame imevunjwa. Imevunjwa? Ah, na nani tena? Ndio hivyo, please, naomba turudi Dar es Salaam. Alisema kwa uchungu na kulikuwa na hela kule na kuna vitu vya thamani vilikuwa vimewekwa. Okay, twende, twende, twende sasa hivi. Kwa kuwa walikuwa melala hotelini usiku ule basi walioga haraka haraka na safari ikapamba moto kuelekea jijini Dar es Salaam wakielekea sehemu ambako kumefanyika uhalifu. Ni kweli walipofika wazo walikuta flame imevunjwa na watu wasiojulikana, alafu watu hao walikuwa na makusudi au kuchukua pesa wala nini. Ile walizichana chana vipande vidogo vidogo wakachukua kompyuta ile kwa ndani wakaipasua pasua na laptop kisha wakavunja vunja vyote kwa pamoja pasua pasua vyo vyote draw zote wakazichanga chana pale yani ilikuwa ni vurugu mtindo mmoja sasa nia ilikuwa ni kumkomoa tu binti pamoja na mumewe ah, sasa kwa nini umefanya hivi kwa nini napitia majaribu mengi hivi hmm? Anet akiwa anakagua ndani ya flame ndipo akakumbana na barua ikiwa imebanwa kwenye kompyuta iliyopasuliwa pasuliwa vipande. Alinyanyua na kuifungua akaitazama. Alipouona tu ule mwandiko alishtuka na kuificha kwenye sidiria haraka ili akasome baadaye akiwa nyumbani kwake. Muda huo Eric alikuwa nje ya flame anaongea na baba mwenye nyumba. Maumivu yalikuwa ni makubwa sana. Hakika alikuwa na balaa wiki ile. Wakati Eric akiwa namna ya kutatua tatizo ambalo hakujua chanzo chake ni nini, kumbe Anet yeye alikuwa na wazo kinyume chake, Anet alikuwa akijisemea moyoni. Hakika hii ndoa ni ya maumivu kwangu. Ndo hii ni ya balaa na juta kuingia. Tangu niingie kwenye ndoa napitia mambo mengi sana. Sina hata wiki mbili lakini nimepata hasara kubwa sana. Simu imepasuka, nimepoteza mtu wangu wa karibu. Nimepoteza mlinzi, nimepoteza biashara na vifaa vya thamani. Hakika huyu mwanaume sio wa taipu yangu. Kwa kifupi hana nyota na mimi kabisa yani. Na juta sana sana na juta yani kabisa. Baadaye waliondoka kuelekea nyumbani na walipofika nyumbani Anet alingia chooni akajifungia kama vile anajisaidia. Ndipo akaitoa ile barua kwenye maziwa na kuamua kuisoma. Ilikuwa ni ile barua ambayo Amidu aliandika kabla ya kufariki. Ilikuwa na maneno machungu na alileta pale kwenye biashara ya binti wala hakujulikana ni nani. Lakini mara ya mwisho ile barua alikuwa nayo dula wakati walipoenda chumbani kwa marehemu Amidu kuchukua vitu wapeleke Morogoro. Anet hakulijua hili. Alisoma ikamuumiza sana. Alijikuta naye anaketi katika chumba chachooni chini kabisa bila kujali kama ni ukusafi au la. Alikumbuka mbali sana. Alikumbuka jinsi ambavyo alishawahi kupitia mambo mengi, ahadi nyingi sana kipindi alipokuwa na Amido. Kiukweli Amido alikuwa ni mdogo sana kwa Anet. Kwani Anet alimzidi miaka miwili na miezi kadhaa. Lakini wakati Anet anasoma chuo cha Dar es Salaam, Amidu alishawahi kumsaidia mambo mengi sana, maana binti yule hakuwa na mkopo, hakuwa na uwezo kujisomesha, lakini kwa biashara ambazo Amidu alishirikiana na Eric, zilifanya akapata uwezo kumsaidia mambo mengi sana akiwa chuoni. Licha ya kwamba hayakuwa mambo yote, na hata baada ya kumaliza chuo, Amidu alimtafutia Anet kazi ya kufanya ya miamala ya Eric ambayo baadaye iligeuka kuwa kwake mara tu baada ya kumkubalia Eric Penzi akampa ile biashara kama zawadi. 
Hapo ndipo ulikuwa mwanzo mvurugano wa mapenzi ya Amidu na Anet. Na kama asingeweza kumwacha Eric, maana Eric alikuwa na kila kigezo ambacho mwanamke mjanja anatamani kukipata. Ubaya mmoja tu aliyofanya Anet ni kuendelea kumdanganya Amidu ya kwamba ipo siku ambayo ataoana naye. Hii ilikuwa ni sumu zaidi ya maumivu kwani alikuja kuolewa na mwanaume Eric kwa sababu ya kimaslahi tu ya kifedha. Haya yalifanya Anet kupoteza fahamu kule chooni na hata Eric alipona mkewe harudi ilibidi amgonge. Bado mke hakushtuka mpaka Eric akachungulia kwa dirishani akakuta mkewe kazimia. Eric alirudi mbio mbio akavunja mlango wa chooni na kumtoa binti ambaye alikuwa na barua mkononi ameshikilia. Eric alishiko ile barua akaisoma ndipo akagundua chanzo cha tatizo kimeanzia wapi. Eric alikunja barua akaingiza mfukoni halafu alimchukua mkewe na kumpeleka sebleni. Akamwachia feni huku akipiga simu aweze kupata msaada kwa marafiki. Kabla msaada haujaja binti alizinduka. Akatazama kwa macho makali kisha akamuita Eric ambaye alikuwa kando yake. Eric, nam, umeamka? Kwani ilikuwaje? Binti alitaja jina la Eric na ni dhahiri kabisa alitaka kujua. Ulipata tumshtuko ni kamwa ni kupeleka hospitali. Hapana, niko vizuri. Kama nikijisikia vibaya basi nitakueleza. Kuanzia siku ile Eric aligundua kitu ambacho hakuwahi kukijua kabisa. Alijua kumbe Amidu alikuwa na mapenzi mazito kwa Anet. Tena alijua kuwa amemuumiza sana. Kijana mpaka akaamua kujua. Alijilaumu sana lakini baadaye akaamua kujisemea moyoni tu kwamba Amidu ndio mwenye makosa kwani hakuwahi kumwambia ukweli kwamba anatoka na binti na hata alipoona process zote za kuoana wala hakutaka kutoa mawazo yoyote yale kwa upande wake. Ilikuwa ni purukushani katika moyo wa Eric aliumia ile mwisho wake alikubali kwamba hakuna ambacho ataweza kukibadilisha kwani anandoa na Anet na vile vile ni mtu ameshakufa hivyo hataweza kumfufua halafu kingine marehemu hawezi kutoka tena na mkewe acha ajilie vyake tu kwa hiyo kulingana na lile ilipelekea Anet kupoteza kibarua maana biashara yake ilivunjwa kwa visa vikali sana urafiki kati yake na mashemeji kina dola ulipungua kwa maana walijua yeye ndiye chanzo cha kifo cha mwenzao Anet aligeuka kuwa mama wa nyumbani kwani hakuwahi kuomba ajira popote licha kuwa na elimu kubwa ya shahada ya kwanza. Aliendelea kuwa mama wa nyumbani kwa zaidi ya miezi sita na alikuwa na ujauzito wa miezi miwili tayari. Siku moja binti akiwa mtandaoni alikutana na tangazo la ajira katika kampuni moja iliyokuwa ikihusika na masuala ya bima za vyombo vya moto kama vile pikipiki, magari, bajaji na vinginevyo ndipo ikamwingia akilini kwani alihitaji meneja ambaye alikuwa angalau na elimu degree moja hii ilimfanya kujaribu kuwasiliana na kampuni hiyo na hata akaambiwa aende kufanya mahojiano siku mbili baadaye Anet aliongea na mumewe kumuomba amruhusu kwenda kwenye hayo mahojiano kwani upo katika hii hali ya ujauzito sasa sidhani kama utaweza kufanya interview. Hamna shida. Hata hivyo mimi nitafanya tu. Kwani ujauzito sio ugonjwa. Wala haunisumbui sana. Naomba niende tu mume wangu. Sipendi mimi kukaa tu nyumbani hivi. Okay, sawa. Na kuruhusu mke wangu. Asante mume wangu kipenzi. Walikumbatiana wapenda nao hao wawili. Siku ya interview ilipofika Eric alimpatia pesa mkewe ikiwa ni ya nauli na matumizi ya ziada endapo lolote likamtokea Anet aliondoka zake akaenda kwenye kampuni hiyo maeneo ya Tank Bov ndipo akakuta kuna watu wengi sana wale kuja kwa ajili ya kufanya interview na viongozi wa kampuni 
Mahojiano yalianza baina ya, ya wale watu mpaka ilipofika zamu ya Anet. Anet aliingia ndani ya chumba cha mahojiano akiwa anatetemeka sana. Moyo wake ukiwa na mdunda mbio, hakujua anaenda kuulizwa maswali ya aina gani. Ila alishangaa kidogo. Tasura ya Amidu ilimjia machoni mara baada kumuona muhoji mmoja hivi kati ya watatu waliokuwepo pale akiwa amefanana sana na marehemu Amidu. Ah, Anet alishtuka na kubaki anamshangaa. Yule kijana alifanana sana na Amidu. Kuanzia umbo, rangi na hata macho yale kwa kidogo ni makubwa. Okay, karibu. Mmoja katika muhoji alikuwa pale ndani akasema Um wewe ni Janet right Hapana mimi sio Janet mimi naitwa Anet Oh sawa Anet ni Anet ya karibu kae Alisema yule muhoji akinyosha mkono kuonyesha kiti kilipo Anet alisogea na kuketi kwenye kiti macho yote yakawa kwa yule muhoji aliyekuwa kifanana na marehemu Amido Waliongea kwa Kiingereza lakini maneno yalikuwa kimaanisha Kiswahili hiki hapa. Karibu sana katika AB Insurance Company. Alikuwa anaongea yule mhoji wa kwanza kabisa. Tutakuuliza maswali kadhaa ili kujua kama una vigezo vya kufanya kazi katika kampuni yetu hii ya bima. Mimi naitwa Jonas Jonathan. Alisema yule mhoji kisha akamshika yule mwingine anayefanana na Amidu naye akasema huyu anaitwa Mr. Haidali Mwasingo na huyu hapo mwisho ni Miss Biseko Irene. Anet alitikisa kichwa kukubaliana. Je, uko tayari kwa mahojiano? Yes, I'm ready. Ndio, nipo tayari. Wahoji waliuliza maswali yao mengi sana lakini binti alionekana kuwa na kiasi kwa jibu kwa sababu hakusoma kwa muda mrefu kidogo. Aliondoka pale akaambiwa atapigiwa simu endapo atahitajika. Akaenda nyumbani. Huku nyuma baada interview, mhoji mmoja aitoe Haidali alichukua namba ya Anet kwa sababu mara nyingi alishuhudia Anet akiwa anamshangaa sana pale kwenye interview. Kama vile alikuwa anamfahamu hivi. Hii ilifanya aamue kuchukua namba labda angeweza kumweleza kama alishawahi kumuona popote pale. Anet akiwa amejilaza kwenye mke kasa moja jioni alipokea simu kutoka kwa Haidali lakini hakujua ni yeye maana ile namba ilikuwa ni mpya kabisa kwake. Hello? Ilisikika sauti ya Haidali upande wa pili. Hello, habari? Alisema Anet. Salama, kwema. Kwema. Binti alijibu halafu akasikilizia maana alikuwa hajajua kuwa ni Haidali anaongea au vipi. Samahani. We ni nani? Um, bila shaka naongea na Anet Masawe. Alisema mtaalamu Haidali. Kwani we ni nani ndugu? Mimi naitwa Haidali. Haidali? Ndio. Wa wapi? Samahani sana. Mimi nilikuwa ni mmoja kati ya watu walio kufanyia interview katika kampuni ya AB Insurance. Alisema maneno ambayo alimshtua binti akijua labda ameshafaulu interview. Lakini kumbe Haidali alikuwa amekuja kwa sababu alikuwa anahisi yeye na binti wanafahamiana. Ndio? Samahani sana. Nimeamua kuchukua namba yako kwa ajili ya maongezi binafsi. Naomba unisamehe katika hili kwa kuchukua namba yako bila taarifa. Samahani sana dada. Hmm. Okay, sawa, karibu. Binti aliguna kisha akamuliza. Kwani wewe ni yupi kati ya wale waliokuwa pale? Maana nakumbuka wanaume walikuwa kama watatu wawili hivi. Si ah, tulikuwa watatu. Okay, ni 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 yupi kati ya wale? Ah, mimi yule ambaye nilikuwa katikati. Aha. Alisema binti kwa mshangao maana alikumbuka mtu huyo alikuwa anafanana sana na marehemu Amido. Ah ni wewe mwenye kamwili kadogo kadogo hivi? Alisema huko akijichekesha mtoto wa kike. Yeah, naitwa Haidal, ni mimi. Okay. Haidal, niambie, kwa nini umechukua namba yangu? Kuna tatizo? Aliuliza mtoto wa kike. Naam, nilikuwa na wasiwasi sana. Kwa maana kila nilipokuwa nikikutazama 
nilisi tumesha waikuna na sehemu. <laughs> Umesha waikuniona wapi? Sikumbuki vizuri ila ndio maana nikasema nikutafute ili nijue kama we unanifahamu. Ah, yani wanaume bwana. Alisema binti halafu akavuta pumzi na kusema. Kiukweli sijawahi kukuona kabla lakini nilipokuona nilikufananisha na mtu fulani hivi. Huenda ikawa hujanifananisha, inawezekana ni mimi. Maana yake hata mimi ninahisi nilishawahi kukuona kabla. Aha, tatizo ni kwamba mtu huyo tayari alishafariki. Ah, haya bwana, kumbe unanifananisha na marehemu? <laughs> Basi anyway, sio mbaya. Huenda ikawa nimezaliwa tena upya. Hapana, lakini nikuulize swali. Wewe ni mzawa wapi? Yaani umezaliwa wapi kwenu? Mimi mama yangu ni Mkuria, lakini nimezaliwa hapa Dar es Salaam. Kwa baba je? Baba simfahamu ila mama alishawahi kuniambia kwamba baba yangu ni mtu wa Morogoro. Lakini huko huyo baba alinikataa mimi. Mm. Binti kusikia ishwe Morogoro kidogo aliguna. Kwa maana katika historia ni kwamba Amidu ambaye alikuwa akifananisha na kijana huyo pia ni mtu wa Moro Town. Mbona umeguna? Hamna ila sijaguna kwa ubaya ila basi tu nafikiri uliponiona na kushangaa pale kwenye interview ndo ulihisi labda nimekufahamu lakini ni kwamba nilikufananisha tena na rafiki yangu mmoja hivi ambaye alifariki kipindi cha miezi kadhaa nyuma ila ndio hivyo okay pole sana asante sana alisema binti halafu akaji koleshi kidogo na kusema halafu samahani kidogo vipi interview nilifanya vizuri au Aliuliza mtoto wa kike. Ah, sio mbaya, lakini nafikiri utasubiri tu na utapigiwa simu. Sasa sikiliza kakaangu, naomba unisaidie kidogo na mimi nipite. Hata kama ni kiasi cha fedha, basi mimi nitakupatia ili niweze kupita. Ninahitaji kazi sana. Ninateseka sana bila kuwa na kazi, yani muda wote ninategemea pesa ya mwanaume. Ninapata tabu sana. Alisema mtoto wa kike. Okay, haina shida, tutaongea vizuri. Sawa, ila please usinisahau. Hakuna tatizo. Cha muhimu unikumbushe kesho ili nikifika kazini niweze kuwapanga marafiki zangu. Sawa, haina shida. Ilipofika usiku kama saa nne hivi ndipo Eric aliporejea nyumbani, alimkuta mkewe amejilaza anaangalia tamthilia sebleni. Ah, mke wangu. Karibu mume wangu. Umeshindaje mke wangu? Salama tu, nimechoka. Umechoka na nini? Kabla hajamaliza sentesi alikumbuka kwamba mkewe alienda kwenye interview akasema. Aha, ulienda kwenye interview asubuhi. Vipi ilendaje? Mambo yalikuwa magumu au mteremko? Ah, ilienda salama tu ila walipigia wanataka kitu kidogo. Kinisaidie nipate kazi. Kitu gani tena? pesa kidogo kama laki tano hivi. Laki tano? Hapana, laki tano ni nyingi sana. Achana na hiyo kazi. Mimi nitakufungulia biashara. Kwanza sihitaji uajiriwe mimi. Alisema Eric kwa hasira, kuna mambo alikuwa ameyafikiria akagundua kuwa hataki mkewe ajiriwe. Alitaka mkewe ajiri ye mwenyewe. Mm, Eric. Zilipita siku kama tano hivi. Bado Mr. Eric alikuwa haeleweki kutaka kumsaidia mkewe aweze kupata hiyo kazi. Eric alionekana mwenyewe kuwa na uivu na mkewe kwa sababu alikuwa ameshajua kuwa mke wake alikuwa akitoka na Amidu kwa siri kabla ya Amidu kufariki. Anet alikuwa amejilaza kitandani. Alisikia simu yake ikiita. Akaitazama, Haidali ndiye alikuwa akimpigia simu. Binti akaipokea na kuongea. Hai dali? Alisema mwanamke huyo, "Kwema Anet. Kwema, vipi hali yako? Salama kabisa. Sasa inakuwaje? Kuhusu nini tena? Ah, tuliongea. Ah, naomba Jumapili tuonane maana Jumatatu ndio tunatoa yale majina. Hivyo jitahidi uje na tuongee kuhusu ule mpango basi. So ulisema unataka kazi? Sawa, nitafanya hivyo. Okay, poa. 
Haidali alikata simu yake ndipo binti akafikiri sekunde chache akampigia. Haidali samani. Kwani hatuwezi tu kuongea kwenye simu hadi tuonane? Ah, unajua tatizo hapa nipo mwenyewe na dili hili ni la watu watatu. Yaani wale tulio kufanyia interview wote tunatakiwa tuwepo. Sawa. Kwani mnahitaji kiasi gani jamani? Sio pesa nyingi sana. Wewe njoo. Hatutashindwa. Maongezi tu. No? Bora uniambie tu ili kama sitaweza niswapotezee muda. Usijali kuhusu hilo. Wewe njoo. Haya poa, nitakupa taarifa asubuhi. Okay. Anet alikata simu akabaki ana mawazo tele. Hakuwa na cha kufanya zaidi ya kusubiri kesho. Mkononi alikuwa na laki mbili na alikuwa ameikusanya na hakujua kama itaweza kumtosha yeye kupata kazi. Aliogopa sana kutoa hongo. Eric asingetaka kumsaidia na vile vile Eric hakutaka mkewe afanye kazi ya kuajiriwa licha kumruhusu yeye kuenda katika interview wiki moja iliyopita. Kwa kuwa vijana waliojiajiri wengi na wenye ndoto za kuzidi kushika pesa nyingi huwa hawana mapumziko hata kama weekend. Bas Eric siku ya Jumapili aliamka mapema na asubuhi. Akaenda kanisani misa ya kwanza kabisa. Kanisani alikuwa na ubavu wake, yani Anet, na alipomaliza ibada alimharakisha panda gari nikupeleke nyumbani. Maana ninataka kuwahi kule ofisini. Usijali kama vipi wewe nenda tu mimi nitapanda hata pikipiki. Alisema Anet ikiwa nia yake ni kutorudi nyumbani, yani aelekee moja kwa moja kuonana na Haidali. No, panda tu twende. Hebu panda. Hujui una kiumbe tumboni. Na sitaki mimi kirushorushwe na boda boda. Ah. Ni kuhatarisha maisha tu. <laughs> Eric bana. Binti alibetua mdomo na kusogea kwenye gari la mumewe kisha akafungua mlango na kuzama ndani. Ndipo safari ikaanza kuondoka kuelekea nyumbani kwao. Eric aliendesha gari haraka maana alitaka kuwahi. Na biashara zake alifanya mbali kidogo na nyumbani. Alikuwa amewekeza kare ya koo pamoja na buguruni. Walipofika nyumbani hakuwa na haja hata kuingia ndani. Ila alimbusu mkewe akashuka na kuingia ndani ya geti ndipo Anet akaingia ndani ya nyumba yake. Eric alichukua safari yake akaelekea kazini kwake ila upande wa nyuma alikuwa amemwacha mkewe akiwa na ratiba ya kwenda kuonana na Haidal kwa siri sana ili aweze kumsaidia apate kazi. Anet alichukua simu kisha akampigia Haidal kumuuliza wakutanie wapi. Ah, naomba uje Mbezi Bichi. Sawa, nakuja sasa hivi. Hamna tatizo, ukifika utanembia. Okay. Anet alikata simu. Hakuwa na haja hata ya kubadilisha nguo ambazo alikuwa ametoka nazo ibadani. Baada dakika kadhaa alichukua pochi iliyokuwa na kile kiasi cha fedha ambacho alikuwa amedhamiria kukipeleka kwa watu hao watatu. Anet alitoka akafunga geti lake vizuri ndipo akatembea mpaka katika barabara kuu ya Madale akasubiri bajaji. Alipopata bajaji alipanda ikampeleka mpaka Mbezi Beach ndipo alipompigia Haidali simu na, na kumweleza kuwa tayari ameshafika. Sawa inakuja hapo dakika sifuri tu. Okay, na kusubiri. Baada dakika sita hivi, sio tena hizo sifuri. Haidal na Anet walikuwa katika hoteli moja wakiwa wanakunywa juisi huku wakipiga story mbili tatu na kusubiri wenzake. Irene Biseko na Jonas Jonathan ambao walikuwa pia wanafanya kazi kwenye ile kampuni binti aliyeomba kazi ili waje wakubaliane kwa pamoja. Ni kweli baada dakika kadhaa tu walifika pale walikuwa wanahitaji kupata angalau marupurupu ya kazi waliokuwa kifanya. Wote walika wakaagiza vinywaji na kuendelea na mazungumzo hapa na pale. Sasa tabu ilitokea pale Jonas alipoanza kuongea. Ah, sasa jamani mimi natokea ni wahi. So ni vima tukafanya lilo tuleta hapa haraka haraka. Sawa, hamna shida. Mwanamke mwenyewe ni huyo hapa, alisema Haidali. Sawa, kwa hiyo Unatupa kiasi gani binti? Aliuliza Jonas. Nyie mnataka kiasi gani jamani? Maana mkiniuliza mimi kwamba unatupa shilingi ngapi? Mnaniweka katika njia panda. Sisi hapa tupo watatu. 
Ninaona utupe shilingi milioni moja na laki tano. Milioni moja na laki tano? Binti aliuliza kwa mshangao mkubwa sana. Yaani hata robo ya hiyo pesa au hata theluthi hakuwa nayo. Ndio, ili kila mmoja apate laki tano yake kati ya sisi watatu. Ah, ifi Mko serious kabisa? Hapana, kwa kweli hela nyingi sana jamani. Ndio kwanza natafuta kazi. Alisema mtoto wa kike Annet. Kwa hiyo we una shilingi ngapi? Mm, kaka zangu, nina shilingi laki mbili tu hapa. What? Irene. Alisema kwa mshangao, huku Jonas akinuka na kutembea tembea kwa kutu kuamini kile ambacho alikisikia masikioni mwake. Ndio hivyo. Annet alikuwa ameshakata tamaa ya kupata ile kazi. Alinuka Irene akasogea pembeni na kuanza kuongea na Jonas huku chini akimwacha Haidali akiongea na Annet. Jonas alirudi na kuokota simu yake halafu akaaga. Oya, utajuana na mgeni wako wala. Mimi na sepa zangu. Alisema Jonas na kuondoka zake kwa hasira alafu Irene akamfuata kwa nyuma. Haidal alibaki na Annet wakawa naongea. Annet, hiyo ndio pesa uliyokuja nayo kweli au unatutania? Ndio hiyo, naomba unisaidie kaka yangu. Alisema binti huko akimtazama machoni kwa ukaribu wa hali ya juu. Hii ilepelekea Haidal kuwaza mambo mengi sana. Unajua macho ya jinsia mbili yanavyokutana yanakuwa na hali fulani hivi ya hisia kali za msisimko mwilini au kutengeneza taswira nyingine katika akili. Yaani kama ni mwanaume mwepesi msikilizaji, medula blangata yako inakupeleka katika matendo mengine kabisa au kuwaza vitu ambavyo hujavitarajia kuviwaza. Nisaidie tafadhali. Walitazamana kwa muda, Haidali akawaza mengine halafu Kadri binti alivyokuwa anamtazama machoni ndivyo ilivyokuwa ikimjia picha ya marehemu Amidu kwa kasi. Maana waleshawahi kutoka kimapenzi tena kipindi kirefu sana. Amidu ah, alisema binti moyoni huku akijisahau na kumsogelea mdomoni. Ah, Wewe binti unafanya nini? Aliuliza Haidali na kuinuka halafu naye akamwaga. Haidali Alijua binti anataka kumtega kimapenzi ili ampe kazi lakini sio kweli ni kwamba binti alikuwa akivuta hisia za mapenzi kwa mpenzi wake wa zamani ambaye alikuwa anafanana sana na kijana yule hii ilipelekea binti kujishtukia hadi akaanza kulia Baadaye alichukua safari akarejea nyumbani alipofika alimomba Mungu amondolee na ghadhabu zote au kumbukumbu ya Amidu lakini kabla hata ya maombi hajajibiwa, uliingia ujumbe kwenye simu na ulitoka kwa Haidal. Ulikuwa ukisema hivi, "Anet, ni kweli unataka kazi?" "Ndio, ninataka kazi." Alijibu, "Sawa. Sikiliza. Nitakusaidia ila kuna kitu nataka kutoka kwako." Alisema kitu kilichomshtua binti. "Kitu gani tena Haidal?" Nikikumba hicho kitu utakubali? <laughs> Inategemea ni kitu gani? Uh, unajua tangu siku ya kwanza kukuona pale ofisini nilipata sana tabu. Mwana kila nilipokuwa nikikutazama nilikutana na macho mazuri sana. Alisema bwana Haidal. We, acha mambo yako. Saa ile ilitokea bahati mbaya tu. Mimi nikao nafanya vile. I'm sorry. I'm very sorry Haidal. Ah, amna, sio kwamba na maanisha ya saa zile ila hata kuchukua namba yako ya simu ili tokea tu kwa sababu siku ile nilikuzimia. Si unakumbuka nilikutafuta mimi mwenyewe. Sawa, ulinitafuta lakini haiwezekani. Mimi ni mke wa mtu. Halafu kingine ni kwamba mimi hapa nina mimba. On this moment, ini ini sitaki si unichanganye. Tena ndo kwanza ndo yangu ni mpya kabisa. So samani sana kwa hilo. I'm very sorry. Any please please don't call me. Ah. Kwa hiyo ina maana kwamba umeolewa. Ndio, tena hatuna hata miezi sita tangu tulipofunga pingu za maisha. Okay, okay. Samahani sana kwa kukuombea hivyo. Sikujua mimi kama vile ni mke wa mtu. <laughs> samahani. Okay. 
Haidal alikata simu yake akaachana na mke wa mtu lakini alimhurumia sana kwa jinsi alivyokuwa akiangaika kutafuta kazi. Haidal alihisi kwamba labda Anet alikuwa kinyanyaso sana na mumewe. Ndio maana siku ya kwanza binti alisema kwamba anataka kutafuta kazi kwa sababu hataki kutegemea pesa ya mwanaume. Bas Haidal akilini mwake alijenga kwamba huenda mkewe anapitia manyanyaso kutoka kwa mumewe. Kumbe sio kwamba mumewe alikuwa kimnyanyasa yule mwanamke ila tu ni kiherehere cha binti kujifanya anajua kujituma na kufanya kila kitu. Hali ya huruma za Haidal zilimfanya atamani kumsaidia binti ili aweze kupita na kupata kazi kwenye ile kampuni. Haidal alimtumia ujumbe Anet ukiwa unasema hivi. Basi usiogope na kuahidi utapata kazi. Sawa. Tafadhali, usijali Anet. Anet hakuweza kujibu ule ujumbe kwa maana bado alikuwa anahisi Haidal bado alikuwa akimtaka kimapenzi. Hivyo alikuwa anahitaji rushwa ya ngono ndipo ampachike katika kazi. Kesho yake ikiwa ni siku Jumatatu, Haidal alifika katika ofisi yake akiwa ameshikilia karatasi ya majina ya watu watatu ambao walikuwa wamechaguliwa na kampuni na kufanya kazi nao. Wote wale walitakiwa kwenda kufanya kazi katika tawi lao jipya ambalo walikuwa wamelifungua maeneo ya Bagamoyo mkoani Pwani. Watu hao walikuwa ni wanaume wawili na mwanamke mmoja ambaye alikuwa ni Anet. Haidal alimkabidhi Jonas ile karatasi. Jonas akaisoma vizuri kabisa. Hmm. Bosi. Alisema kijana yule. Nini? Waite hao. Alisema kumbe Haidal alikuwa ni boss kuliko wote pale ofisini. Hii ni kwa sababu baba yake wa kufikia, yani mume wa mama yake, alikuwa ndiye mmiliki wa ile kampuni. Kwa hivyo Haidal alikuwa ni mtu mwenye mamlaka sana pale ofisini. Na hivyo baba yake huyo wa Kambo alikuwa ni mtu Zanzibar. Ah, bosi, usi ule binti. Ndio, mpigie simu afike mara moja yeye na wenzake. Alisema mtaalamu Haidal halafu akapiga hatua ila alipofika mlangoni alegeuka na kusema Halafu Irene na Levis watahamia Bagamoyo. Halafu huyu Anet na wenzake waliochaguliwa wote wataungana pamoja na sisi hapa hapa Dar es Salaam. Ah. Alisema kwa maringo sana. Siku hiyo alikuwa hataki kabisa utani katika kazi yake licha ya siku zingine kujiweka kama vile yuko sawa na wenzake au kimatani ya kirafiki lakini siku hiyo alikuwa ni tofauti Jonas na Irene hawakuwa na la kufanya kwa sababu mkubwa wao kasema japo lingana kielimu lakini alikuwa kitoka kwenye familia ya boss kwa hivyo wao hawakuwa na pingamizi lolote ilikuwa ni lazima tu wamsikilize Jonas na Irene hawakuwa na la kufanya kwa sababu mkubwa wao kasema Japo walilingana kielimu lakini alikuwa akitoka kwenye familia ya bosi. Hivyo hawakuwa na namna lazima wamsikilize tu. Jonas aliwapigia hao vijana watatu walioko wamechaguliwa kujiunga na kampuni kama wanafunzi. Anet akiwa amekaa nje barazani anajizea simu yake. Hakuamini kupokea simu kutoka AB Insurance Company. Hello? Naongea na Anet. Alisema Jonas kwenye simu. Yes, ni mimi. Hongera, umechaguliwa kuwa mkurugenzi wa AB Insurance. Tafadhali fika kesho Jumatano asubuhi saa mbili kwa ajili ya maelezo zaidi. Asante kaka yangu, nitafika. Alisema binti kwa furaha. Alikuwa kitamani sana kuajiriwa maana alikuwa amesomeshwa na wazazi wake wa kibosho. Wakiamini atakuja kuajiriwa. Maana hawakuamini katika kujiajiri kwani familia nyingi masikini huwa hazina mitaji ya kuwasaidia watoto wao. Binti alifurahi sana alijisikia faraja lakini kwa upande mwingine alikuwa kiofia labda anaweza kuja kuletewa shida na mumewe kwa sababu alikuwa ameshamwambia atamfungulia biashara binafsi. Alikuwa anawaza namna atakavyomwambia mumewe mara alipokea ujumbe akaufungua ulikuwa ni wa Haidal. Umepigiwa simu nadhani? Binti alitabasamu kisha akajibu. Ndiyo, nimepigiwa. Nashukuru sana. Usijali, tuko pamoja. Nimeamua kukupambania kwa sababu wewe ni kama dada yangu. 
Alafu vipi? Ungependa kwenda kufanya Bagamoyo au hapa Dar es Salaam? Do, Bagamoyo mbali. Na vile hali yangu, mm. naomba tu nifanyie hapa hapa Dar es Salaam. Okay, usijali katika hilo. Jamani asante. Alisema binti kwa furaha. Karibu sana. Basi usiku kama saa 8 ndipo aliporudi mtaalamu Eric. Tena siku hiyo alikuwa kiendesho na dula. Maana alikuwa amelewa haswa. Alifungua geti maana naye alikuwa na ufunguo wake wa ziada. Kisha alitoa vinywaji aina ya wine ndani ya gari na, na kumwaga dula ambaye alikuwa ameondoka na gari yake. Eric aliingia ndani ya geti, akafungua mlango na kuzama hadi sebleni ambapo aliweka vinywaji kisha akaingia hadi chumbani alipomkuta Bint akiwa amelala fofofo. Ah! Oko oko my wife. Wow, nice to see you. Aliuliza Eric kwa sauti hafifu ya kuonyesha mtu ambaye yuko drunkard. Maana hakutaka kumsumbua mama kijacho. Nini bwana? Binti alinyoosha na kutohitaji kusumbuliwa. Macho kafumba akasema kwa sauti dhaifu iliyochanganyika na usingizi. Pole mume wangu. Alisema binti. Asante sana, uko poa wewe. Mimi nimerudi mme wako. Niko poa. Alisema binti na kufumbua macho akamtazama kwa macho yaliyokuwa yanakaribia kufumbika. Eric alitabasamu kisha akasema Nimekuletea waini ziko sebleni utakunywa usiku wote mpaka asubuhi mke wangu. Mimi nakunywa leo. Nitakunywa na wewe. <laughs> Mume wangu usijali nitakunywa tu hata asubuhi kukicha. Eric alimaliza kuvua nguo akaenda mpaka bafuni akaoga kwa dakika chache sana. Ndipo akarudi na kujilaza kitandani akapitiwa na usingizi mara moja. Ilipofika saa kumi na moja asubuhi yani saa kumi na moja alfajiri Eric aliamka na kumpigia simu dula ambaye alikuwa ameondoka na gari yake alafu akamwambia anze safari ya kuja kumchukua nyumbani Eric alishuka kitandani kisha akaenda tena bafuni alioga kuswaki kisha akarudi na kuanza kuvanga nguo zake za kuendea kazini Eric Eric Anet ambaye alikuwa kitandani alimuita mumewe Nambie mke wangu. Unaondoka saa hizi? Ndio, kwani kuna tatizo? Hapana, ila nimepata kazi kule kwenye ile kampuni nilioenda kufanya interview. Eh? Umepata kazi? Ndio. Jana walinipigia simu waliniambia kwamba niende leo nikaanze training pamoja na kusaini mkataba. Ah. Eric alikusanya mikono kifuani halafu akatazama juu kwenye gypsum na kuanza kwa muda kidogo dakika moja Anet akamuuliza Sasa mume wangu unaniruhusu niende au niendelee kukutegemea kwa kila kitu mume wangu Eric alishusha macho akamtazama na kusikitika akamuuliza Kwa hiyo hali yako kweli utaweza kufanya kazi kwa amani mke wangu Ndio nitaweza Sio kazi ngumu Si ndio Eh sio kazi ngumu alafu sitoshi mimi huja uzito wala au nichoshi sana ndo nachoshangaza Eric alimtazama kwa sekunde 30 bila kuzungumza chochote ndipo binti akaongeza swali Niambie basi au umekasirika Eric akatikisa kichwa na kuuliza Kwani unapenda kuajiriwa au kujajiri Mume wangu Napenda kila kazi ni inayoniingizia pesa. Sipendi kukaa hivi hivi mimi. Kwa nini usinisubiri nikakujezie ule mtaji? Alafu ukafungua tena goli lako la miamala. Nitasubiri hadi lini? Kila siku ngoja kesho. Kesho kesho kutwa. Kesho kutwa mtondogo. Ni heri nikafanya kazi tu. Wote tukaunganisha nguvu zetu kwa pamoja ndio tutapata mtaji wa haraka haraka zaidi. Eric alimpenda sana mke wake, hakuwahi kumsaliti licha kuishi katika vikundi vya wahuni. Aligundua mkewe ana akili fulani ya maisha. Alitabasamu na kisha akamjibu. Basi, usijali, wewe fanya kinachokufurahisha moyo wako. Ila please, usiteseke. Ukiona na kusumbua wewe acha tu. Nitakopa popote nitaiba nitafanyaje? Ili biashara yako iwe sawa. Sawa. 
Sawa mume wangu. Hafla simu ya Eric iliita. Nidula alikuwa anampigia, alipokea. Oya, nipo getini hapa. Alisema Dula. Okay, poa. Alisema Eric na kukata simu halafu akamtazama mkewe na kumwambia, "Haya, mimi naondoka." Alisema Eric na kutoa wallet akamtolea kiasi cha fedha za matumizi halafu akamkabidhi. Asante. Alisema binti baada ya kupokea. Eric alegeuka na kuanza kuondoka. Alipofika mlangoni Anet alimuita, "Mume wangu." Ndipo Eric akageuka na kumtazama binti akasema, "Asante. Usijali." Eric alitoka mpaka getini, wakapea na tano na dola halafu safari ikaanza kuelekea katika kazi zao za kila siku. Ilipofika saa moja asubuhi Anet aliondoka nyumbani kuelekea kule kwenye ile kampuni ambayo alikuwa ameitwa kwa ajili ya mafunzo maalum kabla ya kuanza kazi rasmi. Alipofika alimkuta Jonas akiwa anachezea kompyuta ya mezani akamsalimia. Za asubuhi ndugu. Alisema mtoto wa kike. Salama kwema. Kwema kabisa. Alisema Jonas huku akiendelea kuchezea kompyuta yake taratibu na binti akawa anachezea simu yake ya taratibu. Zilipopita kama dakika kumi hivi bila maongezi yote, Anet alianza. Samahani kaka, eti Uwani ni wapi? Ah, uh, unataka kwenda uwani? Aliuliza Jonas huko akimtazama. Ndio kaka yangu. Okay. Nenda hivi. Alisema Jonas huko akimonyesha kwa ishara ya mikono. Ah, uh, ukifika okay, mbele utakuta pameandikwa men and women. Alafu wewe utaangalia sasa. Upande wa kulia ndio hivyo vyo vipo. Yaani ukimaliza tu hiyo kordo hapo utaona vyo. Sawa, asante. Binti alitoa tishu kwenye pochi yake kisha akainuka na kuanza kutembea. Kwa bahati mbaya au nzuri, binti alikuwa na umbo ambalo ni tamanishi kabisa. Licha kuwa ni mke wa mtu, mama kijacho, yani alikuwa na umbo fulani hivi. Kadri alivyokuwa akipiga hatua alikuwa akisababisha majanga kwa kila mwanaume rijali aliyekuwa akimuona. Alitembea mtoto wa kike kwa mwendo fulani hivi. Jonas akamkodolea macho kwa kujiba. Ndipo moyoni akajisemea. Ah, kuna wana wana faidi kichizi yani. Huku akimtazama mpaka alipoishia uh, yule mtoto wa kike kwenye veranda moja hivi. Baada dakika kadhaa binti alirudi na kuendelea kuketi pale. Ndipo wenzake alipofika wawili alikuwa ashawahi kuwaona kipindi wanafanya interview. Walipiga hadithi mbili tatu mpaka pale Haidali alipofika. <coughs> Habari ni za asubuhi. Alisema Haidal huko akikohoa kidogo pa, pindi ambapo alikuwa anapita pale ambapo alikaa. Salama tu. Walijibu wale vijana wawili na binti Anet ambao walikuja tayari kwa ajili ya kupewa mafunzo fulani kulingana na kazi. Macho Haidali ilitua moja kwa moja juu ya macho ya Anet. Na walitazamana ana kwa ana damu zikachemka Anet akatabasamu halafu Haidal naye akatabasamu kwa kumsogelea Jonas na kumpa tano Ah vipi ndugu yangu Ase freshi umeshafika Ah nimefika sasa hivi mapema tu <laughs> Noma sana mimi niko juu hapa Bisoko kwapi Ah Ame siji siji atakuwa labda huko ndani Okay poa mfanye hakika basi Leo kieleweke mwanangu Haina noma. Haidan aliondoka pale kwenye ile ofisi akaenda kwenye ofisi yake kuu maana kidogo yeye alikuwa ni mkubwa kuliko kina Jonas pale kazini. Alipofika kwenye ofisi alimtumia ujumbe Anet jo ofisini namba tatu tafadhali. Alisema Haidal. Anet alisoma ile message akaweka simu kwenye pochi halafu akainuka na kuelekea kwenye ile ofisi. Alipofika ofisini katika ofisi Haidal, alimkuta Haidal akiwa ameshika tama, akamtazama na kuonyesha hali fulani hivi ya furaha sana baada tu ya kumuona Anet pale ofisini kwake. Anet mwenyewe alitabasamu halafu alisimama na kushikilia pochi yake tumboni kwa mikono yote miwili, halafu akawa anamtazama Haidal huku tabasamu pana likimtoka. 
karibu uketi basi. Alisema Haidal huku akimuonyesha kwa mkono kiti kilipo. Sitaki alisema binti kwa kifupi. Alikuwa amemzoea kwa haraka haraka sana yule mwanaume. Mm. Kwa nini mekukosea nini jamani? Aliuliza Haidal huku akitabasamu na kutanua mikono kwa mbwe mbwe. Umenikosea sana tu. Alimtania binti halafu akasogea na kuketi akamuamkia. Shikamo kaka. Ah. Marhaba mdogo wangu. Alisema Haidal kwa furaha kidogo. Kila mmoja alionekana kuwa na furaha ya kuwa karibu na mwenzake. Japo ni muda mfupi tu wamefahamiana. Mara hafla Haidal alijifanya yuko bize anashika shika documents fulani. Yaani alijifanya kama kuzuga zuga pale mezani. Alafu akamuuliza, "Vipi uko poa lakini? Mimi niko safi. Namshukuru Mungu sana tu. Alafu ninakushukuru sana pia wewe umenipigania katika hili. Nitakulipa hiyo pesa yako uliyowapa wenzako." Ah, don't worry. Nimefanya kwa upendo tu kwa sababu ninakuona kama ni dada yangu. Kwa hiyo huna haja kunipa pesa. Anet hakumjibu chochote. Alibaki akimshangaa, yani akimtazama kwa muda mrefu sana. Alafu akaguna tu na kusema, "Eh, kweli? Vipi? Mbona umeniangalia halafu unaguna? Kuna tatizo?" Kiu kweli kuna watu wanafanana. Haidal alitabasamu maana alijua binti alishawahi kumwambia anamfananisha na kijana mmoja ambaye ni marehemu Amidu. Kwa nini unasema hivyo? Ah, yani unanikumbusha mbali sana. Yaani unafanana sana na Amidu. Kila kitu hadi sauti, hadi vituko. Yaani kila kitu. Ka Mungu ni waajabu sana. Mimi nahisi nyie ni ndugu. Sijui labda upande wa baba kwa sababu Nilikwambia kwamba baba yangu mimi ni simfahamu kabisa sijawahi kumuona ila kwa fununu na taarifa mbalimbali niliambia kwamba baba yangu ni mtu wa Morogoro alisema mkali Haidal Haya bwana Ehe umenitia nini Anet nimekuita ili nijue kama uko poa tu Aliongea mtaalamu ila hafla Irene alifungua mlango na kumtazama Haidal akamwahi kwa kusema Irene vipi miss bosi salama umeamka leo safi tu okay poa nianze ile kazi sasa hivi aliuliza Irene maana alitakiwa kuwafundisha hao waajiriwa wapya namna kazi itakavyokwenda of course anza ila ungeanza baadaye ingependeza zaidi kwa sababu unatakiwa uende Bagamoyo ukaangalie ile ofisi nyingine kama imeshakaa sawa kwa sababu tunatawi jipya sasa hivi ambapo ni Bagamoyo. Hmm. Mimi tena kazi zote hizo. Ya yeah, kwa sababu uko attractive sana. Yaani very very responsible. Yaani ninakupenda sana. Una mvuto wa hali ya juu. Ndio maana unaweza kushawishi wateja. Unaongea vizuri. Yaani yaani sijui nieleze vipi. <laughs> Acha mambo yako wewe. Alisema binti kwa furaha halafu akatoka akabamiza mlango lakini akaufungua na kumuuliza tena. Ah bosi, huyu nani anafanyia anafanyiwa training? Hapa alikuwa anamuulizia Anet ambaye alikuwa ndani ya ofisi ya ile Haidal. Ya. Yeah. Alisema Haidal kisha akamtazama Anet. Ah nenda kwenye mafunzo, tutaongea baadaye. Haya, nashukuru. Anet alisema na kuinuka akamfuata Irene. Walifika katika chumba maalum kwa ajili ya mafunzo, wakaanza kufundishwa kwa masaa kama mawili ndipo wakachukuliwa na kupelekwa hotelini wakanywa chai. Walikunywa kisha wakarudishwa kwa ajili ya mafunzo mpaka saa saba na nusu ndipo yalipokamilika. Ah, sasa hivi mnaweza kwenda, alisema Irene. Kwa hiyo turudi tena kesho, madam. Aliuliza kijana mmoja kati ya wale waliokuja kufanya kazi ya training. Ndio, tutaendelea wiki nzima hii. Halafu Jumatatu ijayo ndio kazi itaanza. Yaani hii wiki itakuwa ni kama orientation tu in trainings mbalimbali mbali ya kujua jinsi gani unaweza karatibu kazi zako na kusimamia nafasi ambayo umepewa. Sawa dada, tunashukuru sana. Haya, karibuni na niwatakie siku njema. 
Wale vijana walitoka ila Annette aliingia ofisini kwa Haidal. Akamkuta akiwa na mteja mmoja hivi. Akamwambia, "Bosi, mimi naondoka. Okay, okay. Ah, uh, nitakupigia baadaye." Sawa. Annette alisema na kuondoka akarudi nyumbani. Mafunzo yaliendelea kila siku kwa wiki nzima, lakini kadri siku zilivyosogea, mazoezi yalizidi maradufu kati ya Annette na bosi wake. Haidali Japokuwa alikuwa amemzidi umri lakini bosi ni bosi tu. Hii ilichangiwa pia na Eric kwa na ubize uliokithiri. Muda mwingi Eric alitumia kufanya biashara zake ambapo ilimpa fursa kuwasiliana na Haidal mara nyingi sana. Na hata kuwa anamrudisha nyumbani na gari kipindi wakitoka kazini. Siku moja Haidal alimpeleka binti wazo. Ilikuwa ni mida saa kumi na moja jioni ndipo wakasimama na gari nje ya geti la Anet ndipo Anet akamtazama Haidal kisha akasema Asante mi nashuka eh alisema binti halafu akashika mlango wa gari na kufungua anataka shuke hafla Haidal akamvuta kwa karibu kitendo kilichomfanya midomo ikaribiane na vile vile macho kutazamana kwa karibu sana Anet Alita Haidali kwa mahaba. Abe? Binti alitika kwa hisia. Haidal. Alimsogezea mdomo taratibu anataka apate hata busu. Lakini binti alilekwe pakishi akasema. Usifanye hivyo. Kwa nini jamani? I'm sorry. Bye. Alisema binti kisha akafungua mlango na kushuka kisha akatembea haraka haraka mpaka getini. Akafungua geti na kuingia ndani. Huku nje alimwacha Haidal katika hali mbaya sana. Haidal alikuwa anahisia sana na binti lakini hakuwahi kumwambia. Alijiuliza, ah, "Kwa hiyo mpaka nimwambie nampenda ndio ataelewa. Ini kusoma hajui hata picha aone." na mfanyia vyote hivi. Hapana, ah, siwezi. Siwezi kumwambia. Naanzaje kumchongoza mke wa mtu? Alijiuliza tena na tena, halafu akageuza gari spidi, halafu akaanza kuondoka kuelekea zake ofisini. Maana ile kwa gani utamaduni wake kuondoka pale kazini jioni saa moja au saa mbili usiku. Anet naye alijilaza kwenye mkeka sebleni mara baada kuoga akawa anaitazama picha kubwa ya harusi iliyokuwa ukutani na kusema Hivi huyu Haidal ananitaka nini lakini Kwani hajui mimi nina mume na tumetoka mbali Halafu nina mimba <laughs> yani wanaume alijisemea na akaendelea kujilaza Usiku ulipoingia mida saa mbili Anet akiwa anapika jikoni huku akicheza muziki uliokuwa kidunda sebleni kwenye redio kupitia bluetooth ya simu yake. Alisikia muziki umesita. Akasikiliza ndipo akagundua kwamba simu yake ilikuwa ikiita. Huyu binti alienda sebleni kuliko sio mbali na jikoni. Akakuta kuna namba ngeni inampigia. Ndipo akaipokea. Hello? Eh, hey, hello. Mzima wewe? Mi mzima, umeshe nijua? Apana, mimi ni Jonas Jonathan. Aha, bosi, nambie. Alisema kwa nidhamu Anes, mana yule alikuwa ni mfanya kazi mkongwe kukwake. Alimkuta na alimfanya interview siku, alipokuja kujua. Samani kidogo, upuapi? Nipo nyumbani, peke yako. Yes, mume hajarudi. Hajarudi, vipi kwani? Binti alipoona maswali mengi alijawa na wasiwasi. Kuna ishu natamani kuongea na wewe private. Yaani iwe ni siri mimi na wewe. Sawa Anet, please. Hmm, ishu gani tena? Anet, naomba tuunane kesho baada ya kutoka kazini. Haitawezekana. Naomba uniambie tu kwenye simu. Jonas alikata simu yake na kusababisha Anet asonye. Kidogo, maana alijua mwanaume kazi yake ni kutongoza tu. Hakuna kingine. Yaani watu walikuwa wanataka viutamu utamu tu. Akiendelea kupika, alipata ujumbe mrefu kidogo kutoka kwa Jonas. Ule ujumbe ulikuwa umeandikwa hivi. Anet, 
Unajua mimi ni mke. Na we una mume. Lakini kiukweli wewe ni mwanamke ambaye una mvuto wa hali ya juu sana. Naomba please hata mara moja tu tuwe tunaonana. Nitakuwekea ratiba ya kupitia. Lakini pia kukupatia shilingi la kitano kila mwezi kwa penzi tu. Ujumbe ule ulisomeka hivyo. He! Binti alishangaa kwa sauti. Alionekana kushtushwa sana na kile ambacho alichokuwa nakiona. Huyo vipi? Sasa anafikiri laki tano tu ndio inanipa wazimu? <laughs> laki tano itanizuzua? Alisema kwa hasira na kusonya tena halafu akaweka simu yake kule. Halafu akaendelea na mapishi yake. Ilipofika kama dakika kumi hivi Jonas akamtumia ujumbe mwingine. Mbona hujajibu? Anet alipona usumbufu unazidi ilibidi afute zile jumbe zote kisha akazuia kui block ile namba ili sije kumharibia ndoa yake. Binti alipomaliza kupika aliketi sableni akampia Eric ambaye ni mumewe akamuuliza Vipi kwani mume wangu upo wapi? Mimi nataka kula. Eric akamjibu, "Oh my wife, kula. Bado niko mbali sana. Situweza kuwahi. Unajua unatakiwa ule kila saa maana mpo wawili tu." Alitania Eric, <laughs> "Kwenda huko." Alisema binti kwa furaha kwa sababu Eric alikuwa amemtania kidogo. "Bona siku hizi upate hata nafasi ya kuwahi mume wangu." Ah, nipe wiki mbili tu mke wangu, nitaanza kurudi ni mapema. Maana kuna pesa nina hasira nayo kishenzi yani. Mm, sio kwamba umepata bimdogo huko. Ah, wewe nao shanza mambo yako. Hivi, unafikiri ninaweza kukusaliti? Kosa nahisi nikienda na demu mwingine, hata haitasimama. Yaani haitanisaidia kabisa. Eti haisimami. Kwa wanaume nyie na wajua nyie. He, wengine hata wakiona kondoo inasimama. <laughs> Tatizo la kuo, la kuo mchaga, mifano yote inaanza kwenye migomba. <laughs> Bye bwana. Kosa uko wapi? Mbona mimi nimesikia sauti ya kike hapo? Ah, sauti ya kike wapi bwana? Niko kwenye gari, mimi na dula. Mm, haya bwana. Kwenye saa sita nitakuwa hapo. Okay. Eric alikuwa akimpenda sana mke wake. Na hakuwahi kumsaliti hata mara moja tangu walipoingia kwenye mahusiano. Aliamini mwanamke yule ana nyota ya uchumi. Alimgeukia Dula akamwambia, "Unajua huyu mwanamke aliponikubalia pesa zilianza kutirika sana. Yaani zilikuwa ni nyingi sana. Ninampenda sana." Ni kweli ana nyota huyu demo yani ana nyota kishenzi yani ukionae biashara zinakwenda yani ziko sawia kabisa. Ah. Udemo ananoma sana. Ileko ni furaha tele kwa upande wa moyo wa Eric lakini wakati Anet alipomaliza kula akaswaki na kujilaza kitandani. Alianza kuwaza mambo mengi. Alikumbuka kumbukumbu kumbu nyingi zilizomjia na kukumbuka ile ahadi ya Haidal kutaka kumpigia busu kwenye gari. Haidal mara zote alikuwa kimkumbusha mapenzi yeye na Hamidu. Kipindi uko hai. Anet aliwaza mengi alijikuta anaanza kusisimka. Alafu ilikuwa inachukua muda mrefu sana yeye kupata penzi kwa kuwa mume wake alikuwa ni busy na kazi. Hisia zilimpanda Anet akiwa kitandani na alijikuta anamtumia ujumbe Haidal na kumuita boss. Haidal Alirukia simu haraka sana maana naye alikuwa na mke pia. Alipotazama ile message alijua Anet amemisi. Alafu alikuwa amelala kitandani na mkewe na mtoto wao mchanga. Ndipo akashuka na kupiga simu ya uongo na kweli akatoka pale chumbani akiongea mambo ya kazi. E, a, kuna editor gani hapo? Ndio, anataka bima. Magari saba ya mizigo. Okay, milioni na moja. Ah. Alisema kwa uongo ili akakae sebleni achati na Anet. Eh, ngoja niangalie kwenye laptop hapa alafu nitakujulisha. Alisema kuondoka mpaka sebleni. Alipofika aliwasha laptop kisha akazugia kidogo. 
ili kama mke wake akija akote akitumia tumia hivi kiuzushi katika masuala ya kazi akamtumia ujumbe Anet hello dada shikamo alimtania mara baa mdogo wangu nikajua umelala hapana ah, sijalala vipi wewe mimi nipo kitandani kwa nini usingizi hakuna ah, kwa nini mume hajarudi hajarudi vipi wewe upona nani mimi niko mwenyewe tu sebleni niji hata tulale wote Njo ila ukikamatwa shauri yako hmm. na kweli ngoja nikupigie video call sawa haidal Aksha pata hisia na mke wa mtu lakini vile vile mwanamke mwenye mimba ya mumewe ye akawa anampenda tu hivyo hivyo. Alimpiga video call halafu akaanza kutazamana binti alikuwa kijifunika. Walisogeza video pembeni wakawa na chati kwa maandishi ndipo Haidal akamwandikia binti kwamba amfunulie aone hata kidogo. Anet bila kusita wala bila kuogopa alishusha shuka chini alafu akamwonyesha mapapai yaleoanza kuiva vizuri kabisa yalikuwa yamejaa kulingana pia na ujauzito ndo kabisa yalikuwa yametiwa mafuta vizuri kabisa oh wow haidal alisema kwa hisia natamani nike ni ni nyonye nyonye na kuyamenye jamani njo alisema binti na kuyafunika ah mbona unafunika tena funua basi toa kabisa ilo shuka jamani nione kwingineko Anet alijifunua chini alikuwa amevaa chupi ilikuwa imembana haswa alizamisha mkono ndani ya ile underwear na kuanza kujipapasa kwa mkono wake peke yake alisema mwamba kwa sauti ya Anet akaishusha kidogo underwear kidogo alafu akaipandisha na kucheka kwa aibu na kujifunika shuka Aidal ndizi ilikuwa imesimama sana na ilimuuma kwa maana ilimsimama haswa alijikuta anapagawa pagawa vibaya halafu yule madam akakata ile video call na kumtania njoo nikupe yote ah we bana unanitamanisha halafu nikikuomba hata busu utaki no sio hivyo bwana tutachati tu mambo ya hivi ila mimi sitaweza kuwa na wewe kimapenzi hizi ni chati tu bana kwa nini sasa usinionee huruma jamani Unajua mimi ninavyokupenda. Najua sana lakini we ni bosi wangu, alafu nina mume wangu vile vile. Na hapa nilipo nina ujauzito wa mume wangu, huogopi? Ah, Siogopi chochote, nakupenda hivyo hivyo bwana. Kama nimependa boga basi mimi nitapenda hata na uwa lake. Hapana bosi. Ila leo nina hamu sana. Anet, please, naomba unikubalie ombi langu. Nakupenda sana. Naamini unalijua hili. Please, naomba nafasi nitakupa kitu ambacho unakitaka. Lakini Haidal hakujibu tena. Alikuwa ameshapandwa na hisia na alichokifanya alienda chumbani akamvamia mke wake na kumpa mavitus huku akivuta picha ya Anet. Baada ya wiki moja. Kila siku mazoea kati ya Haidal na Anet ilikuwa kizidi zaidi na zaidi na hata kuonekana kabisa kila mmoja alikuwa akimhitaji mwenzake. Licha ya binti kutaka kutokuwa karibu kabisa, yani alikuwa nakataa kabisa kutoka na Haidal. Wivu ulimuandama sana binti kila alipomuona Haidal akiongea na mwanamke mwingine. Na hata hivyo siku moja Haidal alitembelewa na marafiki zake wa kike ofisini. Kuna rafiki ambaye alikuwa ni mwanafunzi mwenzake enzi wa kisoma chuo. Haidal alijifungia ofisi ni kwake akawa anapiga story mbili tatu na huyo binti ambaye alikuwa anaitwa Jasmine Zuberi. Kwa kuwa Anet alikuwa ni binti pekee pale ofisini kwa ni Irene Biseko alikuwa ameshahamia katika ofisi mpya iliyokuwa imefunguliwa maeneo ya Bagamoyo. Bila huo Anet alikuwa ofisi ya nje kidogo mida saa kumi alikuwa peke yake. Alisikia ukime kidogo umetawala katika ofisi ya Haidal. Ndani ya dakika nzima, kilichofuata ni kicheko tu cha nguvu kati ya Haidal na Jasmine wakiwa wamejifungia ofisini. Anet aliguna halafu akasema, "Atajua mwenyewe, kwanza mimi sio mpenzi wake." Aliongea kwa hasira kisha akainuka na kufunga kila kitu alafu akabeba pochi yake 
Ilikuwa ni desturi mara zote binti huku kumwaga Haidal wakati akienda nyumbani. Hata hivyo siku ile hakutaka kumwaga kwa sababu hakutaka kumsumbua akiamini yuko na mgeni wake wa muhimu sana kuliko yeye. Anet alionekana kukasirishwa na kile kitendo. Alitoka zake sasa tumbo la mimba lilionekana limeshakuwa kubwa kabisa. Alipofika katika barabara ili apande bajaji, alimkuta Jonas Jonathan ambaye ni mfanyakazi senior, yani mkongwe akiwa amesimama barabarani. Anet Jonas alimuita na kujikoholesha kidogo. Alafu akamsogelea. Umemwacha nani kule? Yupo boss. Okay. Wewe ndo nene nyumbani? Ya. Yeah. Okay. Samani, tunaweza kuongozana kidogo. Nini tena lakini? Kwa nini unanitesa hivi? Anet, unajua nakupenda sana. Na naamini unaelewa hili. Nikubalie basi. Mbona hivi lakini dia? Nielewe mimi siwezi kuwa na mwanaume yote zaidi ya mume wangu. Sawa. Kwa hiyo unavyomjali Haidal we unaona sawa au ndo mumeo nini? He? Kumbe unaumiaga? Unateseka? Mimi siteseki ila Ebu niache. Kana mke wako. Anakutosha. Mbona mkeo Rebecca ni mzuri? Tu natamaza nini sasa? Jonas alibaki kimwangalia tu. Binti alikuwa na jeuri sana. Mara bajaji ilifika akapanda na kuelekea nyumbani. Siku ile alikuwa na hasira sana. Hata hakujua kwa nini alikuwa anajisikia hovyo. Alipofika nyumbani alipotazama pamechafuka hapati muda kufanya usafi. Goni chafu kila kona. Majani yameanza kuota halafu akifika anatakiwa apike. Vyombo ni vichafu. Yaani yote hii ni kwa maana yeye alikuwa bize na kazi vile vile mumewe alikuwa bize sana na biashara zake kila iitwa poleo. Aha. Alisema kwa hasira huku akiweka nguo chafu kwenye tenga halafu akaenda bafuni kuoga. Yaani alichoka akijumlisha na hasira alizokuwa nazo amechanganyikiwa vibaya mno. Baadaye alilala kitandani akiamini ataamka mapema aweze kufua nguo zake. Akiwa anazidi kupumzika hafla alisikia geti limefunguliwa. Akashtuka na kuinuka kitandani akachungulia kupitia dirishani. Aliona mumewe amerudi. Ilikuwa ni mapema sana, haikufika hata saa moja usiku. Ah, mbona leo amewahi sana? Alijiuliza binti na kurudi zake kitandani. Mumewe Eric aliingiza gari ndani ya geti halafu akaingia ndani ya nyumba huku akiita, "Baby, Baby. Huku akiwa ameshika mfuko mkononi uliokuwa umejaa matunda na viungo vingine mbalimbali. Mbali. Alikuta ndani hakuko kawaida, bali chafuka na mara nyingi alikuwa akija usiku tena amelewa. Hivyo hakujua kama kuna tatizo huko ndani. Abe alisema Anet ambaye alikuwa amejilaza kitandani. Ah, uko poa? Aleoka vitu jikoni kisha akaingia hadi chumbani akamkuta mkewe akiwa amelala anaonekana kuchoka sana. Mwamba akajua lazima binti mimba ndo inamsumbua. Niko poa. Eric aliketi huko kifunguo vishikizo vya shati. Alikuwa akimtazama mkewe. Umechoka? Alisema Eric. Yaani ukirudi unalala tu? Ndio maana nilikuwa sitaki ujiunge na kazi kipindi hiki cha ujauzito. Alisema Eric halafu hafla simu ya binti ikaita. Haidal alikuwa anapiga. Kwa kuwa halina pazia jicho la Eric lilitua katika kio cha simu ya mkewe na kukuta anayepiga ni Haidal. Akaitazama na kutoa macho haraka, maana ukiangalia simu ya mpenzi ni sawa na kukata kitunguu muda wote macho yanaweza kutiririka. Anet alivuta kisha akaiweka silent na kusema, "Eni huyu bosi, mbona nasumbua hivi?" Alafu akaiweka pembeni. Eric alitulia kimya kabisa. Alijua kabisa hata kama ni bosi, basi kamwe asingeweza kumtongoza mwanamke ambaye ana mimba. Hata hivyo baada ya Haidal kuona simu yake haijapokelewa, alituma ujumbe mbalimbali na baadhi ya jumbe lakini binti hakuzifungua wakati mumewe akiwepo. Alijua kabisa zinaweza zikaleta madhara makubwa na hazitampendeza mumewe. 
Eric alitoka akiwa kifua wazi mpaka alipofika jikoni akaanza kuosha vyombo kwa badala ya mkewe huku nyuma alimwache mkewe akiwa anasoma zile jumbe alizokuwa ametumiwa na Haidal na zilikuwa mbili tu Mbona upokee simu? Umeondoka bila hata kuniaga. Kwa nini lakini wakati sio kawaida yako? Kama umekasirika niambie. Lakini kiukweli yule sio mpenzi wangu. Binti alizisoma alafu akajibu. Umeamua kuja kunionyesha huyu mwanamke wako, si ndio? Ningejipendekezaje sasa kukuaga wakati uko na mtu ambaye ni wa muhimu sana? Alimtumia halafu akamblok na kufuta zile jumbe zote kwa sababu alikuwa hataki mume wake aone. Kwa kifupi ni kwamba huyu mwanamke alikuwa ashaanza kupata wivu mkubwa sana kwa Haidal na ndio maana alimwambia kwamba alikuja kumuonyeshia mwanamke mwingine. Alipomaliza naye alinuka akamfuata mumewe kule alipokuwa akifanya usafi kisha akamuuliza. Mume wangu umeamua kunisaidia Samani sijapata muda wa kufanya kazi. Halafu naomba kama nazidi kuchoka maana hii mimba inanzidi kunichosha sana. Eric alizidi kusafisha vitu mbalimbali huku mkewe naye akijitahidi kusaidiana naye. Walipochoka alimuuliza, "Tunafanyaje sasa mama mtoto? Mama kijacho?" Walicheka kidogo. Sijui, tusubiri mpaka mwezi wa kumi na mmoja hivi mdogo wangu anamaliza kidato cha nne atakuja kunisaidia kazi no mwezi wa moja ni mbali bwana kama kazi umeanza hata mwezi hujamaliza pashakuwa hivi ah ni miezi hiyo minne yote inawezekana sasa tunafanyaje mume wangu nafikiri tutafute house girl sawa tafuta halafu mimi utanishtua alisema Eric Siku ile ilipita hata asubuhi ilipofika binti alienda kwenye kisanduku cha jumbe zilizozuiwa halafu akaangalia kuliko na ujumbe nyingi sana. Zahaidal akimomba msamaha. Mara nyingi alikuwa akijitetea kwamba yule Jasmine Zuberi sio mpenzi wake ila alikuwa ni rafiki yake kipindi ambacho wanasoma chuo. Anet alizisoma zile jumbe vizuri lakini hakujibu. Alihudhuria kazini kama kawaida na alifanya kazi lakini bado ukaribu wake na Haidal ulikuwa mgumu sana ni kama vile walikuwa wagomvi. Pia Jonas alikuwa amemnunia binti maana ilikuwa ni masaa machache tu tangu jana yake binti alipomletea mashauzi wakati akijaribu kurusha ndoano kwake. Ilipofika saa nane mchana kwa kuwa Haidal alikuwa ni boss alifuata binti akamuomba watoke wote wakapate chakula cha mchana. Hapana. Huu ni muda wa kazi. Anet alijifanya ana kazi hivi. Please, naomba twende e dakika kumi na tano tu. Tunakula alafu tutakunywa. Alisema Haidal huku akimvuta mkono mpaka binti akasimama akawa anacheka kwa aibu. Niachie bwana. Alisema binti akijaribu kujivuta. Twende bana, acha mambo yako. Alisema Haidal na kuzidi kumvuta binti mpaka akajikuta ameondoka naye. Walifika nje wakapanda gari na mtaalamu, alafu wakaondoka kuelekea katika hoteli moja ambayo ilikuwa ni mbali kidogo na pale. Haidal alifanya hivi kwa sababu alikuwa na jambo muhimu alilotaka kumwambia mtoto wa kike. Walifika pale wakaketi na kuagiza chakula na vinywaji ndipo mtaalamu akaanza. Anet Alisema huku akichukua kipapatio cha kuku akakikatia mdomoni na kutoa hapo pande la nyama. Anet akamgeukia kumtazama bila kuongea chochote. Ikabidi Haidal aendelee kuongea. Uh, Anet Nisamee sana. Aliomba msamaha. Mm? Mbona hujanikosea chochote jamani? Najua nimekukosea kwa sababu jana mpaka leo umenenunia tu. Nashindwa kujiamini. Ini nashindwa kuelewa kabisa. Kwa hiyo inahitaji msaada wako na msamaha wako pia. Alisema mtaalamu. He? Mimi hata hujanikosea. Sijijua niko zangu tu vibaya halafu mimi 
nitakununia je kwa, sab kwa sababu ipi yani akati ni bosi wangu ah, sijui lakini nikombe kitu honest mwenzako mimi nimekupenda kweli na ndio maana nakuomba msamaha mimi lakini pia nahitaji kuwa na wewe kimapenzi naomba unijibu haya maneno yale mshangaza sana Anet alijikuta ana mshangaza sana hakujoni mwanaume wa aina gani kumpenda yeye na alikuwa na ujauzito tayari hivi idol upo serious kwa hili aliuliza huku akimshangaa Niko serious sana. Nahitaji kuwa karibu na wewe. Kila mara nakupenda na niko tayari kwa lolote juu ya hili. Binti alishangaa tena. Sijawahi kuona mwanaume wa design hii. Usinifikirie vibaya, naomba unijibu, nikae na amani. Alisema Haidal. Anet alimshangaa Haidal mpaka akashindwa kula. Haidal alinuka akaenda mpaka ndani akaongea na mtu mmoja. Alafu akarudi na kumkuta binti akiwa amekaa pale. Akamwambia Anet, "Abe, naona hapa kuna watu wanatuangalia sana kwa staili fulani hivi. Halafu ni mke wa mtu, inapata wasiwasi sana. Naomba tuondoke hapa. Tupande juu horofani kabisa tukapumzike." Mm, hapana, siturudi tu ofisini." Aliuliza binti. Ofisi, "Ofisi ya nini sasa? Mimi ndiye bosi." Hata nisipoenda hamna tatizo. Kwa hiyo nitatoa maamuzi yote tu ruhusa ipo mikononi mwangu. Binti hakuwa na pingamizi kubwa, walichukua chakula na vitu vyao wakapanda mpaka juu. Cha kushangaza kabisa kule juu kulikuwa ni chumbani kwani hoteli ile ina vyumba vya kulala na wageni. Ah, mbona ni chumba cha idali? Aliuliza binti. We tukae hapa ndo pamejificha halafu Hapa hakuna anayetuona. Mimi nina hofu. Kumbuka hata mimi nina ndoa pia. Yaani wewe. Alisema Anet huku akiingia katika chumba chake. Chumba kilikuwa ni kizuri sana chenye kila kitu ndani, yani self contained. Ndipo akaketi kwenye viti na kuweka vinywaji vyao mezani na wakaanza kuongea. Haidali alimchomeza sana Anet siku ile. Anet alijikuta anafikiria mambo mengi. Ilipopita kama nusu saa hivi walimaliza kula ndipo Haidal akaanza kumgusa binti begani. Anet, please, nipe hii nafasi. Alisema Haidal huku akizidi kumtazama kimahaba hali ambayo ilimtoa binti katika ule msimamo kwani alikuwa kimkumbuka marehemu Amidu kila alipotazamana naye akikumbuka penzi moto moto alilokuwa kilipata kutoka kwa marehemu huyo wa Kiluguru Please Haidal mimi ni mke wa mtu na mume wangu ananipenda sana ananitunza tafadhali usinifanyie hivyo Alisema binti na kuinuka lakini Haidal na ye alimshika kamshika kwa nguvu na kumkalisha kitandani Alipomkalisha alianza kumpapasa tafadhali. Alisema huko akimsogezea mdomo, binti naye akawa anaukwepa na kujilaza kitandani. Alipojilaza tu hivi ndipo Haidali alimshika maziwa na kumlalia. Bila kuzungumza chochote Haidali alimsogezea tena mdomo, binti akazidi kujisahau na kumwachia ulimi wakawa wanapigana mate taratibu. Baada sekunde kadhaa Anet alipeleka mkono kwenye nguo ya binti iliyokuwa gauni fulani hivi pana akao anapandisha mkono ndani mpaka alipoipata nguo ya ndani alisogeza taratibu pembeni alafu akaanza kutekenya sehemu nyeti za binti binti alianza kutoa mihemko na kuzidi kumkumbatia kwa denda likiendelea kupigwa Haidal alikuja kumaliza pale alipochomeka dole kunako na kusababisha binti kukana kuachia ulimi akaanza kulalamika. Ah, acha please Haidal. Haidal alipoona tunda limeiva, alimpanda mtoto wa kike mapajani na kumnyanyua gauni vizuri, anataka kuivua nguo ndani. Ndipo binti akamzuia. Subiri. Nini sasa baby? 
Haidal, nina ujauzito. Alisema mtoto wa kike huku jicho likiwa legevu. Utathubutu hivyo? Aliuliza. Ah, mimi sina tatizo. Alisema Haidal huku akitikisa kichwa kwa hisia. Binti alimtazama kwa sekunde kadhaa ndipo akamwachia na kujichia akampa nafasi mtaalamu afanye chochote katika mwili huo. Mwili ambao sio mali yake bali ni mali ya mume wake aitwaye Eric. Siku zilizidi kusogea, mapenzi yalizidi kuwa moto moto hata ya Haidal na Anet. Udao walikuwa na ndoa zao lakini walikuwa kizisaliti ndoa zao bila kujali hata mimba binti aliyokuwa nayo mtoto yule wa kike. Ilipopita wiki mbili ilikuwa ni siku ya kumbukizi ya kuzaliwa kwa binti. Eric alimtunuku zawadi ya gari mkewe, gari zuri la kutembelea aina ya Toyota Harrier. Gari jipya kabisa lililokuwa kwenye baganda yake. Eric kwa upendo ajabu alienda kuirudisha leseni ya udereva wa mke wake kwani ilikuwa imeisha muda wake tangu alipoacha kuendesha gari kipindi cha mwaka mmoja uliokuwa umepita. Alimpatia binti na alianza kwenda kazini na gari yake. Hata hivyo haikuchukua siku nyingi pia. Alileta mfanyakazi wa ndani pale nyumbani. Alikuwa kitokea babati. Yule msichana alikuwa anaitwa Katarina, binti fulani hivyo kimbulu, mzuri kabisa. Maisha nyumbani ilianza kubadilika. Kukawa kusha imarika, shamra shamra kwa kipindi chote, usafi wa hali ya juu lakini Anet alizidisha ubize la kazini. Mara nyingi alipenda kujirudisha na Haidal. Ilipofika mwezi wa kumi na mbili tare sita binti alijifungua mtoto wa kiume mwenye afya tele licha kuhudumiwa sana na bosi wa mama yake kipindi alipokuwa tumboni. Eric alifurahi sana maana alikuwa ni mtoto wake wa kwanza katika maisha yake yote. Alimposti kila mahali mtoto wake lakini ilipopita miezi mitatu maternity leave likizo uzazi. Eliisha na binti alirudi kazini vizuri kabisa. Kipindi hiki binti alichokuwa amejishajifungua, alizidi kumpa penzi lake Haidal kila mara. Lakini Eric hakuwahi kuhisi tofauti yoyote kwa maana mara nyingi alikuwa akirudi nyumbani usiku na kuondoka alfajiri na mapema. Siku moja Eric alikuwa amekaa zake kazini, alipokea simu kwa mtu asimfahamu na ilikuwa ni namba ngeni kabisa. Bro, mtu huyo aliongea. Mm. Kwema kaka. Aliuliza mtu huyo. Kwema kabisa. Samahani, upo online. Aliuliza mtu huyo ambaye Eric bado hakumjua. Ah, wewe ni nani? Njoo online tutajuana kaka. Nina jambo la muhimu sana nataka kukushirikisha. Mtu huyo baada kumaliza sentensi hiyo alikata simu yake na hata kumfanya Eric ashtuke kidogo hadi akajiuliza kuna nini. Alisubiri kama dakika nzima ndipo akapokea ujumbe WhatsApp ukisema mbona hapo online? Akaingia na kujibu, "Niko online kaka." Okay. Yule mtu alitulia kwa sekunde kadhaa ndipo zilitirika jumbe zilizokuwa zimembatana na picha. Alizifungua zile picha akagundua ni za mke wake. Hizi picha zilimuonyesha mke wake akiwa katika eneo moja, zilipigwa katika location moja hivi. Zote zilimuonyesha akiwa na Haidal, licha ya kwamba Eric alikuwa hamfahamu Haidal kwa sura, kwa maana hakuwahi kufika ofisini anakofanyia kazi mke wake. Hata hivyo zile picha zilikuwa sio mbaya. Kwani zilikuwa zikionyesha tu wapenzi hao wasaliti wakiwa kwenye hoteli wamekaa mikao ya kawaida isiyo kimahaba. Eric alimtumia ujumbe yule mtu. "Wewe ni nani?" Yule mtu akajibu, "Bro, mimi ni mzalendo. Nimeamua kukuambia tu mboga yako inaliwa na ugali wa jirani." Eric hakuangaika kumjibu tena mtu yule. Alizidi kuzitazama zile picha bado hakuna chochote kinachoashiria kwamba kulikuwa na mahusiano. Hata hivyo zile picha alizihifadhi katika programu ya Google Drive halafu akamfuata dula na kumuonyesha kile alichotumiwa na yule mtu ambaye hakumjua. Mm. Dula aliguna kidogo halafu akasema 
Nini kaka? Unahisi kuna ukweli hapo? Aliuliza Eric. Ni ngumu sana kujua kama kuna ukweli, lakini kama mtu kaamua kukutumia ujumbe kama huu, maana yake ana sababu kubwa sana. Asingefanya hivi bure kabisa. Ili kujua ukweli lazima ufuatilie kwa ndani. Alisema mtaalamu Dula, "Eti eh? Yeah. Ya." Eric alifikiria kwa muda lakini hata hakujali sana wala hakutaka kujua yule alimtumia ujumbe wa zile picha ni nani. Aliendelea na habari zingine. Sasa jioni wakati binti akiwa anarudi nyumbani alikuwa anaongea kwenye simu na mdogo wake aliyekuwa kiito Janet au Manka. Huyu binti Janet ndio huyu binti alikuwa ndio amemaliza kidato cha 4 miezi kadhaa iliyopita. Kwa hiyo mdogo wangu Una mpango gani sasa? Aliuliza Janet. <coughs> Mi hata sijui dada. Ilikwaje ukafeli wewe bwana? Ini tatizo amsomi. Ah. Alisema dada huku akiendesha gari taratibu kabisa. Mi sijui dada. Ila mitani ilikuwa ni migumu sana. Una si ngapi? <coughs> Au di ngapi? Nina si mbili. Hmm, sasa utarisiti au utaenda chuo? Mi kurisiti hapana dada. Sitaki shule. Hebu ngoja nitafute kazi tu kwanza. Mm, maisha da unayaweza mdogo wangu? Aliuliza. Hiyo da inasifika sana kwa ugumu. Natamani nipajue. Ngoja nikufanyie mpango mwisho mwisho mwezi huu uje upaone. Kuna uzuri wa sura ila maisha ni magumu sana mdogo wangu. Jamani, nitashukuru sana dada yangu. Hamna shida, nitakuja. Alisema manka. Sawa, unikumbushe mimi nina mambo mengi sana mdogo wangu. Sawa eh? Sawa dada. Baada ya maongezi ambayo yalikuwa ni marefu, binti alikata simu, halafu alishika barabara nyumbani. Kulikuwa sio mbali sana kutoka kazini. Alipofika nyumbani cha kwanza kabisa alimwahi mtoto wake na kuanza kumnyonyesha. Baada ya kumnyonyesha mtoto, alilala. Mama akaenda kuoga na kujipumzisha kwa sababu kila kazi ilikuwa imeshafanywa na binti wa kazi, Katarina. Siku hiyo kwa sababu wazo la tofauti lilikuwa limeshamuingilia akilini, kijana Eric aliwahi nyumbani mapema jioni. Alipofika alimkuta dada wa kazi akiwa anaangalia TV. Shikamo alisema binti huyo alikuwa na lafudhi ya kimburu. Marhaba Alitika kwa mkato halafu akaingia mpaka chumbani alipokuwa kilala yeye na mkewe. Alimkuta mke wake akiwa amesinzia kabisa lakini katoto kaliko kuwa kamelala kando yake kaliko macho kakiangalia taa iliyokuwa ikiwaka juu huku mikono ikiwa kinywani kana vinyonyanyonya vidole vyake. Eric alimtazama mtoto halafu akatabasamu. Bado hakuona kama anasalitiwa. Alimwamini sana mke wake licha kuwahi kumkuta na kashfa ya kutoka na rafiki yake Amidu lakini aliamini baada kumoa mke wake huenda angebadilika. Eric alimnyanyua mtoto akawa amesimama naye katikati ya chumba anamchezea chezea. Mtoto akaanza kucheka kila baba alipomtekenya kwa kidevu tumboni mwake. Baada mtoto kucheka sana hafla alibadilika na kuanza kulia sana. Eric akajaribu kumbembeleza lakini alishindwa. Kutokana na sauti ya kilio cha mtoto, Anet aliamka na kutazama akakuta mumewe ameshaarudi. Baba Chris, ushaarudi? Ya, yeah, nimerudi. Alisema mtaalamu. Anet aliketi kitandani alafu akampokea mtoto na kusema, "Pole na majukumu." Eric akajibu, "Asante, pole na wewe." Asante. Binti Alijibu huku akitoa nyonyo na kumpa mtoto anyonye. Eric alipomtazama mkewe, alikumbuka mambo mengi sana ambayo alishawahi kuyafanya naye. Mambo ya maendeleo tangu awe naye. Hakika nyota yake ilifanikiwa kung'aa kama taa. Bado hakuona sababu ya kumchukia. Alitamani aendelee kujua kama ni kweli au la. Akiwa anamtazama mara simu ya Anet iliyokuwa kwenye chaji iliwaka huku ikitoa mlio wa mtetemo. Ah, Akaitazama na kukausha. Eric alipoliona hili aliamua kumfanyia kipimo cha kwanza. Akamuuliza, "Ninaweza kuisoma hiyo 
message ambayo imeingia aliuliza huku akimtazama macho yakagongana na kusema Anet akajibu Kwa nini unasema hivyo Basi tu kwani kuna ubaya sisi mwe mke wangu Anet alitabasamu na kusema Soma wala hata usijali Aliongea lakini kiukweli moyoni alikuwa na hofu kubwa sana kwa maana alikuwa sio muaminifu kwa mume wake Eric alitabasamu kisha akaifuata na kuishika akamtazama Password ni ipi hapa Anet naye akampachika swali Kwa niyo siku zote hujui password yangu Halafu suleke mwenyewe hadi fingerprint yako Ni kweli ni muda mrefu sana Walikuwa naaminiana tangu amoe alikuwa kijua password ya mkewe hata fingerprint alikuwa anamwekea kwenye simu yake Ilikuwa ni ya kidole chake Hii ilikuwa kidhirisha zaidi kwamba kulikuwa na uaminifu mkubwa sana ah, Nilijua umebadilisha Aku Binti alisema ila moyo uliko kimdunda sana Akawa na sali kimoyo moyo Eric alipotia kidole chake kweli simu ilitoka kwenye loko akamtazama na kutabasamu Huku akizidi kumuamini kwa mara nyingine Lakini Eric alipofungua kisanduku cha jumbe zilizo ingia Alikuta na ujumbe wa Haidal Dio alikuwa amemtumia muda huo huo Anet Alikuwa na mtazama Eric kwa uoga Akiogopa lolote linaweza kutokea Moyo wake Ulimuenda mbio Akiangalia conversation kati yake na Haidal Ilikuwa ni jumbe tatu kwenda juu Huku zingine ziko zimesha futo tahari Alikuwa anogopa sana maana alivi jua mume wake alikuwa harudi nyumbani mapema hasa pale alipo pata house girl lakini siku yo aliwahi na hii yote ni kwa sababu alikuwa mepata tarifa ya kwamba kuna mtu anamegea tundalake. Aliisoma ile message ilikuwa ni ya kawaida ya kikazi na ilikuwa kisema hivi. Hivi ile receipt ya malipo ya tiaraye uliweka wapi. Eric aliona ni message ya kawaida. Halafu akaangalia za juu akakuta zote zile husiana na masuala ya ofisini. Eric aligeuza macho akamtazama mkewe ambaye alionekana kujawa na wasiwasi. Halafu akatabasamu, ndio binti kidogo akapata nafuu. Ile nafuu ilikuja kuondolewa na swali alilopachikwa lilikuwa ni hivi. Hivi bosi wako anaitwa nani? Mtaalamu Eric aliuliza. Binti akashtuka akijua tayari kuna tatizo. Ndiyo akamuliza na eswali. Kwa ni unaniuliza hivyo, Eric? Eric alitabasamu na kumpatia simu. Sawa, kama unona siu swali la msingi, kaa kimia. Mm. Binti aliguna na kuchukua simu, akakuta ni message ya hadal, aliogopa sana. Ila alipu isoma ilimtia nguvu. Akasema, bosi kumbe ndo katuma meseji. Alisema binti. Eric akawa anatoka zake pale chumbani bila hata kujali kile ambacho alikuwa kakiongea tena Anet. Ijapokuwa Eric alimwamini mkewe lakini alipata wasiwasi. Alipofika sebleni aliketi kwenye kochi halafu akawa anaigusa kio cha simu yake huku akiwaza. Baada dakika mbili au tatu alizirudia zile picha na kuzitazama lakini bado hakumjua. Mana zile picha hazikupigwe vizuri zilipigwa kwa kuibaiba hivi hivyo hakuweza kuijua vizuri sura ya Haidal Na wala hakuisi kwamba Haidal anafanana naye vipi au Haidal anafanana na marehemu Amido Alipochana na zile picha alipata wazo jipya na kitu cha kufanya Bado Katarina ni binti wa kazi alikuwa anaangalia Runinga Ila kwa kuwa Anet alikuwa na wasiwasi kidogo juu ya mumewe kutaka kusoma jumbe zake Basi alimwa kumfuata sebleni na kumlalia begani Huku, akimwacha mtoto kitandani akiwa amesinzia tayari Hizi shobo ndo ziliongeza wasiwasi maradufu ya ni Kesho yake ilipofika mwamba Eric aliendezake kazini kama kawaida Siku ile alifanya kazi bila hata wasiwasi yote Lakini ilipofika mida saa saba mchana Alipokea mwaliko kutoka kwa yule mtu Alikuwa amemtumia picha za mkewe akiwa na haidal hotelini Niji wapi na kuna nini? Aliuliza Eric. Naomba tukutane Mbezi Beach kiongozi. Sihitaji hata mia yako mkuu. Ha <laughs> ha nini tena? Aliuliza. Unaweza kesi mimi ni paparazi 
ila ungefika katika ofisi ambao anafanya kazi mkeo basi ungejua ni jinsi gani anafanya uchafu mwingi sana Eric alisoma ile message akapata na hasira sana hasira zile kosi kwa sababu ya mkewe ila ni kwa sababu yule jamaa alikuwa na mkera na alikuwa hajamtuma Eric aliwaza mambo mengi aliona ni heri kuishi na mtu ambaye anakusaliti bila wewe kujua kuliko kujua inauma sana hata hivyo aliona ni bora aka mtukana yule mtu aliyekuwa anajipendekeza alimtumia ujumbe mwepesi sana wenye tusi la nguoni wewe fara desh wewe ni kwani nimekutuma uchunguze mke wangu anafanya nini au anaenda wapi acha afanye uchafu mimi nimeridhika naye tu hivyo hivyo alisema mtaalamu kwa hasira sana yule mtu hakutuma ujumbe mwingine wala yeye Eric hakufahamu ni nini yule mtu hakutuma ujumbe mwingine wala yeye Eric hakufahamu ni nani yule aliyempa taarifa kila siku baadaye Eric alikuwa anapiga story na mfanyabiashara mwenzake alikuwa akiitwa Elisha ndipo akawa anaongelea kuhusu hili swala la mtu asimjua kuwa anampa taarifa zinazohusiana na mke wake Elisha alimuuliza kwa hiyo umeamua kufanyaje Eric akajibu Mimi sihitaji kufanya jambo lolote kuhusu hili. Nimeamua niendelee na mke wangu tu. Bado sijamuhisi vibaya mimi. <laughs> Unajua nini? Sijui. Hata kama usipojua hili, utakuwa umejiepusha na kuumia moyo, lakini utakuwa umejihatarisha na maisha yako. Kwa nini Elisha? Eric alimuuliza Elisha baada Elisha kumuuliza maswali kama hayo kwa sababu unaweza ukao unajizuia lakini yeye kama anafanya mambo hayo huoni kwamba ndio hatari ya kuwalea watoto wa wanaume wenzako au hata kupata magonjwa hatari Eric alisikia hili lakini hakujibu chochote alimtazama na huku akitafakari ndipo Elisha akaendelea cha muhimu mfuatilie mzee tutakupoteza Eric alipata wazo zuri sana kutoka kwa Elisha Aliona ni kweli alisipolifuatilia hili basi itakuwa ni hatari katika maisha yake. Eric alichukua simu akataka kumpigia yule mtu ambaye alikuwa akimpa taarifa lakini ile namba haikupatikana tena. Kesho yake ilipofika siku moja baadaye Anet alienda kazini asubuhi lakini siku hiyo ilikuwa ni tofauti kidogo kwani alimwacha mume wake akiwa amelala ndani kabla kuondoka alimuuliza. Mbona leo umelala sana? Eric akamjibu Nitaenda baadaye kidogo. Haya, kwa heri, mi nawahi kazini. Poa. Anet aliondoka zake, alipofika Sebleni alimpatia shilingi elfu kumi dada wa kanzi kwa ajili ya matumizi ya siku ile. Muda wa saa saba mchana, Eric alipanda daladala na kuondoka moja kwa moja mpaka eneo ambalo alikuwa akifanyia kazi Anet. Siku hiyo hakutaka kwenda na gari yake, alipofika katika ofisi ile ya bima za vyombo vya moto alimkuta Jonas akiwa amekaa katika ofisi ya nje akiwa anaandika vitu fulani kwenye kompyuta Karibu boss alisema kwa karimu Jonas walikuwa hafamiani Asante sana alijibu Eric huku akiangaza kushoto na kulia kwenye ofisi ile hakumshuhudia mtu mwingine yeyote ndani ya ofisi ile Karibu sana Jonas alisema huku akiacha kazi yake na kumsikiliza Eric ambaye alikuwa kama mteja amekuja. Sawa kabisa. Eric aliketi kwenye kiti cha wageni kisha akasema, "Samahani, ninahitaji bima kuna gari yangu ya mzigo nimeagiza. Mtanifanyaje boss?" Aliuliza, "Gari gani tena au gari ina gani?" "Kenta." "Kenta? Ah, uh, ni milioni tatu. Aha. Wakati Eric anazidi kuangalia kama hata kuna dalili ya mkewe pale ndani ndipo akamuuliza Jonas, "Kwani wewe ndio bosi wa hii kampuni?" Jonas akatabasamu kisha akajibu, "Hapana, mimi ni mfanyakazi tu." "Sawa, bosi uko wapi? Bosi ametoka kwenda kula. Ameenda mbali. Maana nilitaka kuongea naye pia." "Sawa, ila msubiri kama nusu saa hivi." "Sawa." Eric alitoa simu yake mfukoni akawa anaichezechezea ndipo akaingia dada mmoja alikuwa akiuza matunda ile katokatwa. Mambo kaka. Alisema yule mwanamke na 
amshi amshi alionekana mchangamfu sana. Safi, kwema Dorcas. Alulis Jonas. Kwema, matunda leo vipi? Haupati. Nipe basi, maana sijala kabisa leo. Yule dada alifunua kapu lake na kutoa chombo kimoja chenye matunda, akamwekea mezani na kumuliza. Vipi yule dada? Leo hayupo. Jonas akasema, "Hamna, katoka. Si umchukulie tu." Kaenda kula nafikiri hawezi tena kula matunda. Sawa. Jonas alitoa hela na kumpatia Dorcas ndipo Eric naye akadakia. Naomba na mimi nipatie tunda. Sawa kaka yangu. Bent alifurahi na kutoa tena chombo kingine akampatia Eric. Baada ya kumlipa yule msichana aliondoka zake na kuacha wakienjoy matunda. Baada ya kukaa pale kwa muda mrefu sana bila Haidal na Anet kurudi. Jonas alichukua simu na kumpigia Haidal. Bosi vipi? Ujamaliza tu kula. Aliuliza huko akiwa ameweka loud speaker. Ah, bado si unajua nikiwa na baby na kula taratibu babu. Alisema Haidal bila kujua kwamba mume wa Anet alikuwa pale ofisini na anasikia maongezi. <laughs> Unaenjoy eh? Na enjoy mimi ila sio mbaya tunakuja sasa hivi hapo. Okay poa, kuna mtu anakusikilizia hapa. Ah, poa poa. Eric alizidi kusubiri kama dakika kumi hivi. Nipo alipoingia Haidali peke yake na kumsalimia Eric, alafu akaingia katika ofisi yake moja kwa moja. Dakika moja baadaye, Anet aliingia akiwa anaongea na simu. Ila alipofika pale ofisini alipigwa na butoa baada ya kumkuta mume wake ameketi. Binti alisita katikati ya chumba cha ofisi akiwa kama vile kapigwa shoti. Taratibu simu iliyokuwa sikioni iliteleza akawa anaitoa taratibu kushuka sikioni. Huku akimshangaa mume wake ambaye muda wote alikuwa anatoa tabasamu huku akimwangalia mumewe. Jonas alibaki akishangaa kwani alikuwa hawajui kabisa. Eric Binti alisema. Ha? Mambo? Alisema Eric kwa tabasamu ndipo Jonas akavua miwani ili awashangae vizuri. Umekuja kutafuta nini huku? Binti alisema huku akisogea na kuketi kwenye kiti kando kando ya mumewe akawa anamshangaa. Kwa ni kuna uba gani? Mimi kuja huku kujua wewe unafanyia kazi wapi katika mazingira gani? Ha? Hmm. Binti aliguna. Na hakuwa na wasiwasi kwani alikuwa akiliona tabasamu la mumewe likimfanya akajua mumewe hajaje kwa shari yeyote. Ebu msinishanganye. Kwa ni wendo mume wa Anet? Aliuliza Jonas. Eric alitabasamu na kumwangalia mkewe akimsubiri amsaidie kujibu. Ndipo Anet akasema, "Ndio, ni mume wangu. Huyu ndo baba Chris." <laughs> Ases, sijawahi kudhania kama nitamjua, maana hata picha hatuonyeshagi wewe shemeji yetu. Tatizo mimi ni mbaya, hawezi kuonyesha. Hapana jamani, sionyeshagi kwa sababu wewe ni mbaya. Sasa kwa sababu gani uonyeshi? Aliuliza Eric lakini Alet kashindo kujibu akacheka tu kwa nguvu. Nambie, umekuja kuniona au umekuja tu ofisini kuna mambo yako? Ah, nimefika hapa nikawa nataka kuongea na bosi, lakini nasikia anakula. Mm. Kwani haijaingia hapa? Aliuliza Anet. Ah, bosi ameshaingia, sempita hapa. Aliuliza Jonas, "Sangapi?" Eric aliuliza. "Hujamuona hapa? Simesalimia na hapa kama dakika tano zizopita." Ndio mwenye sutu ya kijivu. Eh ndio huyo huyo. Okay, saa. Haha, <laughs> sikujua, yupo wapi sasa hivi? Aliuliza Eric. Yupo ofisini. Anet alinuka na kumshika mkono mumewe akasema twende nikupeleke. Eric alinuka na kuanza kutembea na mkewe mpaka kule ofisini kwa Haidal. Alipofika ndani Haidal alishtuka kidogo maana haikuwa. Wameshikana mikono. Alafu kumbuka naye alikuwa ni mpenzi wake. Boss, nimekuletea mteja. Alisema huku akimkonyeza Haidal asije akafanye jambo lolote la kimahaba, kwani angeweka ndoa yake hatarini sana. Oh, karibu sana ndugu yangu. Alisema Haidal kwa furaha huku mkono wake mmoja ukionyesha kiti kilipo ili mwamba aweze kukaa. Asante sana. Alisema Eric na kuketi. Anet alimtazama huku bado akitabasamu ndipo akasema basi mimi ni kwa cheni hapa. Hamna tatizo. Eric aliongea. Anet aliyotoka nje alipotoka tu hivi alikimbilia uwani na kwenda kusimama kwenye kioo alafu akavuta pumzi ndefu na kujipepea kwa mikono 
Hao oh, Mungu wangu. Eh, imekuwa jitina kaje huku. Alijiuliza kwa sauti ndogo. Sasa ningeingia na Haidali tumeshikana. Singekuwa ni hatari leo. Aliendelea kujiuliza maswali mengi sana ambayo hakuyapatia majibu yake. Hali mkojo haraka haraka ulimbana na kujikuta anajisaidia. Halafu akatoka akiwa anahema kwa nguvu na kumfuata Jonas. Akamuongelesha kwa sauti ya mnongono. We jei, wewe, mnataka kuniona na preshe? Aliuliza binti. Kivipi? Jonas aliuliza. Alimleta mume wake hapa ni nani? Haha, <laughs> mimi hata sijui. Hata kama mume wako, nimeona tu amekuja mwenyewe hapa. Ah, nimeogopa sana. Sasa, unaogopa nini? Acha tu. Ndoa ni jambo la kukaa nalo makini ndugu yangu. Haha. <laughs> Kidogo Jonas na Anet walikuwa wamekwisha elewana na hata kuwa na marafiki sana. Walipiga story sana siku hiyo. Lakini vile vile kule ndani Eric na Haidal walikuwa kipiga story nyingi sana za kibiashara. Eric aliahidi kurudi kuja kufanya utaratibu wa kupata bima pale ili amuunganishe mtu aliyemweka mke wake town. Karibu sana ndugu yangu. Alisema Haidal baada ya kumaliza maongezi na Eric Asante sana ndugu yangu. Okay. Eric alitembea kidogo kidogo halafu akageuka na kusema, "Samahani, sijeja na gari. Vipi mke wangu anaweza kunipeleka nyumbani?" Aliuliza, "Ndio, usijali ndugu yangu, usijali." Alisema Hidale kwa changamfu sana. Eric alitoka akamkuta mkewe akiwa anaongea na Jonas pale mapokezi. Akamwambia Jonas, "Bro, asante sana." Jonas akajibu, "Karibu sana ndugu yangu." Eric alimgeukia mkewe kisha akamwambia na kuomba kidogo. Anet alitoka na mume wake pale ofisini mpaka nje akamwambia mke wangu, "Nimefurahi kupajua ofisini kwako. Licha ya kuwa ulikuwa kinificha, ila ni sehemu nzuri sana na kuna ukarimu wa hali ya juu." Mm. Sikufichi mume wangu, but unakuwa sana bize. Haya mama, nipeleke home sije na gari mimi. Ulikuja na nani? Nilikuja na daldala. Gari iko wapi? Ah, gari nimeacha nyumbani. Ila leo sijaenda kazini kabisa. Alisema mtaalamu, mm, "Kwa nini? Nilikuwa tu sijisikii vizuri. Hebu nipeleke basi mke wangu. Nataka leo nipeleke nyumbani mimi, tena ukiendesha wewe." Haya. Ngoja basi nichukue funguo. Okay. Anet aliingia ndani akachukua mkoba wake na kutoka kwa mwendo wa haraka haraka. Wakaenda hadi kwenye gari yake. Walipanda na safari ilianza kuelekea nyumbani kwao. Walipokuwa njiani walipiga story nyingi sana. Story za hapa na pale za kikubwa. Story hizo zilichukua takriban dakika kumi na kujiuliza kwa nini Haidal anafanana na Amido. Hawa sio ndugu kweli? Eric aliuliza. Hapana, sio ndugu. Mm. Mbona unafanana sana? Sana Moyoni Eric alipata wasiwasi kwamba ule mfanano unaweza kupelekea mkewe kushawishika na kumsaliti kwa sababu Aliko na mahusiano na marehemu Amidu kabla kifo kumfikia mwaka nusu uleopita Siku ile Jonas alipo tembea ofisini kwa Haidal Alikuta namba Eric imeandikwa kwenye dari ya ofisi Akaichukua haraka haraka akisema kwa sauti ndogo hii na kazi nayo Basi zilipita siku ishirini Maeneo ya kibosho ubwe huko Moshi Kilimanjaro Asubuhi saa mbili mama Anet alikuwa ameketi jikoni anakunywa chai ya maziwa taratibu na kiporo cha ndizi zilizochanganywa na maharage Wakati anafanya hayo bado binti yake alikuwa amelala kitandani Binti huyu alikuwa anaitwa Janet ila mara nyingi Walimuita Manka. Alikuwa ni mtoto wake wa mwisho katika watoto wanne, lakini alikuwa ni mtoto wa pili wa kike katika familia hiyo. Ambapo mtoto wa kwanza wa familia hiyo alikuwa ni Anet, mke wa Eric au kwa jina lingine Mama Chris. We Manka. Mama Anet aliita kwa hasira kwa maana yeye kama mama wa miaka hamsina sita alitakiwa awe amepumzika kitandani. Huku mtoto wake akiwa ameshaamka, akafanya usafi na kuandaa kifungua kinywa 
Manka hakuitika kabisa. We Manka. Alisema kwa mara nyingine lakini bado binti alikuwa melala kitandani. Sio kwamba alikuwa hamsiki ila alikuwa ni mvivu na mwenye kiburi tu binti huyo. Mama kwa hasira aliweka kikombe cha chai halafu akainuka akavuta ukuni uliokuwa kando yake na kuingia moja kwa moja hadi chumbani kwa binti. Akamkuta kajifunika hadi kichwani. Sauti ya vitufe, button za simu zilikuwa zikisikika. Kuonyesha kwamba alikuwa anaandika ujumbe kwa fujo sana. Mama alichokifanya, alinyanyua juu ule ukuni aliokuwa nao akamshushia binti yake. Uwi! Binti alipiga kelele huku akajifunua kwenye shuka na kutazama ni mama yake. Ameshatega ukuni juu anataka kushusha tena. We mbwa, mimi ninakuita unalala tu mpaka saa tatu. Una raha gani? Mimi ninahangaika kupika kila kitu. Wewe mtoto mdogo umelala tu mshenzi mkubwa we. Aliposema hivyo akashusha chini akamnyandua pap kofi moja. Binti alipiga kelele akashuka kitandani na kutoka spidi. Mama yuko hapa nyumba. Anamfuata kwa kasi sana. Janet kwa kuwa hakuvaa vizuri. Aliingia katika chumba cha kuhifadhia nafaka na kujifungia halafu akasema, "Mama, nisamehe. Nikusamehe nini? Na nikusamehe mara ngapi mpumbavu wewe? Unanipa kazi mimi ya kupambana na kuku." Wasimwagi kiporo chako alafu wewe umelala tu. Dada yako Anet hakuwa hivi mshenzi wewe. Nisamehe mama. Shut up. Ebu, funga bakuli lako hilo. Toka hapa ukanywe chai. Uende kwenye majani ya ngombe. Vyombo vinye vichafu vinahitajika usafi pumbavu wewe. Mama huyu alikuwa na hasira kweli kweli alitoka pale akiwa amefura. Akaingia jikoni na kukuta kuku wako juu ya kiporo cha chai yake imeshamwagwa tayari. Mama huyu na kuku anamuulia. Hapa pale kuku hao maana jiko lao kidogo lilikuwa halija zibo vizuri vya kutosha. Baada ya sekunde kadhaa Anet alitoka nje ila alikuwa amevuta mdomo kwa hasira sana. Alikuwa ni binti mmoja jeuri sana katika familia ya mzee Masawe. Wakati huo baba na watoto wake wawili wa kiume walikuwa mbali sana huko shambani wakipalilia mahindi. Baadaye jijini Dar es Salaam Anet akiwa amekaa ofisini alipokea ujumbe kutoka kwa mdogo wake. Dada shikamo ile ishu uliniambiaga kuja da vipi? Alimuuliza. Akamjibu, "Marhaba mdogo wangu. Nilikuwa nimeshasahau ila leo jioni jiandae nitaongea na shemeji yako kwa kuwa sikumshirikisha kitu chochote." Asia kakasirika kwamba sijamshirikisha juu ya ujio wako. Sawa dada. Alisema Manka. Haya yote alikuwa anayafanya kwa sababu alikuwa amekasirishwa na kitendo cha mama kumpiga na fimbo asubuhi yake. Siku nzima binti alikuwa amenuna kwa sababu alikuwa ameambiwa vile. Yoni ilipofika Anet alirejea nyumbani kwake wazo ya tegeta. Na hata kumsubiri mume wake ambaye kipindi hicho Alikuwa hachelewi sana kufika nyumbani. Baada Eric kurejea nyumbani, mke wake alitanguliza ombi la mdogo wake kuja jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kubadilisha upepo. Um, hamna shida. Hamna shida. Kwani alitaka jilini? Nilitaka nimtumie Nauli aje hata kesho. Ah, uh, okay. Sawa. Haina shida. Hamna shida tu. Aje. Eric hakujali kumruhusu Aliruhusu kirahisi tu kwani alikuwa hanaga makuu kijana yule. Aliamini kitu hicho kinaweza kumsababishia mafanikio shemeji yake. Hata baada ya siku tano Manka aliingia ndani ya jiji la Dar es Salaam, alifurahi sana kupafahamu kwa maana siku zote alikuwa anapaona tu katika television. Jiji la Dar es Salaam. Siku hiyo Jonas alikuwa meketi katika ofisi ya kampuni yao. Mola huo Aidan hakuwepo. Alikuwa ameenda kutembelea ofisi ndogo ya Bagamoyo. Hii ilimpa Jonas kuamua kumrushia ndoano kwa mara ya pili binti Anet. 
Kwa nini Alet? Kila nikikumba unanikatalia. Hm? Kwa nini alifanya hivyo? Jonas. Bent alimuita huku akimtazama kwa jicho la onyo sana. Jonas. Nini Alet? Unatazo gani lakini? Kama huwezi kuzungumza mambo mengine, naomba kaa kimya. Please, Jonas. Nakupenda. Na naomba tuwe wapenzi Annette. Tafadhali, unaniteza sana. Jonas, mimi sio hadhi yako. Mimi na wangoni wapi na wapi. Naomba usinizoe. Tena kama unataka kuendelea kukaa hapa kwenye ofisi hii. Naomba usiendelee kunisumbua kabisa. Mimi ni kama bosi wako. Alisema kwa mambo ya kauli kama hizo na kwa tambo kubwa sana. Toka hapa, bosi gani? Unaliwa tu naachwa. Ha. Alisema kwa hasira Jonas. Acha niliwe au nataka we na we uliwe. <laughs> Alimjibu kwa kashfa. Ila neno lilimuma sana Jonas eti neno kuliwa. Moyoni akasema ngoja, nitakuonyesha dawa yako. Siku moja baadaye Eric akiwa ameketi kazini kwake alikuwa na tafakari masuala muhimu sana biashara yake. Ndipo alipopokea simu kutoka kwa Jonas. Hello? Eh hey, Eric. Eh hey, brother, kwema. Kwema kabisa. Nani mwanzangu? Ah, mimi kijana ambaye nafanya kazi katika kampuni moja na mke wako. Yupi? Kijana yupi? Ah, si ule tule kula matunda. Siku moja hivi ulipofika mara ya kwanza kabisa. Aha, ah. Nimekukumbuka bro, vipi kuna tatizo? Hakuna bro, ila kuna ishu nilitaka kuongea na wewe bro. Ishu gani tena? Ah, ninaomba ukirudi mapema unitafute, ninaishwa kibiashara. Alimdanganya lakini kiukweli ni kwamba Jonas alikuwa anataka ampe siri ya kile ambacho kimekuwa kikifanyika muda mrefu pamoja na Anet na Haidal. Sawa kwa hiyo haiwezekani kuongea hata kwenye simu maana niko busy sana. Ah, sidhani kama itawezekana. Ila nina jambo muhimu sana, ni jambo ambalo litakomboa maisha yako na pesa zako nyingi sana. Sawa, hamna tatizo bro. Karibu. Aya. Eric aliozo sana na kwa kuwa alikuwa na wasiwasi kuhusiana na mkewe, hakuweza kuvumilia alijikuta alihisi ndilo jambo ambalo anaenda kuambiwa na kijana huyo aitwa Jonas. Hata hivyo akiwa ofisi ni kwake kuna kijana mmoja alikuwa akifanya kazi na dola ambaye kijana huyo alikuwa ni muuzaji tu pale dukani ndipo akamfuata Eric na kumwambia anataka kuuza simu yake Simu ipi Eric aliuliza Yule kijana alitoa mfukoni na kumuonyesha ilikuwa ni Infinix S5 ndipo Eric akasema Hii remote unauza shilingi ngapi Yule kijana akacheka sana <laughs> bro, usite remote. Hilo ni tambo bro. Nipe laki mbili. Laki mbili? Eric aliongea kwa mshtuko na kumrudishia simu yake. Ah, hebu shika gobole lako hilo. Ah, bro, kuna una shilingi ngapi? Sina kazi nayo. Nilikuwa naulizia tu bei. Ungekubali laki na ishirini ningekupa. Akaitumia hata usigelo wangu. Alisema Eric. Mm, fanya mia hamsini basi nikupe bro. Laki na msini bro. Kwanza ina ukubwa gani hiyo storage? Ah, hii simu ina GB 32, ina RAM 2. Aha, nakupa 140. Sasa hivi, toa ki, kila kitu ambacho kipo humo. Alisema huku akitoa walete mfukoni. Da! Yule kijana alishiwa pozi lakini hakuwa na namna. Alikuwa na shida yake ya kwenda kulipa kodi kwa maana mshahara wenyewe ulikuwa hautoshi vizuri. Ni kweli ule kijana alitoa simu yake, akatoa vitu vyake na kuhamishia vitu muhimu kwenye kikadi chake cha kumbukumbu kisha akampatia Eric naye akamkabidhi shilingi laki moja na arobaini. Usiku saa nne Eric alienda mpaka nyumbani ambapo alimkuta house girl akipanga panga vitu na vyakula ukumbini. Alitaka kumpa ile simu lakini moyoni Alisita na kukumbuka kwamba shemeji yake ndiye mwenye thamani kuliko dada wa kazi. Alimpa salamu kisha akapita zake kuelekea chumbani. 
Alipofika alimkuta mkewe amekaa anaongea na manka wote kwa pamoja chumbani. Shemeji shikamo. Alisema manka huko akinuka kutaka kutoka maana kile chumba kilikuwa ni chao na ndoa. Maraba umeshindaje? Salama tu Shem. Eric alimshika mkewe kichwani na kusema, "Mama Chris, vipi?" Halafu akaketi kando yake huku manka naye akiondoka. Safi, pole na majukumu. Asante. Oh, shit. Alisema Eric kisha akaita. Washem, manka. Manka eh. Manka akageuka na kuitika. Abeshem. Ebu njoo kidogo. Aliongea Eric huku akitoa simu mfukoni na kumuonyeshia mke wake. Kuna mtu nimemkuta na uzo simu yake. Yaani anauza bei rahisi. Nikasema nimchukulie shemeji. Au wewe unaonaje? Hamna shida. Anet alijibu huko akipokea na kuikagua kagua ni kweli ilionekana imetumika. Manka alipofika pale ndani akasema, "Shem nimekuja. Aha, nimekuletea simu hapo. Utumetumia kidogo kipindi uko free ili kutafuta tafuta issue na baadhi ya kazi mitandaoni. Maana utashindwa hata kuingia kwenye email yako." Moyo wa Manka ulimwenda mbio, alishtuka sana na alijisikia furaha ajabu. Hakuwahi kumiliki simu janje kabisa ndio yake ya kwanza. Anet alimkabidhi. Hakuwa na roho mbaya wanandoa hawa wala hawakuwaza kumfurahisha ndugu yao au shemeji mtu. Asante sana shemeji. Alisema kwa furaha na haamini mtoto wa kike. Usijali. Aliongea Eric kisha akamtazama mkewe. Vipi kazi inaendaje? Salama tu upande wako je? Biashara ni ngumu sana ila alhamdulillahi sio mbaya tunaelelea kuishi tu. Vipi bado unatamani kuendelea na kazi au tufungue tu biashara ambayo utakuwa free zaidi kufanya mambo yako? Mm, hapana, bora nifanye hivi. Alafu tufungue biashara tumweke manka aifanye. Alitoa wazo Anet. Ewa, umeongea pointi. Upande wa manka yeye alienda sebleni akaanza kumtambua Katarina ambaye alikuwa ni binti wa kazi. Shemeji kaniletea simu alisema huku akimuonyesha na kumrengishia. Amekununulia simu? Aliuliza Katarina huko akiangalia. Ndio. Alisema manka kisha akaketi kwenye sofa kisha akaanza kutoa laini zake kwenye kisoswadu atie kwenye simu yake kubwa aliyotletewa. Sio siri wivu ulimjaa sana Katarina aliumia kwa sababu ameishi muda mrefu sana na watu hao lakini hakuwahi kununuliwa hata kisoswadu. Alikuwa anatumia cha kwake ambacho kilikuwa hakina hata mfuniko lakini hawakumjali. Alijisikia vibaya japo hakutaka kulionyesha hili. Alitamani siku moja au ina simu hata kubwa angalau au na marafiki zake huko kijijini kwa kutumia na picha tu au hata sauti. Lakini hakuweza kufanya hivyo. Eric alitafuta muda kesho akaenda maeneo ya Mbez Beach muda wa jioni saa mbili ndipo akakutana na Jonas kama walivyokuwa wamehaidiana siku hiyo kwa bahati mbaya sana Haidal alikuwa katika hoteli moja na Anet wa kila maisha juu harufani na kwa kuwa Jonas alikuwa anajua kabisa watu wale wapo pale yeye alifanya makusudi akakaa kwenye ground floor ya hoteli hiyo ili wakishuka wamkute pale Eric awafumanie maana alikuwa anataka kulipa kwa kitendo cha Anet kumkatalia mapenzi Eric aliagiza pombe na nyama. Akala kidogo sana ndipo akapokea simu ya uongo na kweli akatoka akiongea ongea kuelekea maeneo ya nje. Alipofika nje alikaa kwa muda mrefu bila kurudi. Lakini Eric alimsubiri pale pale. Kwa bahati mbaya kama ilivyoelezwa hapo awali, Haidal na Anet walishuka taratibu wakiwa wameshikana mikono. Huku mwingine amemshika kiuno. Wote Walikuwa wamelewa tayari na walikuwa kijamini sana kwa maana ni muda mrefu wamekuwa kifanya hivyo bila hata kufumaniwa. Eric alishangaa kuona mtu kama mke wake akipita huko ameshikwa kiuno. Japo kulikuwa na giza fulani hivi na walikuwa napita mbali kidogo. Eric alijua mwendo ni wa mke wake. Walipita watu wale bila kugundua yeye yuko pale wakatoka nje. Masikini we. Roho ilianza kumuuma mtaalamu akaamua kuacha kunywa pombe na kufuatilia nyuma taratibu. 
Alipofika nje alishuhudia mke wake akiwa amesimama kando ya gari la Haidal mara akapigana mabusu mdomoni alishtuka nusu dondoke Alishangaa wawili hao wameingia ndani ya gari bila kuliona la kwake limepaki maeneo yale wakaondoka moja kwa moja Eric alipaniki vibaya aliingia kwenye gari yake na kuanza kuwafuata kwa nyuma taratibu kumbe Jonas alikuwa maeneo fulani nje ya hoteli anaangalia tukio linaloenda moyoni alifurahi sana mishini yake kukubali Eric alifuata gari ya Haidal taratibu nyuma licha ya kuwepo kwenye foleni kubwa lakini hakuweza kuwapoteza alizidi kuwafuatilia taratibu Walipofika mbele kidogo walikuta kuna njia moja ya mkato ambayo wangeipita wangefikia ofisini kwao ili Anet achukue gari yake aende nyumbani Walikatiza hapo naye akawafuata kwa kuwa walikuwa wamelewa hawakutilia shaka gari aliyokuwa nyuma alisonga taratibu na kufika mbali wakasimamisha gari kando ya barabara naye akazima tana kupaki Alipoitazama ile gari kwa mbali aliona kime kidogo kikiwa kimetawala mara baada dakika moja tu gari ilianza kunesa nesa maana kuna tukio lilikuwa likiendelea Ilikuwa ni dakika kama kumi zimepita Eric alikuwa natokwa na machozi kila alipokuwa kitazama lile gari kilichomuuma zaidi alijaribu kumpigia simu mke wake lakini mke hakupokea simu Alikaushia tu kwa maana alikuwa amenogewa na penzi la unyang'anyi alilokuwa kilipata kwa kijana huyo wa Kiluguru na Kikuria. Eric alitoa bastola yake akataka kutoka nayo akawaangamiza wawili hao lakini roho ilimuuma zaidi na ikamwambia kwamba aachane nao kwanza labda anaweza kupata suluhisho baadaye. Eric aliondoka taratibu Akarudi nyuma na kuligeuza gari lake akaondoka huku roho ikimuuma sana. Njiani alilia machozi, hakuwahi kumsaliti mke wake hata mara moja, hakuwahi hata kumuonea. Hata moyo wake ulimuuma hasa pale alipokuwa anampenda mno mke wake na kumhudumia kwa kile kitu ambacho alikitaji. Eric alikuwa ni mtu mwenye pesa, angeweza kuchukua mwanamke wa aina yoyote lakini kwa sababu alikuwa anampenda mke wake hakuwahi kufanya hivyo. Mara nyingi alimwamini kwa sababu alikuwa ni mwanamke mwenye akili za maisha, lakini kumbe ni msaliti mkubwa sana moyoni mwake. Siku hiyo Eric alifika nyumbani akawasalimia Manka, Katarina ambao walikuwa sibleni wakiangalia Luninga. Alipoingia chumbani kwake aliendelea kulia kwa uchungu hali ya juu. Macho ilikuwa ni magumu kwa upande wake. Kwa nini sasa unanifanyia hivi kwa nini lakini mke wangu ah, da. umeniumiza sana alisema mtaalamu hali iliyopelekea mtoto kushtuka usingizini maana alikuwa amelazwa kitandani na manka Eric aliendelea kutoa machozi machozi yalikuwa ni mekundu lakini hakujali kelele za mtoto alikuwa analia kitandani baada ya manka kusikia kelele za mtoto zimezidi, alijikuta anaenda moja kwa moja mpaka mlangoni kwa shemeji yake na kumgongea. Kanga kanga. Shemeji. Shemeji. Naomba nimchukue mtoto. Alisema binti akiwa mlangoni. Eric hakujibu chochote. Bado alikuwa nasikia maumivu ya hali ya juu sana. Ikabidi manka afungue tu mlango na kuchungulia. Alimkuta shemeji akiwa amekana kushika tama hajali mtoto ambaye anapiga kelele nyuma yake. Shemeji alisema manka na kuingia chumbani kwa shemeji yake. Mbona nakuita hawitiki? Alimfuata mtoto akambeba alipomtazama shemeji machoni. Alikuwa nasikitika ikabidi binti amuite kwa mshangao huku akimbembeleza mtoto. Shemeji unalia. Ah. Alisema na kufuta machozi bwana Eric halafu akainamisha kichwa chini na, na kuonyesha ishara kusikitika sana. Tatizo nini shem? Eric alinyanyua uso na kumtazama shemeji yake akamuuliza. Kwa nini dada yako ananifanyia hivi lakini? Alimuuliza na kuzidi kuumia. Kafanyaje lakini? Hivi kweli Annette? Ni wakwenda kutembea na mwanaume mwingine nje ya ndoa. 
nimemkosea nini mimi? Kwani ni kitu gani nimeshindwa kumfanyia huyu mwanamke? Alisema kwa hasira sana huku akinyutia. Hakika mapenzi yanauma shemeji. Mapenzi yanauma. <laughs> Alisema na kunyanyua t-shirt akafuta machozi ile kwa natiririka mashavuni kutoka machoni. Dada amekusaliti? Aliuliza manka. Da. Basi tushe. Hebu nenda nje. Niache nilie mpaka niridhike. Ndio nitaka sawa. <laughs> Mke wangu. Uh. Eric hakuamini kama atakuja kupitia maumivu makubwa mapenzi kiasi kile. Manka alitoka nje na kumwacha Eric akiwa anazidi kulia. Hata hivyo honi zilianza kusikika getini kwani ndio Anet alikuwa anarudi nyumbani saa hiyo akitoka kupata raha. Na hakujua mumewe analijua hilo. Katarina alienda kufungua geti na binti aliingia. Alishtulia kidogo na kukuta gari ya mume wake pale ndani. Akajua mume alisharudi mapema wakati mara nyingi alikuwa akichelewa. Ah. Alijiuliza atamjibu nini na amechelewa wapi? Hata hivyo binti alipaki gari yake kisha akaingia ndani lakini alipofika chumbani hakumkuta Eric chumbani. Eric alikuwa ameshatoka muda mrefu kupitia mlango wa nyuma na hakutaka amuone mkewe machoni. Kwani angelizidisha maumivu makubwa sana. Kwa maana aliamini anaweza kufanya jambo baya kabisa kwa mke wake. Alifika njeni akachukua pikipiki na kusema kwamba apelekwe mpaka Mwenge. Ni yake ilikuwa ni kwenda mahali akanywe pombe kali alewe sana bincha kali. Hata hivyo Anet alipomkosa chumbani alirudi Sebleni kumuuliza Manka kwani baba Chris uko wapi? Manka akamjibu Baba Chris ameingia chumbani. Mm, mbona hayupo? Bafuni? Hayupo pia. Labda katoke mlango wa nyuma. Atarudi. Alisema Anet akijua Shemeji hajaenda ku ha, hajaenda mbali sana. Lakini pia alifahamu Shemeji yuko katika hali gani na hakutaka kumwambia dada yake. Kule Mwenge Eric aliingia katika night club na kuagiza pombe kali za harama. Akafanya mpaka akahakikisha amelewa kisawa sawa ndipo akachukua mwanamke mmoja na kwenda kulala naye. Ilipofika saa saba Anet alijaribu kumpigia mumewe lakini hakupatikana. Alijifanya amekasirika na kumtumia jumbe nyingi sana za lawama kwamba abaki huko huko aliko kwani alikuwa na hisi mumewe anamsaliti. Kumbe yeye ndiye alikuwa akiyafanya hayo makosa na kumfanya mumewe abadilike kisa haidal. Ilipofika asubuhi saa kumi na mbili yule mwanamke aliyelala na Eric aliondoka akamwacha Eric peke yake. Eric aliwasha simu yake na kusoma jumbe nyingi za mkewe akazipuzia. Lakini kuna ujumbe mbili zilitoka kwa namba mpya zikisema hivi. Samani sana kaka kwa lile uliliona. Ni yangu ni kukuleta pale ili uje ujionee mwenyewe uchafu mke wako. Kila mara amekuwa kikusaliti na huyu mwamba. Sio kwamba namuonea wivu ila niliumia sana kukumbia hivi ili ujitoe mapema kwa sababu huyo kijana pia ni mwathirika virusi vya ukimwi. Hivyo epusha afya yako. Hizi jumbe zilizidi kurarua moyo wake. Akajikuta anatetemeka mwili Eric. Ah, ana ukimwi? Aliongea kwa sauti kubwa na kwa uoga. Amemwa kuniua. Alijiuliza mtaalamu kwa uchungu maana alikuwa kilala na mwanamke huyo bila kujua ana mwanaume mwingine. Kwa haraka haraka alijua kwamba yule aliyetuma zile jumbe alikuwa ni Jonas licha kutumia namba nyingine tofauti ambayo ilifanya hizo jumbe zisitumiki kama ushahidi. Eric alitetemeka, alishindwa hata kujibu ujumbe. Alichanganyikiwa alijikuta anasimama katikati ya chumba akiwa uchu wa mnyama, yani kama alivyozaliwa. Machozi kimtiririka katika mashavu yake yote mawili, tena akidhani kwamba yeye ni mtu ambaye sio chaguo la Mungu kabisa. Alijiona ana upweke uliokithiri. 
alijiona ni mkosaji siku zote. Mungu, kwa nini lakini? <laughs> Aliongea kwa huzuni Eric huku akiwa amegemea ukuta. Anaangalia sehemu moja kama ni mjinga hivi. Alijitazama mwilini na kusema kwamba kwa hiyo mimi nina ukimwi kweli. <laughs> Mke wangu naniwa Eric alichanganyikiwa sana Kule kazini kwa Anet furaha ilikuwa inaendelea Lakini Anet kwa mbali alikuwa na wasiwasi mkubwa Haidali Alisema binti mm, Nambie mpenzi Ifi jana mume wangu hajalala nyumbani Tena hakunipa tarifa yote Sikunyua kipi kime mkumba Na simu alikuwa mizizima kabisa Mimi ushe kwambia, uwache nae ni kupangishi nyumba zima ufurahie maisha. Huyo anaonekana kuona mwanamke mwingine. Yeni kweli unalulisema, lakini hakuwai kuonyesha hii tabia hapo mwanzo. Tabia ndo, umea, tabia ndo imeanza hivyo. Kwa usi shangai kile ambacho nakifanya kwako. Da. Da. Alesema binti kwa uchungu, hata mtu amsaliti mwanzake vipi, bado hujiona yeye kusalitiwa. Achana hizo bari, tuende tukale. Alisema Haidal huku akifunika laptopu yake na kusimama. Kumbe wakati wote wakiwa naongea mambo hayo, ye Eric alikuwa katika hospitali moja alikuwa menda kupima virusi vya ukimwi. Moyoni alikuwa na mini hana ukimwi lakini sasa. Hiyo alikuwa kwenye foleni ameshikile simu mkononi huku anatitemeka kwa uoga. Kichwani alikuwa na jisemea tu. Nikikutu na ukimwi, nitenda kumuwe yule mwanamke. Lakini hafla kama hata damu yake haijichukuliwa alipata wazo la kuinuka, akakairi kupima ngoma halafu akasema, Upuzi, usipimi tena. Halafu akajulizu soli peke yake. Kwenini usipime? Ndipo akajijibo, sikubali, kufa peke yangu, nitalipa kisasi kwanza. Alianza kupiga hatua kuondoka kwenye hospitali kuelekea getini, watu wote kabake wakimishanga hee. Eric alikuwa na mpango wake ya siri, aliondoka mpaka kafika nyumbani kwake. Siku hiyo alikuwa natumia usafiri wa pikipiki maana gari aliyache nyumbani tangu jana yake. Alipofika nyumbani aliingia moja kwa moja katika geti dogo na lilikuwa wazi. Alizama hadi chumbani kwake ndipo akachukua simu na kumpigia manka ambaye ni shemeji yake. Manka alipokea simu maana muda huo alikuwa nje anafua shemeji Alisema manka. Shemeji, unezo kuja hapa ndani? Alimuliza. Kuna nini shem? Kuna jambo unataka kuzungumza na wewe? Alisema Eric. Sawa. Alisema binti maana alikuwa kimuishimu shemeji yake. Tena ni mkubwa kwa kikiumbri. Eric alikata simu akawa ameweka mikono magotini akichezesha chizeshe mgu wakulia. Huku akiwaza mambo mengi kichwani. Ndipo akasike sauti ya manka mlangoni. Hodi akasema ingia tu Manka alifungua mlango na kuingia akasimama katikati ya chumba kikubwa akasema Nimekuja shimeji Eric alimtazama Manka kisha akasema Tafadhali hebu ka hapo Alisema huku akinyoosha mikono kwenye kochi dogo lilo kwa eneo hilo Manka aligeuka akalitazama kochi huku wasiwasi ukimuingia kiasi akaenda akaketi na kumtazama shimeji yake Kimi ya kilitawala kwa sekunde kadhaa pale ndani, moyo oka muenda mbio manka na kuhisi anaenda kuambiwa jambo zitu lilo husiana na kitendo cha dada yake kumsaliti shemeji. Eric alivuta pumzi, <sighs> lafu akajikuna kichwa na kusema, unajua nini manka? Sijui shem, na jisike vibaya sana. Manka alelewa kabisa shemeji yake anaumia kwa sababu kusalitiwa. Pole sana shemeji. Asante. Lakini hebu niambie tu shemeji. Kwa nini dada yako yuko hivi? Sijui kaka. Naomba tu msamee dada. Ni msamee? Maana kama nisinge msamee ungekuta alisha kufa muda mrefu sana. Alisema na kuvuta pumzi halafu akasema. Unajua shemeji? Mimi nilikuwa na bastola lakini nimeamua kuirudisha katika eneo la usajili. Nifutiwe kabisa umiliki maana muda wote nineza kumuwa mtu. Wakati mimi siitaji hilo katika maisha yangu, siitaji kumaga damu ya mtu mimi. 
Alisema maneno kidogo ya kushtua. Manka akaanza kuangaza macho kule na huku akidhani labda kunaweza kukawa kuna silaha mule ndani. Labda naweza hata kapasulia tai mwenyewe kichwa. Mm. Aliguna. Usiguna Janet. Nikwambie tu ukweli ni kwamba sikuwahi kumsaliti mke wangu. Mimi nimekuwa nikimpenda dada yako tangu siku leo kukubali kuwa na mimi. Nilimwahidi nafsi sitakuja kumsaliti. Lakini kaniumiza sana. Pole shemeji. Lakini kwani ilikuwaje? Nimemkuta dada yako akitoka lodge na bosi wake wakiwa wameshikana viuno. Halafu mbaya zaidi nimewafuatilia wakawa wakaona itushi wakafanya mapenzi kwenye gari na waangalia lakini wao hawakuniona. Mama Chris amefanya hivyo. Hebu usinikumbushe. Alisonya huku akianza kulengwa lengo na machozi. Hivi kweli wako nifanyia hivi mimi? Shem, I was a god. Usilie shemeji. Nikumbie manka. Niambie shemeji. Mimi situla tena na dada yako. Ninataka kutafuta mwanamke mwingine. Nitamnunulia nyumba, nitampa pesa na kila kitu anachotaka. Tutafurahia mapenzi. Maana mimi ninahitaji mapenzi ya kweli na yenye furaha. Sihitaji mihangaiko mimi. Simwache dada. Kabla hajamaliza sentensi alipanza swali lilo mtetemesha binti. Kwani wewe nikikupa milioni tano nikakupa na nyumba yenye kila kitu haitafaa shemeji tuishi wote kwa siri bila dada yako kujua. Binti alikodoa macho akimshangaa shemeji yake kwa sababu alikuwa amesema jambo zito la kumshangaza. Alishindwa kulijibu swali huku ile sentensi ikijirudia kichoni mwake. Kila alipojirudia neno milioni tano nyumba yenye kila kitu manka alichanganyikiwa na kushindwa kujibu. Eti, hautakubali kuwa na mwanaume ambaye anakujali hivyo? Mm. Aliguna shemeji na kujikuna kwenye nywele zilizo suko mistari mitano kichwani. Usigune. Halafu hizo nywele nitakusuka hata za laki moja. Utapendeza utakuwa na kila kitu ila uwe na mapenzi ya kweli kwangu. Alisema Eric na kujiamini sana. Ah! Mimi Mimi ni she Achana na hizo habari. Ushemeji una, unakufa, unatakiwa ufe. Mimi niwe wako sasa, nikupe furaha. Yaani kitendo cha kuwa na mimi ni kama umeajiriwa, tena nitakulipa milioni moja kila mwisho wa mwezi wa mshahara ambao hata mwalimu wa sekondari halipwi. Na kazi yako ni kujiosha na kunipa raha mimi tu na kuniheshimu. Manka alibaki mdomo wazi. Anaambiwa vitu amazing ambavyo hakuwahi kuviota kabisa. Alimwangalia shemeji yake kwa muda mrefu sana. Akashindwa kuelewa afanye nini. Alipigwa mtongozo wa kibabe kabisa ambao hata ulimchanganya, yani pesa tu inaweza kununua hata moyo wa mtu. Naona umekaa kimya. Inuka nenda kafikiria halafu utanipa jibu shemeji yangu sawa Eric alisema sawa Manka aliinuka akiwa ana mawazo hajui akubali au akatae lakini ahadi za Eric zilikuwa ni moto sana na ni yake ni kulipa tu kwa kile mkewe alichomtendea Akiwa anatoka mlangoni Eric alimuita jina lake la ubatizo Janet ndipo Manka akageuka na kumtazama shemeji yake Eric akaendelea kusema Simu yako iko wapi? Hii hapa shemeji. Okay, ishike mkononi. Kuna ujumbe nitakutumia. Sawa. Manka aliondoka akafika kwenda kumchungulia Katarina amelala kitandani, amesinzia na mtoto Chris pia amesinzia kitandani. Manka taratibu alirudishia mlango akaenda nje kuendelea kufua. Alipoketi tu hivi Alipokea ujumbe kwenye simu na alipofungua ujumbe ulikuwa na ujumbe kutoka M-Pesa ukisema kwamba ametoa kiasi cha shilingi laki tano kutoka kwa Eric Jackson Temo akiwa anakishangaa kiasi kile cha pesa ambacho hakuwahi kukimiliki kabla alipokea ujumbe kutoka kwa Eric ukisema naamini umeiona huo ni mwanzo tu ukinikubalia nitakupa pesa zaidi ya hizo mm, shemeji Aliguna manka kwa kuchanganyikiwa sana. Eric akaongeza, "Nataka uwe mwanamke milionea mdogo. 
Asante Shem ila naogopa mwenzi hiyo. Ah, usiogope chochote. Najua nitakavyofanya kwa siri. Mm, sawa Shem. Kwa hiyo unasemaje? Inawezekana au haiwezekani? Hamna shida Shemeji. Alisema mtoto wa kike bila kujua kwa nini Eric anaamua kutembea naye wakati wanawake wa mbadala wa Anet ni wengi sana tena ukizingatia katika jiji la Dar es Salaam Tanzania Hapo sawa ukumbuke kufuta hizo jumbe ili zisije zikakutu na mtu yote yule Sawa Shim Ilifika jioni saa kumi na mbili Anet alirejea nyumbani Alipofika nyumbani alimkuta mume wake ameketi kwenye kochi dogo lilo kwa chumbani alafu kichwa alikinamisha chini akawa ana mawazo mengi sana. Anet aliweka pochi kitendani alafu akamtazama na kumsalimia. Baba Chris Kwema. Eric akainua uso wake na kumtazama mkewe kisha akajibu, "Ni kwema kabisa. Vipi upande wako?" "Mimi siko poa hata kidogo. Pole kama huko poa." "Kwa hiyo ndio uliona Ndo lilo leo na kuniambia hilo. Hebu niambie kwanza jina ulilala wapi bila taarifa yote na simu kanizimia mimi. Inu unanizimia mimi simu mke wako. Aliuliza binti kwa hasira na kushika kiuno. Oh, alivuta pumzi mtaalamu huko akimtazama mkewe bila kuongea chochote. Ndipo hasira zikampanda Anet. Unaka kimya. We mwanaume ni malaya. Unaenda kulala na mwanamke mwingine. Na kujua vizuri unaona wake wengi sana. Ila sawa. Alisema na kuketi kitandani halafu akaanza kulia kinafiki. Eric alimwangalia mkewe alivyojitahidi kujifanya hana kosa. Kilicho muuma zaidi ni kwamba alikuwa anaona yule mwanamke anajifanya anaumia wakati yeye ndo anafanya uchafu wa kila aina akiwa bosi wake. Akiwa na bosi wake. Endelea kukakimia ila Mungu wangu ali hai atanijibu yote haya. Alisema binti akainuka na kusema, "Najua utakuingia na we kwenye ndoa. Unaumiza sana we mwanaume." Eric alisonya na kusimama akaona huyo mwanamke hana akili. Hakutaka kumwambia alichokiona wala nini. Yeye alinuka na kuondoka zake mpaka sebleni akawasha television na kuweka channel moja iitwaye Trace Music. Alafu akawa anaangalia video za nyimbo mbalimbali taratibu kabisa yani hana wasiwasi chumbani alimwacha mkewe akiwa analia tena akilalamika mwanaume gani hajali familia yake mwanaume gani hanipendi msaliti ananisaliti wazi wazi ila sawa sawa one day yes aliongea mambo mengi sana ndipo akavua nguo na kuingia bafuni akaoga Eric hakutaka kumwambia ukweli mke wake kwamba alimwona sehemu fulani akimsaliti. Ila aliendelea kukaa kimya. Kwani jibu la mjinga ni ukimya tu. Baada ya siku mbili. Ilikuwa mida saa saba mchana Eric alikuwa kazini alikuwa ana mawazo kibao kutokana na jambo ambalo mke wake alikuwa amemfanyia. Hata hivyo alisimama na kumuuliza kijana wake, "Oya, si unaweza ku Pamudu hapa kwa leo. Ndio boss. Kwani unaondoka? Ndio, ninaenda nyumbani. Tena haraka nitarudi jioni au nitakupigia simu. Sawa, hamna shida. Okay. Eric alichukua ufungua gari yake akazama kwenye gari akawa anataka kumpigia manka. Lakini kabla hajampigia manka alipata wazo akatabasamu na kusema, ili ajue mi ni muhimu. Nitamlia mdogo wake pale pale kitandani nilipokuwa nikimlia ye. Aliweka simu pembeni kisha akawasha gari kisha akaanza safari yake mpaka mitaa daraja la kijazi. Ambapo aliingia katika duka moja la nguo akaamua kumchukulia shemeji yake zawadi ya nguo ambaye ni manka. Alinunua magauni mawili pamoja na nguo za ndani. Baada ya kununua aliwasha gari lake na kuelekea nyumbani kwake bado huyu alikuwa na stress sana. Hata kitendo kilichomfanya asiwe makini sana hata barabarani. Baada kufika salama nyumbani kwake, alipaki gari nje ya geti kisha akaingia ndani akiwa amebeba mfuko wa zawadi aliyokuwa amemchukulia shemeji yake ambaye tayari walishakubaliana kwa wapenzi kwa mbadala wa dada yake. Alipoingia ndani kwa bahati mbaya au nzuri alimkuta Manka akiwa nje anajisnap kwa simu yake. 
Aliyokuwa amenunulia siku kadhaa zilizokuwa zimepita, Manka alisema Eric kwa furaha. Pole shim. Alisema mtoto wa kike huko akiacha zoezi la kupiga picha na kupiga hatua kumfuata shimeji. Asante sana. Alisema Eric huko kimnyoshia mfuko ule Manka. Manka aliupokea kisha akaanza kuelekea ndani. Eric yeye akamfuata nyuma ndipo binti akampelekea chumbani kwake ule mzigo akijua ni mzigo wa shemeji yake lakini alipofika katika mlango wa chumba cha Eric alimuuliza Umekuja kutafuta nini chumbani kwangu? Manka akamjibu Si nimekuletea huu mzigo niliokuwa nimeupokea pale nje <laughs> Huu ni huu mzigo ni zawadi yako Alisema Eric huku akifungua mlango na kuingia nusu halafu ndani halafu a, na, na kuingia nusu ndani halafu akamgeukia manga ambaye alikuwa kiutazama ule mfuko ndani Asante Shem Eric alipokuwa amesimama na yule binti kimya kilitanda ndani ya nyumba ndipo akamuuliza manga kwa nile wakati uko wapi Ameenda sokoni mm. Ameenda na mtoto Mtoto upo chumbani amelala Katarina alenda muda mrefu sokoni. Sio sana kama dakika ishirini zimepita. Eric kusikia ile habari aliona ni habari njema kwake ndipo akasogea nje na kumshika mkono Manka akaangalia chini kwa hibu. Manka, nini shem? Binti aliuliza huko akipata mshtuko maana alishawahi kupewa taarifa kwamba jamaa anamtaka kimapenzi siku moja iliyopita. Naomba unge chumbani tuonge kidogo. Shemeji mimi naogopa. Usiogope. Alisema mtaalamu huko akimvuta kwa nguvu Manka akatua ndani ya chumba cha shemeji yake pamoja dada yake. Ah, naona tumepata vizuri nafasi nzuri sana. Hapana Shem, hapa chumbani kwako. Hapana bana, labda tutoke nje nyuma jamani nje nyumba. Shem, sio vizuri. Hapana, dada tatukuta huku nitakuwa sio vizuri kwa dada yangu. Hawezi kuja sasa hivi. Alisema Eric akizidi kumpapasa shemeji yake. Shimbana. Huyu Katarina ni mbeha kija. Hafla Eric alimnasa shingoni kwa lips zake akaanza kumnyonya taratibu binti akajikuta anaachia ule mfuko wenye zawadi ya kulegeza. Binti alikuwa haamini kile kilichotokea hata akajua saa ngapi ametupwa kitandani na kulaliwa huku akitomaswa katika chuchu na kiuno. Eric hakuwa haba. Alimuonyesha yote ya ndani. Yaani katika dakika chache tu alikuwa katika mahaba mazito huku binti akiema kama gari bovu kila aliposikia akiguswa taratibu na Eric Jackson. Ah, ali, aliguna mtoto wa kike huku akimpa busu la Kifaransa. Taratibu na mpaka walipofika juu ya mlima Kilimanjaro pale juu katika kilele. Pa, pale juu kuelekea kilele cha Kibo na Mawenzi. Mshindo mmoja tu ulimtosha Eric maana walikuwa katika hatari ya kufumwa na mke au binti wa kazi. Manka alichukua mfuko wake wa nguo na kutoka nao taratibu mpaka chumbani kwake, akajifungia na kujipimia nguo. Zilikuwa ni nzuri sana, yani shemeji alijua kuchagua. Huku nyuma Eric akijisemea moyoni mwake kwamba hii trailer tu, kwani movie nyingine bado haijaanza. Malipo ni kitandani tu. Anet alishuka dirishani kisha akasimama mbele ya mdogo wake. Zilipita zaidi ya wiki mbili mapenzi yakazidi kukolea zaidi kati ya Eric na Manka. Hii ilipelekea Manka kunogewa na kujikuta anajisahau anataka kuona shemeji akiwa naye hata kule ndani. Ile tabia kuchelewa nyumbani ilianza kuzidi kwa Eric. Alikuwa hawahi tena. Alafu muda wote huo hakuwahi kumwambia mkewe kwamba alimona na mwanaume mwingine. Alafu hakutaka kufanya naye kitu chochote kitandani maana alikuwa anamuona tu ni msaliti muda wote na aliona kinya kabisa kulala na mwanamke ambaye amemsaliti. Ikiwa ni usiku saa saba familia Anet ilikuwa katika usingizi mzito. Lakini Manka bado alikuwa macho akichati na shemeji yake ambaye hakuwepo nyumbani. Manka na Eric walichati sana. Kitendo kilichomfanya Manka kupando na hamu ya kufanya mapenzi hadi akamtumia ujumbe Eric na kumwambia, "Shemeji, unanipa hisia, natamani hata kichwa kiingie huku." 
nitakuja hapo muda si mrefu si unaweza kutoka tufanye hata ndani ya gari aliuliza shemeji <laughs> kweli vile mwenyewe ni nahamu unajua ni siku tatu hatujafanya ngoja nitajaribu kutoka ile saa ufunguo wakiutafuta wageti itakuwaaje usijali mimi na ufunguo nitafungua halafu nitakushtua sawa mm, sawa haina shida poa Eric alikuwa kwenye gari anaendesha taratibu huko kichati bila kuogopa ajali wala hakuwa na wasiwasi maana foleni haikuwepo mida ya hiyo ya usiku sa nikasoro Eric alikuwa nje ya geti akamtumia ujumbe manka ili kujua kwamba ameshalala au bando yuko macho uko macho au melala siwe sipato usingizi mpaka niliwe ah, okay niko njiani toka sasa nishafungua alisema Eric lakini alikuwa hajafungua bado Alifungua mlango wa gari akatoa ufunguo na kufunga geti dogo. Manga taratibu naye alishuka kitandani akatoka kukunyata na kufungua mlango wa chumbani akaenda mpaka sebleni. Ndipo akafungua mlango wa sebleni na kutoka nje kabisa. Akarudishia. Manga alikuwa na hamu hatari. Yaani aliwahi haraka getini akatoka lakini alikuwa anatetemeka kwa uoga mkubwa. Alipofika nje ya geti Eric alifunga geti kwa ufunguo halafu wakaingia ndani ya gari na kuliwasha. Eric aliliendesha taratibu mpaka mbele kidogo na nyumbani ndipo akalipa kikando ya barabara inayoenda eneo liitwalo Mivumoni halafu akamvuta Mark na kuanza kukulana ndimi. Mdogo mdogo walihamia siti ya nyuma ya gari akaanza kumkunguta walikunguta na haswa mpaka saa kumi ni kupeana tu mahaba ndani ya gari. Kwa furaha iliyopitiliza Eric alimpa shilingi laki moja shemeji yake na mpenzi wake mpya kisha akamrudisha nyumbani. Eric na Manka waliingia kwa pamoja hakuna mtu aliyeshtuka kwani wote walijua ni Eric kaja kumbe kafuatana na shemeji yake. Ubani kwamba wakati gari imetua nje Katarina alishtuka kutoka usingizini na kutazama akagundua kuwa Manka hayupo kitandani. Akashtuka kidogo lakini akajua labda binti kaenda uwani. Ilipita dakika tano hivi, Katarina hakuona mwenzake akirejea. Sasa kwa namna alivyokuwa mbea, aliamua kushuka kitandani na kutoka chumbani akaangalia kwamba manka anafanya nini. Ilipita dakika kama 15 hivi lakini Katarina hakuona mwenzake akirejea. Sasa kwa namna alivyokuwa mbea, aliamua kushuka kitandani akaangalia ni kwamba anafanya nini. Alipofika Sebleni alimkuta Manka ameketi kwenye kochi ak- anacheza simu yake. Muda huo Manka alikuwa ni mwepesi haswa. Maana alikuwa amekwanguliwa zote kwenye mwili wake. Manka alijua kilicho mleta pale binti ni unafiki tu. Alinua kichwa akamtazama Katarina akatabasamu na kujishtukia hivi. Kisha akasema, "Nimejiuliza umeenda wapi?" Manka hakumjibu, alitulia kimya mpaka Katarina akaondoka kwa aibu na kurudi chumbani. Lakini moyoni alikuwa anahisi kuna kitu kinaendelea kati ya Eric na Manka maana aliona kama vile kuna kujeliana hivi kuliko pitiliza. Eric alimaliza kuonga kwa ni yeye chumba chake na mkewe kilikuwa na bafu humo humo ndani. Manka hakumjibu alitulia kimi mpaka Katarina akaondoka kwa aibu na kurudi chumbani. Lakini moyoni alikuwa anshahisi kuna kitu kinaendelea kati ya Eric na Manka maana aliona kama vile kuna kujaliana kuliko pitiliza kiwango cha ushemeji. Eric alimaliza kuoga kwa ni yeye chumba chake na mkewe kilikuwa na bafu humo humo ndani. Manka naye aliinuka pale sebleni akaenda bafuni akajiogesha haraka na kurudi chumbani akajilaza ule usingizi uliokuwa ni hatari sana, yani mzito bala. Lakini vile vile saa moja na nusu Anet aliamka na kumtazama mumewe ambaye alikuwa kando tena wala hakufunikwa alikuwa na boksa alafu kifua wazi huku mtoto akiwa kando yake amesinzia Anet alipomtazama mumewe alijisikia vibaya ni mwezi umepita lakini mumewe hana mpango naye hajawahi kumomba penzi kabisa alijua mumewe kapata mwanamke mwingine ndio maana anamfanyia vile Anet alimchukua mtoto akamweka kando kisha yeye akalala katikati na kumsogelea mumewe na kumshika kifuani akaanza kumpapasa. Anet ni kutaka kujua kwamba mumewe anahisia naye au la. 
Binti aliochukua mkono wake akaupeleka taratibu kwenye boksa mumewe akaoingiza ndani lakini mjomba alikuwa amelala doro. Alimpa pasa papasa lakini kulingana na show ambayo Eric alikuwa amempa manga wala mjomba alikuwa hataki penzi kwa usiku ule. Alit alipapasa kwa muda mrefu ndipo Eric akashtuka usingizini na kumtazama. Mume wangu. Anet aliita huku akijaribu kuilegeza sauti na macho. Eric alimtazama usoni akaona unafiki mkubwa hasira zikamzidi na kumjikuta anasonya na kugeuka upande wa pili. Akajikunyata kuendelea kuinjia usingizi wake. Baba Chris. Baba Chris. Binti aliendelea kuita kwa hasira tena. Usinisumbue mimi. Nina usingizi. Alisema Eric. Tena kwa jeuri kabisa. Anet alimtikisa kwa nguvu huko kilalamika. Kwa nini umebadilika hivi? Hivi ni maisha gani haya ambayo unaishi na mimi Eric? Nimekukosea nini? Kama una mwanamke mwingine, si uniambie tu, niachane na wewe. Alisema kwa hasira mtoto wa kike na kujaribu kumvamia ili aweze kumkumbatia lakini Eric alimtupa kule kwa hasira akamdondokea mtoto. Acha ujinga, usinikuse, sitaji ukaribu na wewe. Au nataka nihame hiki chumba, nikalale kule, sio? Da, Eric, mtoto wangu analia. Alisema binti akijaribu kumtoa mtoto ambaye alishtuliwa na mama yake baada ya kumdondokea. Mm, Sielewi. Eric alifsonya. Kwa hasira kisha akashtuka kitandani na kumsimama akavaa suruali ya tracksuit kisha akaenda zake mpaka sibleni akajilaza katika kochi moja la watu watatu alafu akaanza kuutafuta usingizi wa alfajiri. Kule chumbani Anet alimnyoshia mtoto huku machozi yakimtiririka alimlaumu sana mumewe alimlaumu Mungu kwa kumpa mwanaume msaliti bila kujua yeye ndio chanzo cha matatizo. Saa kumi na mbili kamili Eric alirudi chumbani akamkuta mkewe ameshika tama ameketi kitandani huku akiwaza mambo kibao machozi yamemkaukia mashafuni alikuwa anajutia Eric bila kujali alivaa nguo zake safi fulana na suruali kadet alafu raba nyekundu akaondoka zake huku akimwacha njia panda mkewe Anet alikaa pale kwa muda mrefu sana alikuwa anaoza mambo mengi sana Alipanga nguo vizuri alafu akatoka mpaka sebuleni muda saa mbili asubuhi alimkuta Katarina akifutafuta meza kwa kitambaa cha maji. Shikamo. Alisema Katarina, "Maraba, umemkaje? Salama tu. Ujue mtoto bado?" Aliuliza mwanamke, "Upo jikoni dada? Koni manga yuko wapi?" Eti, "Manga kaenda wapi?" "Amelala. Amelala hadi saa hizi. Kakwacheka zote hizi." Aliuliza kwa hasira dada Anet. Ndiyo. Anet aliondoka pale akaenda hadi katika chumba alichokuwa kilala Manka pamoja na Katarina. Alipotazama kitandani Manka amelala fofofo amesinzia kabisa tena anakoroma kwa raha zake. We Janet. Alifoka kwa hasira Anet maana alikuwa na mawazo yake tele yaliyokuwa yanapelekewa na ndoa yake kuwa na utata lakini bado alikuwa hajajua mdogo wake huyo ndo mke mwenza na anahongwa pesa nyingi sana kuliko hata yeye. Manka alishtuka usingizini na kumtazama dada yake kwa macho makali kwa sababu ya usingizini Anet akafoka. Unalalala nini mpaka sasa? Ini mpaka saa sita unalala tu? Alimuuliza kwa hasira. Shikamao dada. Embu amka na ukamsaidie mwenzako usafi. We vipi? Aliuliza kwa hasira na kusonya halafu akatoka chumbani kule akaenda hadi jikoni. Anet alipofika jikoni aliepua uji wa mtoto halafu akaweka upoe. Ndipo alipoenda chumbani akakuta simu yake inaita na alikuwa anapigiwa simu na Haidal. Alipokea. Hello? Haidal akaanza kwa mbwembwe. Baby, mbona nakupigia simu haupokei? Samahani, kuna mambo haje kaa sawa. Sawa, ila kwa nini hauji kazini na hujafika kabisa ya nisijakuona? Nimesha kuambia Haidal, kuna mambo hajakaa sawa, kwa nini uelewi? Haidal alipata na hasira akamfokea. Kwa hiyo unalinganisha mambo yako ya kazini na familia yako, si ndio? Kama utaki kuja useme, atafute mtu mwingine. 
Anet alikata simu kwa sira. Ye ana mawazo yake, halafu Haidali anamletea mambo ya kibao. Alibeba mtoto akaenda naye mpaka sibleni, akaketi bila kujua afanye nini. Afanye jambo gani? Ndipo akamwambia Katarina, "Katarina, abe, simuelewi baba Chris." <laughs> kwa nini dada? Amebadilika wala hanijali. Hachi tena pesa matumizi, sijui nimemkosea wapi. Alisema dada Anet. Katarina alikaa kimya. Hayo ni mambo ya wakubwa ye alikuwa hayawezi. Aliendelea kupanga sebule, Anet akaendelea kuongea. Ninahisi ana mwanamke mwingine. Sijui kwa nini lakini. Katarina hakujibu chochote. Lakini muda huo Manka alikuwa amesimama kwenye kordo akiwa anasikiliza kile dada alichokuwa akikisema. Alihisi anaenda kushtukiwa hivi. Alitoka kujishtukia, yani mwizi ukimtazama tu usoni utamjua. Hawezi kukuangalia kwa kujiamini. Shikamo dada. Maraba. Alisema dada. Kalete uji wa mtoto kule jikoni, uji umnyoshe mtoto, mi naenda kazini. Sawa. Manka alinuka na kuondoka akaenda mpaka ndani ya jiko akarudi na uji wa mtoto kwenye kibakuli kidogo alafu akaweka chini na akaketi chini kabisa kwenye zuria. Ndipo akampokea mtoto na kuanza kumnyoshe taratibu kabisa. Anet alenda kujiandaa kisha akaondoka zake na kuondoka kuelekea kazini kwake siku ile hakwenda na gari yake. Alichukua boda boda mpaka kazini Aliamini kwa msongo wa mawazo asingeweza kuendesha vizuri gari. Hivyo ingeweza kupelekea hata kupata ajali. Alipofika kazini Haidali alikuja juu kwa kusema Anet, Anet. Anet. Alikuwa kifoka huko akimnyoshia kidole lakini Anet kwa jeuri wala hakujibu. Alienda zake na kuketi huko akimtazama Jonas ambaye alikuwa anachezea kompyuta mezani. Unaletea kiburi. Huyu hii ni kazi. Unajaribu kulinganisha kazi na mambo mengine, si ndio? Unakuja kazini muda unaotaka. Unataka uachishe kazi. Boss alisema, "Anet, lakini Haidali alimtazama tu usoni akaanza kumhurumia kwa ni, ni zaidi ya mwaka wapo kwenye mahusiano na anampenda sana tu." Haidali aliondoka bila kujibu chochote, akaingia ofisini kwake na kuketi kisha akawa anawaza mambo mengi fulani. Kule upande wa nyumbani Manka alikuwa chumbani anaangalia angalia nguo zake ndipo ghafla akakumbuka kwamba simu yake ameiacha sibleni Alitoka kama mshale kufika akamkuta Katarina kaishika simu anachezea Wewe Manka alisema huku akimrukia kama samaki akampokonya simu yake He shoga Alisema Katarina kwa mshangao Usishike simu yangu mshenzi we makubwa alisema Katarina huko akigonga mikono makofi kwa mshangao hata mimi nitanunua simu yangu tu alisema binti huyo kwa hasira lakini Manka alienda nayo chumbani akaketi na kufuta jumbe zote alizokuwa na chati na shemeji yake bwana Eric haikuishia hapo wakati baadaye wakipiga story Katarina alimwambia Manka unajua mama Chrissy anasema kwamba anahisi mume wake ana mwanamke mwingine Mank akashtuka na kusema, "Sasa mimi inanihusu nini?" Alafu hata ukisema hivyo, "Mimi nitamsaidia nini Mank? Nitamsaidia nini dada?" Ndoa si yao, mimi si usiki. Katarina akavuta chungwa na kuanza kulimenya, alafu akasema, "Manka, naisi unatoka na shemeji yako." Alisema maneno ambayo yalimshtua sana Manka maana aliogopa akijua siri imeshafichuka. Je, yeah. Msikilizaji, Manka atafanyaje? Lakini Manka alimtazama mwenzake kwa mshangao, Katarina akatabasamu huku amemenya taratibu chungwa. Mimi nitoke na shemeji yangu. Mimi huyo kabisa. Yaani uko siri za nafcha ongeicho. Binti aliuliza kwa mfululizo maswali hayo. Ndiyo ni wewe, kwani wewe sio binadamu? No, siwezi kufanya hivyo. Yaani msalite dada yangu. <laughs> Haya. Alijibu Katarina. Bado Manka hakujua Katarina kaona nini mpaka akaanza kumtilia mashaka kwamba anatoka na Eric. Hii ilikuwa ni kweli lakini Eric alikuwa anajaribu kujipa furaha kwa kutoka na shemeji yake baada tu ya mke wake kumsaliti. 
Na alifanya hivi kama malipo maana wanawake ni wengi lakini aliamua kufanya kwa mdogo wake akiamini atafarijika kabisa. Manka huku moyo ukimdunda aliondoka pale Sebleni akaenda moja kwa moja hadi chumbani ndipo akamtumia ujumbe Eric. Mume wangu hii ilikuwa ni ujumbe kutoka kwa Manka akimtumia shemeji yake. Eric akajibu, "Niambie mke wangu, ninaogopa." Eric akamuuliza, "Unaogopa nini mpenzi?" Katarina ameanza kunishtukia. Ananiambia eti mimi natoka na wewe. Mm. Amejuaje? Sijui ila kuna muda alishika simu yangu. Sijui alikuta meseji. Du, amejuaje? Ndio hivi mume wangu, mi nataka kuondoka hapa nyumbani. Naogopa dada akijua itakuwaje. Basi sawa, ngoja nitawahi leo. Ila tutaongea sawa. Sawa, ila sunipangie chumba nikae au mfukuze Katarina. Tutafanya yote hayo. Sasa utamwambiaje dada yako kwamba unaenda kupanga chumba au? Sijui hata. Basi nakuja. Eric alikuwa ameshakolea kwenye penzi la shemeji yake. Hakutaka jambo lingine kabisa. Na huwezi amini Eric alipompata manka hakuwahi kulala la mwanamke mwingine. Alikuwa mwaminifu kwake kabisa. Baadaye muda wa saa tisa alasiri Eric alimtumia ujumbe manka ukiwa hivi. Nimeshafika hapa Tegeta kibaoni. Njoo tuongee kidogo. Manka akajibu, "Sawa, nakuja." Manka alitoka taratibu hakutaka kumwambia Katarina kwamba anatoka maana alikuwa hataki Katarina ashtuke kuhusu chochote juu ya mipango yake na Eric. Manka alipofika kibaoni alikuta gari ya shemeji yake imepaki kwenye shedi moja. Akaifuata na kuzama ndani ya gari alafu wakaanza kupanga mipango ya binti kuondoka pale nyumbani ili awe na uhuru wa penzi lake kwa raha zao. Nataka ni kununulie nyumba ukae huko. Unizalia watoto wawili. Sitaki tena kuzana dada yako mimi. Dada yako ni mshenzi sana. Alicho nifanyia siwezi nikasahau. Mm, ila naogopa mpenzi. Usiogope, hakuna mtu atakayejua. Nataka nikutoroshe kabisa uende mbali wasijue uko wapi. Yaani nakuja tunafanya yetu alafu unakuwa kama mke wangu. Sawa? Alisema huku akimwekea mkono begani halafu na kufungulia duka kubwa. Sawa eh? Alisema mtaalamu na kumpapasa maziwa binti akakaa kime kabisa. Wakiwa wamekaa pale wakipapasana. Wakajikuta washaanza kupeana ndimi taratibu. Wakati wakifaidiana kumbe Anet naye ndio alikuwa ametoka kazini akapita na bajaji maeneo yale akaiona gari ya mume wake shedi imegeshwa. Wala hakutaka kuangalia nini ambacho kilikuwa kipo ndani kwa sababu walikuwa katika ugomvi. Anet alipita zake mpaka nyumbani hakujua kama mumewe yuko na manka ndani tena wanakula na mate. Ndipo akaondoka mpaka nyumbani na kuketi sebleni huku akijipepea. Katarina alitoka chumbani akiwa amembeba mtoto ndipo akamkuta dada pale. Dada, umerudi? Aliuliza. Ndio, hebu namuomba mtoto. Ni nyonyeshi kidogo. Alisema na kujifuta jasho usoni. Sawa. Alisema Katarina kisha akasogea na kumpatia mtoto Anet akawa anacheza naye kabla ya kumnyonyesha. Katarina leo nina hamu sana ya tambi. Nataka unikangie. Yaani unikangie safi. Hebu nenda sokoni ukalete vitu vya kupika. Sawa. Ngoje nimbadilishe mavazi. Alafu manka yuko wapi? Mi sijui ameondoka hapa muda mrefu sana hajaniaga wala hajaongea chochote kuhusu kuondoka kwake. Hivi huyu mtoto kashaanza kuharibika kwangu si ndio? Sasa akija mwambie hivi ajiandae kurudi kijijini asinizoe. Alifyonza binti kwa hasira na kuondoka. Katarina hakuongea chochote aliondoka zake akaenda kubadilisha mavazi na baadaye aliondoka mpaka sokoni. Wakati anarudi kutoka sokoni, walikutana na Manka njiani na walirudi kwa pamoja mpaka nyumbani. Manka alikuwa ameloa kwenye nguo ya ndani haswa. Hadi alitembea kwa shida sana. Midomo yake ilikutana na cha mtemakuni kutokana na mwanaume huko njiani. Kwa kuwa Katarina hakuwa na mamlaka yoyote kwa binti wala hakumuuliza chochote, waliingia tu ndani. 
walipofika ndani alimkuta Anet akiwa anacheza na mtoto Sebleni ndipo akampokea kwa maneno mdogo wake. Hivi manka, we ni msichana wa aina gani? Umekuja kwangu kuja kunipa stresses ndio? Aliuliza maswali ambayo elimishitua manka akidhani amesha shtukiwa kwa kile alichi kwa kikifanya. Dada, alita kwa upole huku akichezea nguo yake kwa aibu. Usinite dada, ulienda wapi? Alifoka dada huku akimweka mtoto pembeni halafu akainuka na kumsogelea manka. Sina kuuliza umetoka wapi? Manka alianza kutetemeka. Nimetoka huko njiani, nilikuwa na tembea tembea tu kujua mji. Kujua mji? Hivi wewe unajua Dar es Salaam sasa kuliko hata mimi, si ndio? Unataka kujua mji wa Dar es Salaam ni mji wa aina gani? Unafananisha na Kibosho, si ndio? Mpumbavu wewe, unafikiri ukipata mimba? Utalaumiwa wewe au mimi? Nisamee dada. Nikusamee kwa upuzi gani? Sasa sikiliza, sitaki shida kwangu. Mimi nimekuleta hapa hapo ajue da ili upate kazi. Kwa kwa unataka kupajua na umesha pajua, sasa ni muda kurudi nyumbani kwenu. Rudi kijijini. Dada nisamee. Nimesha maliza. Aliongea kwa Jasper Anet, Mama Chris, halafu akambeba mtoto wake akaenda chumbani. Manka alibaki na mawazo sana. Alihisi Katarina ndiye alimchongea lakini Katarina alikuwa hajasema chochote kibaya kwa mtu yeyote ule. Alimtumia ujumbe Eric na kumweleza. Mimi nitafukuzo muda wote, ninaona visa vishazidi, sasa jipange kunitafutia pa kwenda, kukaa, ndo tutakuwa na amani. Ilifika mida jioni ndipo manka akaanza kumchamba Katarina chumbani. We ni mbea sana, sikufichi, naona uivu wako, kisa shimeji yangu. Yeni, kisa nimenunulea simu ndogo tu na nguo. Umeza kunichongea sasa na kuambia hata o akinifukuzo siyo ndoki hapa Dar es Salaam. Nitakwepo hapa hapa mshenzi mkubwa. Aleongea kwa jiuri manka halafu akatoka zake kuenda bafuni huku akiyacha simu yake mezani pale chumbani. Katarina alijisikia vibaya japo kununulio simu kulimuma sana Katarina lakini hakuwa na namna yote ya kusema alipe kisasi kwa mana upendo wa shimeji yake uliko mishata radadi. Katarina alishika simu ya manka kwa mana alikuwa alikijua password lakini alipojaribu ilikataa kufunguka. Akajua amekose kuandika ndipo alipojaribu tena na tena bado ilimkatalia kwa ni manka alikuwa meshe badilisha password. Alirudisha mezani pali halafu ye akaketi zaki pembeni hafla ulingia ujumbe kwenye simu ya manka. Na kuwa manka alikuwa hajui kuipangilia vizuri simu kumbi notification aliziweka zionekane, yani hakuhaidi notification. Yani aliweka ziwezi kuonekana hata simu ikiwa kwenye ufunguo. Binti alitazama kulikona ujumbe pale kutoka kwa Eric ambapo namba aliandika baba Chris. Ujumbe ulisema hivi. Usijali. Kesho sita ondoka hapo nyumbani asubuhi. Nataka tupange mipango yetu mizuri kabisa uondoke hapo. Halafu kingine ni kwamba. Saa ili uliniacha na hamu kweli kweli ya ni. Kesho tutafanya mpango ni mtume mbali Katarina. Halafu tufanya yetu kabla sijenda kazini. Katarina alipo soma huu jumbe alishtuka na ndio alipata jibu kamili kwamba. Wale watu wanapena raha na shemeji yake. Makubwa. Alijisimea Katarina bada kugundua kwamba manka anatoka na shemeji yake na lile ilithibitishwa na ujumbe ambao likuwa meusuma. Sasa akauna ukweli kabisa kwamba kile ambacho likuwa na kihisi au kukithania kilithibitishwa na ule ujumbe ambao litoka kwa beba Chris. Katarina alijifanya kama vile hajauna kitu. Alika kimia alitoka akenda zake sebleni akanza kuangalia television taratibu. Lakini hata akili yake haikuwa kwenye TV ilikuwa kwenye lile swala alilogundua kwenye jumbe iliotoka kwa baba Chris. Mm, makubwa. Alijisemeka tarina bada kugundua kwa wakika kwa mba kili alichukua kikihisi ni kweli kabisa. Katarina alijifanya kama vile hajaona kitu. Kimia alitoka akenda za kese vleni na kuanza kuangale TV taratibu. Lakini hata akili yake haikuwa kwenye TV, alikuwa kwenye lile swala, aliligundua kwenye message. 
upande mwingine Jonas na Haidal walikuwa ba wakawa na kunyo mbili tatu Jonas alimtazama Haidal halafu aka muambia Hivi wewe Haidali ni ustadhi gani ambaye unapenda pombe hivi Haidal akatabasamu na kusema Kone unaruhusiwa kunywa pombe na dini yako au Hapana si ruhusiwi kunywa pombe wala na dini Mimi si mkatoliki Sasa je ni stare tu ukishakuwa addicted kiakili basi Ila ni kweli hata uzinzi au ruhusiwi na dini yote ile Lakini wewe mbwa ni malaya vibaya mno <laughs> Acha ujinga wewe mimi ni malaya wapi Alisema Haidal Hivi unajua tangu ni wewe sijawahi kumsaliti mke wangu isipokuwa huyu demo wa Kichaga mzee Alisema kisha akatafakari na kuendelea Anajua mapenzi kinoma sijui kama tutakuja kuachana labda nife au yeye afi kwanza <laughs> Jonas alicheka sana halafu akasema Nilishawahi kutembea na wachaga kadhaa ila sijaona kwa huyu mchaga bado Yaani kanichanganya vibaya Kuna kipindi nilikuwa nafanya kazi katika kampuni moja huko Arusha. Ndiyo nafanya interview niliwatafuna wote. <coughs> Ulishe kuniambia, hata Rebecca si umemlamba. Umempata huko huko. Ndiyo. Haidali alitoa simu mfukoni kisha akaanza kutafuta kitu fulani huko akisema, "Ngoje nikuonyeshe viuni vya neti, yani utaelewa mwenyewe ninachokuambia." <coughs> Jonas aliguna kwanza ndipo Haidal alipompa simu angalie. Kweli kulikuwa na video ambayo Haidal alikuwa amejirekodi akifanya mapenzi na Anet. Ilikuwa ni video ya takriban dakika 20 hivi. Ilionyesha yule mtoto kajifunzia mambo makubwa pwani. Alikuwa anafanya muujiza. Jonas alikuwa ni mtundu sana. Alichunguza ile video imehifadhiwa wapi ndipo akagundua Haidal kaificha kwenye Google Drive. Alicho kifanya ye ni haraka sana ni kwamba alikopi kiungio yani link ya video akaituma kwenye simu yake kwa njia SMS alafu akaifuta ile message na kumpatia Haidali simu huku akisifia sana ni yako kopi kile kiungio ni ili akaipakue kwenye simu yake we fara ulimrekodi lini huyu mwanamke yani anajua kinoma hiyo <laughs> ni moja tu zipo nyingi sana Alisema Haidal na kuikata ile video akaiweka simu mfukoni halafu akaupalilia moyo kwa kupiga bia za kitaratibu. Ila anaonekana ni mtamu sana udem. Halafu kumbe analia hivyo wakati watendwe. Eh? <coughs> Sasa ndio niambie ninaanzaje kumwacha. Noma sana. Wale kunywa sana mpaka saa tano usiku kila mmoja alishika njia yake kuelekea nyumbani ili kumaliza usiku pamoja na familia yake. Asubuhi na mapema Anet aliamka kajiandaa kama kawaida yake alitakiwa aende kazini alipomaliza kujiandaa aliondoka huku akimwacha Eric kitandani akiwa na mtoto Chris Hata salamu ya asubuhi haikuwepo baina ya wanandoa hao wawili lakini Eric alibaki kwa kuwa alikuwa na mipango yake thabiti na manka Hata hivyo Katarina naye alikuwa ameshaamka lakini kuhakikisha mtoto anakula vizuri na usafi wa nguo na mwili kila wakati akamwamkia Shikamo baba Chris maraba umefuata nini Eric alimuuliza Nimemfuata mtoto wa Kaoge na kunywa maziwa alisema binti Sawa ngoje nichize naye kidogo basi nitamleta Sawa kaka Katarina aliongea kwa nidhamu kisha alitoka chumbani na kwenda moja kwa moja jikoni akawa anaandaa maziwa ya mtoto Kichoni mwake alipomona na haikuwa kawaida yake kuna jambo litakalofuata tena ni kwamba manka alikuwa hajaamka pia alikuwa mvivu sana halafu alikuwa na kiburi kilichopitiliza ukina shemeji ndio kabisa alijiona mtemi kinoma yani kama inonga sio ni mayele kwenye dabi ya kare yako simba na yanga yani alikuwa ni mtemi kichizi yani kwa jinsi manka alivyokuwa akimwachia Katarina kazi kila siku Ndiyo kwanza alikuwa kimuaza na kutengeneza uadui kati yao kwa kiasi kikubwa bila manka kujua kuna tatizo linaweza kutokea. Baada nusu saa Eric alitoka kio amembeba mtoto anacheza naye kwa kumtekenya tumboni mtoto anafurahi na kucheka. 
Eric alimpatia Katarina mtoto kisha akamwambia Ukishamaliza kufanya kazi zako uniambie kuna sehemu ninataka nikuagize Ukanichukulie mzigo fulani hivi Katarina alikumbuka ile message ndo akagundua ni kweli lile alilo liandika jana linaenda kutokea Hakuwa na budi kukubali kwani yule ni bosi wake na ndiye anemlipa mshahara wa shilingi 1500 kila mwezi Sawa kaka Okay Eric aliondoka zake akarudi chumbani halafu akamtumia ujumbe manka hutaki kumka Manka akamtumia viimo vya kucheka vikiwa na makopakopa machoni halafu akasema Nimelegea sitaweza kutembea labda uje unibebe Eric alitabasamu kisha akamwandikia Usijali nitakuja kukubeba ila nikiwa na kubeba nitakuwa nimeichomeka ndani ikizidi kupata joto <laughs> Unapenda. Umenifanya hadi mimi nikawa napenda mpenzi wangu. Usijali, ngoja akiondoka tuta enjoy. Sawa. Eric alijiachia, alijua atamtuma Katarina mbali ili aenjoy na shemeji yake. Aliitamani show ya mdogo wake. Baadaye mida saa tano na nusu Eric alitoka chumbani akamkuta Katarina na Manka wakiwa sebleni wanakunywa chai. Ndipo akamtazama Katarina na kumweleza. Katarina, unatakuwa uende pale bunju sokoni, pale bunju B. Kuna mtu atakupatia mzigo wangu niletee. Nenda sasa hivi, anakusubiri. Aliongea na kutoa shilingi elfu kumi kwenye pochi akampatia na uli hiyo. Katarina alipokea na kuuliza. Sinaenda na manka. Ah, manka ne akamjibu. He, mimi ni baki na mtoto. Mina baki na mtoto hapa. Eric akafoka. Ningekuwa nataka muende wote ningekwambia muende. Lakini nimesema uende maana yake wewe mwenyewe peke yako. Najua mkenda wili hapa mtachelewa kurudi, alafu mtoto pia hatakuwa na mtu wa kumwangalia hapa. Atakuwa kipigwa na upepo kama nini. Katarina kwa nidhamu akasema, "Sawa, nimekuelewa." Eric alegeuka na kuondoka zake ndipo Katarina akamsistiza na kumuuliza. Lakini mimi huyo mtu nitamjuaje? Eric akamjibu, "Ukifika utanipigia simu kisha nitakuelewesha." Sawa. Ilikuwa ni mipango. Nia ya Eric ni kulihifadhi penzi la shemeji yake kwa mara nyingine tena. Wote walikuwa mimisiana sana. Katarina alienda kujiandaa na alipopita kama dakika 30, alimfuata Eric na kumwaga. Halafu alirudi na kwa manka na kumwambia najua mna mipango yenu ndio maana mnaniondoa hapa leo. Manka alimtazama kadharau kisha akampandisha na kumshusha halafu akamfyonza. Kwenda hata kama yanakuhusu nini? Katarina alikuwa na hasira sana kila alipoona kile alichokuwa kinaenda kufanyika. Lala Katarina kuondoka alifika maeneo tegeta nyuki kituo cha daladala halafu akamtumia ujumbe Anet akamwambia Kile nilichokueleza jana kinaenda kutokea nimeagizwa bunju na kaka yupo na mdogo wako wanataka kufanya ambayo huwa wanayafanya mara kwa mara Anet akiwa kazini alishtuliwa na huu ujumbe alisimama kama kichana kumtazama Jonasi Vipi Anet Aliuliza Ngoja Alisema huko kihema na kuondoka akiwa ameshika simu mkononi. Alipofika nje alitaka kufungua mlango wa gari akakumbuka ufunguo upo kwenye pochi kaiacha ndani ya ofisi. Kwa kuchanganyikiwa Anet alirudi kukimbia ndani akamkuta Jonas na Haidal wanamchungulia binti akateleza na kudondoka. Vipi Anet? Aliuliza Haidal. Anet akajikokota na kuinuka akaiwahi pochi ndipo akawa anatoka Haidali alimshika na kumzuia. Unenda wapi? Eh? Niachi mshenzi wewe. Alijikuta anamtukana ndipo Haidali akamwachia binti akaondoka haraka haraka kuelekea garini. Aliwasha gari, aliondoka kwa kasi sana, spidi 120. Wakati akiparangana njiani kumbe Eric ndo anaandaa chakula chake katika kitanda cha ndoa kabisa. Alikondo anamkoboa nguo ndani na manka alibaki uchu wa mnyama. Naogopa mpenzi usiogope. Alisema Eric na kuvamia nyonyo akainyonya ila binti akamzuia. Wait, wait kwanza nini tena?
Katarina amesema kwamba anajua tunachotaka kufanya. Unahisi hawezi kumwambia dada? Hawezi bana. Alisema Eric kwa kupuuzia na kumpanda binti akaanza kuparangana naye. Oh, oh. Anet naye alikuwa amefika getini na licha ya geti kufungwa, kufunguo. Alifunguo na kuingia haraka haraka maana naye alikuwa na ufunguo wake kwa dharura pia. Alipofika ndani alikuta pia mlango umefungwa kwa nje ndipo akakwama kufungua ikabidi azunguke aende katika dirisha la chumba alichukua kilala manka pamoja na Katarina. Alipochungulia alimwona Chris pekee akiwa amelala pale. Alizidi kunyata na kwenda dirisha la chumba chake kwa mumewe akachungulia. Alipotazama kwa makini kupitia kando ya pazia aliona binti akiwa amelazo kifo cha mende. Amemkumbatia shemeji yake huku kiuno cha kila mmoja kikikatika taratibu tena wamekumbatiana kwa nguvu sana. Ni kama vile alipigwa shuti ya umeme. Alirukia dirishani akalipiga kwa nguvu. Pa, pa. Uwe. Hii iliwashtua kina Eric na Manka wakaachana na kutazama dirishani. Mbwa nye, mnanisaliti? Eh? Eh? Alisema kwa sera na kuchukua kipanda cha tofali, kapasua vio vya dirisha alafu akafungua na kutazama ndani. Eric, Eric, umeamua kunisaliti? Eric, umeamua kunisaliti na mdogo wangu? Maka. <tos> Alisema kwa sera huku akijigonga gonga kwenye dirisha. Ninacho Ninachomia ndani leo nyie mbwa kubwa. Ninachomia ndani leo. Alisema kwa sira mwanamke huyo akausogelea mlango na kuudunda anajaribu kuvunja lakini wapi Manka alitetemeka alipata hofu kubwa sana alihofia hakujua itakuwaje kama nyumbani wakipata taarifa kama ile Baba Chris mimi ninakufa eti Alisema Manka kwa uoga huko akikimbia kuelekea nje ya chumba kile na kwenda chumbani kwake Wembwa Leo utanijua mimi ni nani? Alifoka kwa sira binti huyo. Eric alimjua mke wake kwa kiasi kikubwa sana. Alivaa kisha akachukua ufungua gari, akautia mfukoni na kumfuata Manka akamwambia, "Mimi nina uwezo kumdhibiti ila wewe sasa kaa kwenye huo mlango wa nyuma. Akishafungua tu ataingia ndani alafu nitamfungia wewe ukimbie. Sawa? Sawa." Manka aliongea huku akitetemeka. Alisogea kwenye mlango wa nyuma akasokota ufungu. Halafu Eric naye akafungua kwa mbele. Kitendo cha kufungua hivi Bint Anet alizama ndani akiwa na jazba kali. Manka alitokea mlango wa nyuma akafungua kwa nje. Halafu Eric alipambana na Anet mpaka akamkalisha chini kwenye sakafu. Niachie mwanaume malaya mkubwa. Niachie. Eric alimchoropoka mke wake kisha akakimbia na kwenda mlangoni akatoka na kumfungia mkewe ndani alafu yeye akakimbia mpaka kwenye gari. Anet alilia sana. Alitoka na kila aina ya tusi. Alitoa kila aina laana kwa mumewe na mdogo wake. Wote walikuwa ni wasaliti lakini unaposalitiwa huo inauma zaidi. Alipona hakuna msaada binti aliingia chumbani akamchukua mtoto ambaye alikuwa analia na kuanza kumbembeleza chumbani kwa Manka na Katarina. Alipotazama pembeni aliona simu ya mdogo wake. Alisikia hasira sana maana alijua ile simu ilikuwa ni zawadi kutoka kwa mumewe na alikuwa anamletea kwa nia kumlahai ampe penzi. Aligonga gongo kutani kwa nguvu, ikapasuka pasuka vibaya, halafu akatukana. Mpumbavu wewe. Aliongea kwa hasira. Muda huo Manka na Eric walikuwa njiani wanaelekea njia ya madale, Manka amejifunga kanga na blouse tu. Hawajui wanaelekea wapi. Damu ni nzito kuliko maji. Binti aliona huruma akajikuta anaanza kulia. Anajutia kitendo alichokuwa amekifanya, ndipo akamuuliza shemeji yake, "Ina maana dada umemfungia? Kwa nini unauliza hivyo?" Naomba unirudishe kwa dada yangu nikamwombe msamaha. Alisema binti kwa huruma huku akifuta machozi ile kwa namtereka mashavuni. Eric alimshangaa yule binti anamfuata kifo cha dada yake. Una akili wewe? Unataka kwenda kwa dada yako? Atakuua yule. Please, nirudishe. Hapana, haiwezekani. Alisema Eric huku akipaki gari na kupokea simu aliyokuwa akipigwa na house girl wake, binti Katarina. 
kama utaki mimi nashuka alisema manga kwa hasira halafu akashuka kwenye gari naomba na ule nipande bajaji Eric hakumjibu aliongea na simu akisema Katarina rudi nyumbani yule mtu alinitapeli sana Katarina akajibu sawa aliona kabisa mchezo umeshakamilika Eric alimtazama shemeji yake Naomba urudi kwenye gari Naomba na uli please Naomba nikaongee na dada yangu Okay kwa sira Eric alichomoa shilingi elfu kumi akampatia Haya nenda Mank alirudisha mlango kwa jazba kisha akachukua safari na kuelekea maeneo ya wazo kwa bajaji huko akilipia na ule shilingi elfu moja. Alipofika nyumbani alimkuta dada akiwa anatumia jitihada za kuruka kupitia dirishani lakini akishindwa maana alikuwa ni mnene kidogo. Manka alifungua mlango halafu akapiga magoti sebleni. Dada yangu, naomba unisamehe. Nilidanganyika mimi, aliongea kwa huruma sana. Anet alishuka dirishani kisha akasimama mbele ya mdogo wake. Akamtazama kwa macho makali yaliyochanganyika na machozi kumlenga lenga. Mank. <laughs> Alisema kwa hasira Anet, "Nisamehe dada." Bado Anet alizidi kumtazama sana mdogo wake. Ndipo akaenda bafuni na kunawa uso kisha akaenda chumbani na kujipaka mafuta, akaondoka kwa mara nyingine kuelekea kazini. Katarina alirudi nyumbani akamkuta Manka ameketi pale sebleni anamsongo mawazo. Simu imeshapasuliwa alichokiokota ni laini tu. Katarina alimcheka halafu akamwambia, "Pole, kumbe amekupasulia simu." Lakini Manka hakujibu chochote. Direct alijua binti ndiye alimwambia dada yake kwamba anatoka na mumewe. Manka aliweka kinyongo hakuwa na la kufanya. Hata hivyo Eric alikuwa katika bafu la kulipia maeneo ya sinza akaoga vizuri halafu akatupia jezi yake ya yanga halafu akaondoka moja kwa moja mpaka kwenye gari alilokuwa amelipaki kwenye magesho yaliyoko katika kituo cha daladala cha mawasiliano Alipoingia ndani ya gari simu yake iliita alipoitazama ni Jonas anampigia simu Eric Eric alipokea simu yake na kuongea Hello Alisema Eric mara baada kupokea simu ya Jonas. Vipi kaka? Mbona siko ni online? Muda mrefu sana. Nimekutumia issue fulani hivi. Ah, kuna mambo yalikuwa yamenibana sana. Hebu ngoja niingie sasa hivi. Okay, poa. Jonas alikata simu na kumpa fursa Eric ya kuwasha simu. Yaani awashe data ili aone kile ambacho alikuwa ametumiwa. Ni kweli baada ya kuwasha simu Eric aliona jumbe nyingi sana zikiingia katika simu. Alitafuta iliyokuwa imetumwa na namba mpya ambayo sio ya Jonas. Jonas alikuwa akipenda kutumia namba za watu makusudi ili kuepusha ushahidi pale lolote litakapotokea. Ilikuwa ni video yenye dakika kumi na tano na sekunde kumi na mbili. Jumla ikiwa na ukubwa ujazo wa megabyte 43. Hii haikuwa tatizo hata kidogo kwa Eric kutumia kiwango hicho cha kifurusha MB 43. Alipakuwa na kuanza kuitazama. Ilikuwa sio video nyingine bali ile video ambayo siku moja kabla Haidal alimuonyesha Jonas wakati wakiwa baha wakipata moja baridi moja ya moto. Kumbe Jonas alipojitumia ile link ya video alienda kuipasua akiwa peke yake na hata kumtumia Eric makusudi ili aone uchafu wote wa mke wake. Ni Jonas ni kulipiza kisasi kisa mwanamke. Alikuwa amekataa kisa mwanamke yule alikuwa amemkataa kimapenzi na hata kuamua kutoka kwa mtoto Haidal ambaye ni mtoto kufikia wa mmiliki wa kampuni AB Insurance Limited. Jonas alimshuhudia mkewe akimkatikia haswa Haidali. Alikuwa akilia haswa kama mtoto akionyesha ufundi ambao hata yeye mwenyewe licha kuwa naye kwa muda mrefu hakuwahi kuupata kabisa. Eric alitikisa kichwa kwa sababu aliumia sana. Ilikuwa ni jambo zito sana kwake. Hata hivyo Eric alificha kwenye programu ya calculator ambayo alikuwa akitumia kuhifadhi picha zake zote kila siku. Alipomaliza aliondoka zake akaenda hadi kwenye biashara zake kujua zinaendeleaje. Siku ile Eric hakurudi nyumbani, vile vile Anet Johnny alichelewa kurudi na alipofika nyumbani alikuta Manka amelala kitandani na Katarina anaandaa chakula jioni ndipo akamuuliza Katarina. 
huyu mpusi yuko wapi? Katarina naye akamuuliza swali badala kujibu. Yupi? Mankau? Ndio. Yupo wapi huyu mbwa? Aliongea kwa Jess Barnett. Amelala. Kwa sira Annette aliondoka huku akifoka. Anajiona yeye ndo mama mwenye nyumba. Kulala hadi sasa hivi, si ndio? Yaani akuachiwe kazi zote. Huyu ni mpuzi mtoto eh? Anachojua ni kutembea na mume wangu tu, si ndio? Alifoka mwanamke huyo halafu akasonga mbele mpaka chumbani kwa wasichana hao wawili akazama ndani. We malaya. Alisema Anet ndipo manka akaketi kitandani kwa uzuni na dada yake akatupa tiketi ya basi aina BM juu kitandani. Dada. Binti aliita kwa huzuni machozi ya kimtirika tayari. Amka ujiandae. Kesho saa kumi na moja unatakio uwe ndani ya basi. Sitaki masoli mengi. Na pia sitaji kukuona kwangu. Manka alishtuka. Chini akapiga magoti. Dada ni samehe. Anet alisema kwa jazba akiwa anamemnyosha kidole. Usinembe ujinga hako. Panga kilicho kwa chako. Kesho mapema uko umbwe. Mshenzi mkubwa. Eh? Alifoka. Halafu akatoka na kubamiza mlango pap pap. Huku akimwacha binti akilia mwenyewe ndani. Amesha likoroga zege. Hawezi tena kulirudisha likawa saruji. Alilia kwa muda mrefu sana lakini ilibidi afanye kama ilivyokuwa. Saa kumi kamili kesho yake binti aliamshwa akauga na kupanda gari ya dada yake mpaka shikilango ambapo kulikuwa na ofisi za basi zuri zaidi la kusafiria. Binti aliondoka Dar es Salaam na kisosodi chake mkononi. Alipofika maeneo ya Bagamoyo alimtumia ujumbe Shemeji Eric na kumwambia, "Shemeji, kwa heri, dada kanifukuza na shukuru kwa yote." Eric kusoma ujumbe ule alishtuka na kumwambia, "Amekufukuza? Ndiyo. Lakini nilikwambia usirudi kwake." Ningekutafutia sehemu ya kuishi ule maisha. Hapana Shemeji, roi na niuma najikuta. Lakini najua Katarina ndiye aliyemwambia. Katarina ndiye aliyemwambia kwamba tupo wote. Eh Shemeji, aya poa, wasalimie, tutawasiliana. Ukihitaji okay, kurudi ni taarifu, nitakutafutia kabisa sehemu nyingine ya kuishi. Sawa? Sitoweza tena. Naenda kutafuta maisha mengine. Okay poa, goodbye. Okay. Ilikuwa ni mwisho wa mahusiano kati ya Eric na Shemeji yake. Janeti au manka kwani alimsababishia matatizo na kusababisha kufukuzo kabisa kwao Eric wala hakujali tena na kushangaza kabisa alitabasamu na kuona mke wake anaumia kwa kile alichokuwa amefanya Ilipofika muda saa tatu asubuhi Eric alimpigia simu Katarina binti wa kazi na kumuuliza yuko wapi Niko nyumbani boss alisema binti Okay Anet upo Aliuliza mtaalamu, "Hapana, ameenda kazini." "Okay, saa." Eric alikata simu yake. Muda huo Katarina alikuwa sibleni akicheza na mtoto kwenye zuria. Anacheka kweli maana yule binti alikuwa amezoeana sana na Chrissy, alikuwa anajua mno kulea. Hafla alisikia sauti ya Eric nyuma yake mlangoni ikisema, "Wow." Katarina aligeuka na kushtuka ndipo akamkuta bosi wake amesimama mlangoni huku akimpiga makofi akasema Baba Chris umerudi. Yeah, ila unajua sana kumlea mtoto. Alimsifia huku akisogea na kuketi kwenye sofa moja la watu wawili halafu akawaangalia. Lakini muda ule Katarina alikuwa ameshampotezea kujiamini. Yaani alikuwa hajiamini kabisa yani. Eric akasema anyway Naona umekosa confidence ila nikwambie kitu kimoja. Kitu gani kaka? Ulivyofanya sio vizuri. Nimefanya nini jamani kaka? Kwa nini umwambie Anet kwamba mimi natoka na mdogo wake? Mimi? Binti alianza kukana. Ndio, kwa nini mimi naongea na nani? Aku, sio mimi. Sawa, kama unakataa. Aliongea Eric huko kitoa simu mfukoni na kuanza kuitafuta ile video ya Anet akiwa anafanya mapenzi na Haidal. Hebu shika hii simu angalia kile kilichopo. Alisema mtaalamu halafu akaiweka chini na kuisukuma ikateleza mpaka kwa binti alipokuwa meketi. Kuna nini kaka? Binti aliuliza huko kidokolea macho anaona Anet akikata viuno hatari sana. Katarina alishika mdomo akaogopa na kuifunika simu kwa aibu. 
Eric aliona binti anashindwa kujiamini yeye akiwa pale. Ikabidi aondoke zake akaenda chumbani. Sasa chumbani binti alipata uhuru akaiangalia ile video kwa muda mrefu jinsi wanawake au jinsi mwanamke yule alivyo anahangaika na haidali. Eric alirudi akakuta yule mtoto wa kike katoa macho hasa haamini kile alichokuwa nakiona. Aliweka simu pembeni kwa aibu kisha akainuka na kumbeba mtoto anataka kuondoka. Ndipo mtaalamu akamuuliza, "Unaenda wapi hii? Na umeona hayo sasa?" <coughs> Binti alisema huku akitikisa kichwa na kumtazama bosi wake. "Umetazama vizuri. Umemjua aliyekuwa anafanya uchafu ni nani?" Katarina alicheka kwa aibu lakini hakujibu. Ikabidi mtaalamu aongeze swali. "Huyo ni mama Chrissy? Si ndio?" Katarina akatikisa kichwa kukubali ni mama Chrissy. Alafu Eric akatabasamu na kusema, "Sasa, mimi niliona akinisaliti muda mrefu. Ndio maana niliamua kulipiza kisasi. Sa, na shangaa wewe uliona na faidi sana au ulikuwa unaona mimi sina akili?" <coughs> Mimi sikujua. Ungechunguza kwanza au ungeniuliza, ulikuwa unaogopa? Alisema Eric binti akatulia na kuanza kupiga hatua ila Eric akamwambia, "Subiri. Sijamaliza." Binti akamgeukia na kusikiliza. Eric akaendelea huko akipiga hatua kumfuata taratibu. Huyo mwenzako nilimwahidi nyumba na ndio nilikuwa namaliza kusaini mkataba. Sasa ameondoka, alafu sina mwingine wa kumpa ile nyumba. Alivuta pumzi mtaalamu halafu akaendelea. Mama Chris sio mwanamke ambaye ananiheshimu hata kidogo. Mama Chris sio mwanamke ambaye atakuwa na upendo muda wote. Ni mshenzi sana. Ni msaliti. Sihitaji kuwa naye. Ninahitaji mwanamke mwingine mdogo mdogo kama wewe nimpe pesa. Nitamlipa milioni moja kila mwezi. Kazi yake akae hapo ndani, anifulie, anipikie, kunipa mapenzi na kunizalia watoto wengine ambao watanitosha kabisa. Sihitaji mwanamke ambaye ni mshenzi, mwanamke ambaye ni shetani. Katarina aliguna huko kitazama pembeni kwa aibu sana. Eric akaendelea. Koko umeni peperusha nje wangu. Kwa nini sio na wewe? Yaani nitakulipa kama mke wangu wa pili kwa siri bila mama Chris kufahamu. Mm. Baba Chris hapana. Alisema binti kwa uoga. Eric wala hakuongea. Alitoa wallet na kuhesabu noti kumi nyekundu akampa. Halafu akasema, "Huu ni mwanzo tu. Ninataka nikununulie iPhone yako safi kabisa." Ene uwe unaonekana mtandaoni na wewe. Hapana, shika pesa yako. Bint aliongea. Kwa sababu umeshaipokea, naomba ukae nayo. Nataka nikutoe hapa. Uka bilionea mdogo zaidi mwenye biashara zake mjini. Mm. Bint aliguna. Eric alisogelea simu yake akaibeba na kuondoka mpaka nje ya geti akapanda gari yake na kuondoka moja kwa moja. Huku nyuma alimwachia binti mawazo tele. Bint hakujua angefanya nini. Hakika lilikuwa ni bonge la mtihani ambalo alikuwa amepewa. Msikilizaji, unafikiri Katarina atakubali au atajizuia kupokea mshahara wake wa shilingi 1030 kwa mwezi? <coughs> Mimi na wewe hatujui. Lakini ilikuwa ni vita imeanzishwa tangu siku ambayo Anet amemfumania mumewe akiwa na mdogo wake kitandani. Hakika hakuwahi kumuona kwa macho kabisa. Eric alikuwa haji kuonana naye licha ya kuja mara kwa mara mchana kubadilisha nguo na kuondoka zake. Mara nyingi alizoea kulala lodge kwa marafiki zake na sehemu nyingine. Yaani huko radhi atalale kwenye gari tu ili aendelee kumfanyia makusudi Anet kwa sababu alishao na usaliti mkubwa ukiendelea kwa mkewe hadi kurekodiana video akiwa ananyandulia. Siku nne zilipita ndipo Eric asubuhi asubu, alimpigia simu Katarina ndipo Katarina akapokea simu. Hello baba Chris, umemkaje? Niko salama sana, siyo wewe. Niko poa. Vipi huyu mwanamke? Yupo au ameenda kazini? Hayupo, ameshaenda kazini. Okay sawa. Vipi mbona ulikaa kimya kuhusu ile isho ambayo nilikuwa chia? Hauna majibu. Mm. Katarina aliguna na hakujua amjibu nini. Mbona unaguna? Nijibu basi, mimi nitagharamia kila kitu hadi mwenye utafurahi. Mimi naogopa. Eric aliendelea kumwambia, "Unaogopa nini? 
Kumbuka wewe sio ndugu yake kabisa. Hata ukimwambia unaondoka wala hutoshangaa. Maana nataka nikupangie chumba chako kizuri kabisa peke yako, uishi peke yako. Usiogope. Unanidanganya kaka, alafu mimi nitadhalilika. Sikudanganyi, haki ya Mungu. Inahitaji kufurahi na wewe. Unajua kadri unavyozidi kukaa Dar es Salaam unazidi kuwa mzuri eti. Mtoto mweupe na vimaji vya Dar es Salaam havi vizuri kabisa na kajoto haka. Yaani unazidi kunawiri na kungaa. Kwa hiyo uniamini huamini kwamba nataka kukua au zile ahadi unahisi ni za uongo kabisa Ninahisi ni za uongo Ninunulie simu kwanza afu unilete Aha hilo tu basi hamna shida nitakuja nayo kesho asubuhi Dada akishenda kazini alafu tunaniambia sawa sawa wale wako ni danganye usijali Kwa namna walivyoongea ilionekana kabisa Katarina hawezi kufurukuta kwa Eric Eric hakuna nia nyingine zaidi ya kulipiza kisasi kwa mkewe ambaye alikuwa ni msaliti kwake kwa muda mrefu sana. Roho ile kuikimuuma kiasi kwamba hakutaka mwanamke mwingine isipokuwa ni pale pale nyumbani ale alikuwa anatembeza chapa ilale, fimbo yani. Ni mwendo wa fimbo tu. Siku ile Anet alikuwa ofisini na haidali uso wa Anet ulikuwa umepoteza nuru. Ndoa imesha tanga tanga usaliti aliyoko ameufanya ni sawa na kudandia mtumbu wa kibwengo akidhani atavuka mto lakini kuumbe vibwengo havivushi maji. Jonas alimtazama binti alivyowezeka ndipo akapata furaha yake iliyo kamili. Moyo wake ulitabasamu na kujiona mshindi kabisa. Alitoka akiwa anapiga mlozi taratibu huko akiwaza mambo makuu mawili. Aliyoyafanya akiamini ndiyo yamevuruga ndoa binti kabisa. Ikiwa jambo la kwanza ni kumfikisha katika hoteli aliyoko Anet na mchepuko. Huku akidai mchepuko una ukimwi, alafu kingine kutuma video ya ngono kwa mume wake. <laughs> Jesus. Jonas alijipongeza sana. Kuliko kumkalia Jonas ni bora angeache tu kazi. Ilikuwa ni hatari kwa afya yake lakini kamwe Anet hakujua Jonas ndiye adui yake mkubwa. Bent akiwa ameinama ofisini ameshika tama anawaza mambo mengi, majukumu ya familia yamemzidi kabisa. Alijikuta anatoka na machozi. Haidal alipata akamuona mwanamke akiwa katika mateso makubwa sana. Akamuita Anet. Ndipo Anet akainuka kichwa na kufuta machozi. Machoni akamtazama Haidal. Vipi? Mbona una stress sana mpenzi? Kwa nini siku hizi umebadilika sana? Yaani sikufurahi kama zamani. Haidal, please, naomba tuachane. Alimjibu bila kupindisha. Hmm, umefikia huko? Kwa nini umekukosea nini nani Anet? Aliuliza huko kiketi kando yake na kumshika mgongoni. Naomba tuachane, please. Naisi hii dhambi Ndiyo inatembea katika familia yangu ni dhahiri kwamba sasa sina ndoa imekuwa ni ngumu sana nalia kila siku majukumu amenizidi mwenzako alilia sana Anet siku ile naomba tuachane na hisi dhambi inatembea na familia yangu ni dhahiri kwamba sina ndoa imekuwa ni ngumu nalia kila siku majukumu amenizidi sana alilia sana Anet siku ile unahitaji nini tena Anet ni pesa au hapana sio pesa ninachohitaji kwangu ni furaha amani irejee kwangu Eric hakuwahi kuwa hivi sijui amekumbwa na nini hata kimazoea na mimi kabisa naomba ni pelekizo niangalie itakuwaaje sitaki kabisa poa sana na nikupe pole kwa hilo Nilisha kuambia kwamba wanaume wanaofanya biashara hizo za mikoani sio watu kuamini sana. Ni malaya tu pwen. Kwa nini sikupangie nyumba ujiwishi na watoto wako huko ndani? Hapana Haidal, nina ndoa kanisani. Ni mpya kabisa natakiwi dumu. Sijawahi ona ndugu yangu yeyote akivunja ndoa yake. Mimi nitaonekanaje? Nitaonekana wa tofauti sana. Kwa hiyo unahitaji kuteseka ili kuwafurahisha ndugu zako, si ndio? Eric aliuliza. Binti aliumia sana, hakujua tatizo limeanzia wapi. Hakujua anahitaji muda wa kufikiria kesi gani. 
Siku ile Haidali alimpa ruhusa mapema sana. Binti akaondoka na kwenda nyumbani kwake kupumzika. Alipofika alijilaza kitandani huko akimtazama mtoto ambaye alimzaa na Eric. Alikumbuka mbali sana. Alikumbuka mwanzo kabisa ndipo anamtumia ujumbe mrefu na wa uchungu sana mwanaume wake wa ndoa. Ujumbe huo ulikuwa ukisema hivi. Eric mume wangu. Mbona kimya sana sikuelewi. Umenikosea sana kutembea na mdogo wangu. Lakini baada tukio hili sikuwahi kukuona. Sikuwahi kusikia hata ukiniomba msamaha. Kumbe uliona ni sahihi kwako. Umeamua kunitelekeza mimi na familia yako, si ndio? Nateseka nina mawazo. Hivi kwa nini umeamua kufanya hivi? Nateseka sana kila siku nalia kwa ajili yako. Naomba urudi, nimesha kusamehe mume wangu. Naomba ujituongee tujue tatizo linaanzia wapi, tutatue ili nijue kwamba mimi na wetu nasimama vipi upya. Alituma ule ujumbe binti kwa uchungu sana. Eric aliutazama ule ujumbe akajikuta amecheka kwanza, alafu akatulia kimya hakutaka kujibu. Kila akikumbuka namna mkewe alivyokuwa anamkatikia Haidali, yani ndo kabisa aliona kama vile anamkera kabisa. Alikaa kimya kabisa mkale huyo, Anet alizidi kupata mawazo sana. Ila alitumia sana busara hakuwahi kumwambia mzazi wala ndugu kwamba alimfuma manka na mumewe. Alitumia busara kubwa sana lakini maumivu yake yalikuwa siyo ya nchi hii. Kule kibosho, umbwe, manka alianza kuuza mboga zake safi kabisa kwani alikuwa na pesa alizokuwa amezichuma kwa shemeji yake kwa muda mfupi tu. Kitu kingine ni kwamba binti alikuwa amenunua simu nzuri, alikuwa anaosha vibaya sana. Mtaani kwao, aliwafanya watu wajue. Daa kuna pesa kumbe mwili wake ulimweka mjini hadi akawa na vyote hivyo. Eric hakuwa na dogo katika kulipiza kisansi. Alitumia harama kuhakikisha mke wake anazidi kuteseka. Eric alinunua simu nzuri kabisa aina ya Oppo licha kumwahidi Katarina iPhone. Lakini aliona ni harama zizo kwa za msingi kabisa. Eric alichukua muda wake akaondoka kuelekea nyumbani kwake taratibu huku simu mpya kabisa ikiwa kwenye boksi lake, yani na maganda yake. Alifika nje ya geti akashuka kwa mbwembwe akiwa amebeba boksi la simu mpya mkononi. Alipofika ndani ya geti alimkuta binti akiwa anafua ngozi zake pamoja na ngozi za mtoto. Katarina Katarina alisema Eric kimahaba huku akimtazama mtoto wa kike. Abe binti alisema huku akinuka na kujifuta maji na kutumia kanga yake. Alafu muda huo akadokolea mkono wa Eric ule ushikilia boksi la simu. Umemkaje mama? Salama tu, karibu. Okay, usijali. Shika. Si upo mwenyewe au? Binti aliruka fasa akapokea. Asante, mimi nipo mwenyewe. Sawa, sasa sikiliza. Um Ili Anet asione simu hiyo. Hakikisha unatumia kisiri siri kwa sababu utafukuzwa kama mwenzako. Itumie ikiwa hayupo kabisa yani. Halafu ichaji kwanza mpaka ijaye ndio anze kuitumia. Sawa? Usiwe na haraka nayo kabisa yani. Usijali. Katarina aliingia ndani chumbani kabisa akaifungua na kuweka chaji. Alafu aliporudi alimkuta mtaalamu akiwa ameshaketi sebleni binti akasita kidogo kwa aibu. Mtoto yuko wapi? Aliuliza. Amelala. Sawa, kwa hiyo tunafanya jesa. Aliuliza mtaalamu binti hakujibu chochote. Eric alinuka na kumsogelea akamshika kidogo kwa hiyo umenikubali au bado unawaza nikupe nafasi tena. Hamna shida. Poa, kwa hiyo sasa tunaweza kufanya kidogo ili niondoke mimi. Mimi naogopa nitaumia. Utaumia? Kwa ni hauwezi umia bwana. Unaogopa? Mimi sijai kufanya kabisa naogopa. Kweli? Ndiyo. Tutajaribu kidogo tu. Sitakuumiza bana. Eric alimbembeleza sana. Huyu binti alikuwa ni mgeni kabisa kwenye ulimwengu wa mapenzi. Alichokifanya Eric alimbeba mzima mzima mpaka chumbani kwake yeye na mke wake. 
halafu akamlaza kitandani na kuanza kumchezea. Naogopa usiogope. Eric alijitahidi sana kuparangana na yule mtoto. Haikuwa rahisi lakini kiukweli alikuwa hajawahi kufanya mapenzi kabisa yule binti. Eric ndiye alikuwa mwanaume wake wa kwanza maisha ni mwake. Yaani alimlahai rahisi sana. Ilikuwa ni jambo la kufurahisha kwa Eric. Hakuwahi kukutana na Bikira. Alimsifia sana binti. Eric alioga akabadilisha nguo safi halafu akaondoka zake. Jioni Anet aliporejea nyumbani alikuta ndani kwake kuna vitu vimebadilika. Akajua kabisa lazima mtaalamu afike pale ndani. Akamuuliza Katarina. Hivi baba Chris alikuja hapa mchana? Sasa kwa ushamba wa binti alijikuta na shtuka tu maana alikuwa amefanya mapenzi na bosi wake. Ilikuwa ni mara ya kwanza kabisa. Hapana, hajarudi. Alidanganya akisi atashtukiwa. Hajarudi? Hebu niambie ukweli. Nani kafungua kabati la nguo safi wakati we hauna ufunguo? Ah, ni kweli alikuja ila mara moja. Nimesahau eti dada. Sasa, kwa nini unadanganya? Samahani dada. Acha upumbavu. Alifoka mama Chris. Alihisi kuna mchezo mpya umeanza tena. Alicho kifanya mama Chris alitoka nje ya nyumba akaenda hadi kwa mama mmoja jirani. Kuna kitu alikizungumza halafu alirudi nyumbani kwake na kukaa kama kawaida yake. Siku zilizidi kusogea, mapenzi alinoga zaidi kati ya house girl na bosi wake, Eric Jackson Temu. Kila mara mchana Eric alirudi kutawanya miguu mtoto wa Kimbul, mapenzi yalikuwa bambam. Binti alianza kunawiri. Alipewa matunzo aliyokuwa anayataka. Hakuna stress, alijisikia faraja. Hakika penzi lilimnogea hakutamani kitu kingine kabisa. Siku hizo yule jirani ambaye Anet alimtembelea wakaongea jambo fulani. Mazoea kati yake na familia ya kina Katarina yalizidi. Ndipo siku moja alikuja na kunyata baada kusikia mziki mkubwa kwa baba Chris. Alifungua geti taratibu akapenya mpaka katika dirisha la sibuleni. Akachungulia akamkuta binti akicheza muziki na Eric taratibu huku wakipapa sana sehemu za maungo. Mdogo mdogo alijikuta wanaanza kunyonya ndimi bila kujua jirani alikuwa anawaangalia. Walijikuta wanadondokea kwenye hamu na mihemko kwenye sofa wakaanza kupapa sana na kuvuana moja kwa moja. Mwishowe Eric alimuinamisha binti kwenye sofa na kuanza kumtandika chuma tembele. Moja iliyoenda shule. Katarina alipiga kelele za mahaba huku akisema, "Nataka unoe niwe mke wako, nakupenda sana." Yule jirani akaondoka taratibu na alipofika nyumbani alimtumia ujumbe Anet akisema hivi, "Kile ulichoko kikihisi ni kweli. Nimewakuta leo wameinamisha na sebleni, yani kwenye zile sofa." Yaani umeumia wewe. Ujumbe huu ulimshtua sana Anet. Hakusita, alilia machozi mazito. Alijikuta anaumia sana. Alijiona kama mjinga. Alilaumu sana kuingia kwenye mahusiano na mwanaume mkatili kama Eric. Binti alitoka nje ya ofisi, akaingia kwenye gari, alafu akawa analia kwa hadhabu kubwa sana. Ndipo Haidali alipomfuata na kumuuliza tatizo ni nini? Haidali, naomba likizo wiki tu. Mume wangu ananisaliti kila mara. Ninakosa furaha, ninalia kwa uchungu sana. Haidali alimtazama. Anet alikuwa amekonda sura imemkakamaa. Alikuwa hana huruma, alikuwa hana furaha hata kidogo. Alimhurumia na kumwambia, "Basi, sawa, kapumzike. Ukiona mambo ni magumu sana, niambie, nikutafutie sehemu ambayo utaishi kwa furaha." Sawa. Anet alenda nyumbani alikuwa anajua siri zote lakini alipofika alimkosa Eric kwani alikuwa ameshaondoka kama ilivyo kwa kawaida yake. Alimtazama Katarina amewaka, amependeza mashavu yamejaa, kalio nalo limeanza kubinuka maziwa yamemjaa, amekuwa mtoto mzuri hasa. Alikuwa katika mapenzi ndio yanamnogea ni. Dada, leo ni pike nini? Katarina aliuliza. Chochote tu. Alijibu manka huku akiangalia kwa hasira. Binti alipoenda jikoni tu, Anet aliamua kuingia katika chumba chake kukagua. 
Alipofika hivi alikuta chaja kwenye soket akaitazama ni mpya kabisa. Akajua binti anaifichaficha ile simu. Alianza kupekua chumbani mwisho akakuta kwenye begi la nguo binti alikuwa ameficha. Alitoa simu haina password na jumbe zote zilikuwemo. Anit akajua kabisa kuwa Eric aliingia choo cha kike. Alirudisha simu kwenye begi hakutaka kumwambia binti kabisa kwamba amegundua chochote. Alipomaliza aliingia chumbani akalia kwa uchungu sana huku akikumbuka Mungu bila kujua kwamba ye alikuwa ndio chanzo cha yale yote. Alimtumia ujumbe mumewe. Eric, baada kutoka na mdogo wangu sasa umehamia kwa house girl. Ah, asante sana. Kwa hili sito kusahau tena naomba nisikone kwangu. Alituma kwa hasira sana ule ujumbe. Eric akazidi kucheka kwa dharau. Masaa yalizidi kutembea siku mbili za likizo zikapita Anet akiwa nyumbani alikuwa hana namna kufanya ila kila alipokuwa akimona Katarina alijikuta anakasirika na alichokifanya alimfanyia surprise na kwenda kumpakia gari aina Lacron akamrudisha kwao karatu Eric zile habari zilimsikitisha kidogo ndipo akaamua kwenda nyumbani kuonana na Anet Alipofika alimkuta Anet akiwa amejikunyata na katoto kake kachanga kwenye kochi huku akiwa na mawazo chungu mzima. Eric alimtazama binti kweli amekomoka. Nilikwambia usirudi hapa. Sasa umekuja kufuata nini? Alimuuliza bila kumtazama. Nini kimekurudisha hapa? Kwa nini umemrudisha Katarina kwao? Usinulize maswali ya kijinga. Niambie kwa nini unaamua kuniumiza hivi? Hivi kwa nini wanaume hamna huruma? Nimejitoa sadaka kwako, nimekuzalia hadi mtoto. Nimetafuta hadi kazi ili kupunguzia majukumu lakini leo unayonilipa kweli Eric? Kweli? Alisema binti huku akilia. Eric akasema, "Usilie, ngoja kwanza, tusiongee sana." Alisema na kutoa flash kwenye mfuko wa suruali halafu akasogeza luninga ile kwa ukutani akayowasha. Alipoiwasha tu. Alichomeka flash halafu akachukua remote. Alipoibonyeza mara mbili ndipo mubashara video ya Anet akimpa penzi haidali ilionekana. Anet alishtuka na kujikuta ananyanyuka huku akitetemeka. Eric hakuongea, alitabasamu. Eric alita binti huku akimwahi mtaalamu amnyang'anya remote lakini Eric akakwepa. Binti aliogopa. Yasho lilianza kumvuja. Alisogea kwenye TV akachoma flash kisha akasogea nyuma. Umeona uchafu wako? Aliuliza Eric. Alafu unajiona wewe ni msafi sana, si ndio? Uliona ulichokukifanya ni kitu chema sana, si ndio? Eric aliongea kwa jazba. Anet alishtuka akapiga magoti chini kisha akasema, "Mume wangu, nisamehe." Alisema huku akilia. Hebu toka hapa, malaya mkubwa. Unafikiri mimi ni mjinga sana? Nianza kutembea na mdogo wako kiburebure, yani nitakuwa sina akili mimi. Toka hapa. Nisamehe, nisamehe Eric. Ninakupenda. Sikujua kama ni hukujua. Wewe ni mtu mzima, hujui? Msaliti mshenzi sana. Hata Amidu alijua kwa sababu ya malaya wako, hujui? Au ulifikiri sijui? Nilikuvumilia tu kwa sababu tulikuwa tumeshafunga ndoa ila sasa siwezi kuishi na mwanamke kama wewe mshenzi mbwa. Eric, Eric, binti alilia sana. Halafu kwa dharau Eric alitupa remote pembeni halafu akaondoka zake kutoka nje. Binti anajaribu kumwahi amshike miguu lakini Eric alimlamba kibao kimoja. Usinishike. Nenda kamshike huyo bosi. Unaona anakufaa. Alifoka halafu akatoka. Eric Binti aliita kwa uchungu alijua kweli ni mkosaji alijuta Siturudi tena kwako nimeamua kukuacha kila kitu acha nikaanze maisha mapya Hii nyumba atairithi Christian japo ninaisi pia huyo mtoto pia sio kwangu Aliongea kwa hasira sana Eric No ni mwanao Eric please nisaidie mwanzako sitakusaliti tena mume wangu Eric hakujibu chochote aliwahi gari lake na kuondoka moja kwa moja 
huku akimwacha binti amejigaragaza chini kwa uchungu. Alijiona mjinga kweli kweli. Eric aliamua kwenda kutafuta chumba chake kimoja tu master akaanza maisha mapya kabisa huku akiitelekeza familia yake kabisa. Dula akamuuliza Eric, "Kwa hiyo hutaki kukaa na yule mwanamke tena, si ndio?" Eric akajibu, "Sitaki kabisa. Tena ninatakia nikapimi nijue afya yangu. Na hii video sijui tuisambaze." Alisema kwa jazba. Elisha alimshika kifoni na kusema, "Usisambaze hiyo video. Nakumba ndugu yangu, please." Video kisamba hata we pia utadhalilika. Pia kumbuka bado ni mama wa watoto wako. Mwekee kwanza mtoto heshima yake. Eric aliyapokea yale maneno vyema kabisa. Ileko ni kwa kutetemeka. Lakini Eric alienda kupima virusi maana alikumbuka alishawahi kuambiwa yule bosi mtoto ana virusi vya ukimwi na ametembea sana na mkewe. Eric alipopima alipata majibu ya kwamba yeye ni mzima wa afya kabisa. Ila lengo la Jonas kuivuruga ndoa yake likawa limeshafanikiwa. Yalikuwa ni maisha ya uchungu wa Anet. Alijilaumu mwenyewe. Alijua yeye ndio chanzo cha ndoa yake kubomoka. Alianza kutangatanga akiwa na Haidal. Mapenzi yalikuwa hayana furaha tena. Binti alikuwa kama kicha. Aliomba marafiki wa Eric uomombe msamaha lakini Eric alikataa kata kata. Mithali 14 mstari wa kwanza ndugu msikilizaji. Kila mwanamke alina hekima hujenga nyumba yake, bali mwanamke mpumbavu huibomoa kwa mikono yake mwenyewe. Ndicho ambacho kimetokea kwa Anet. Ninaamini umejifunza mambo mengi sana kupitia simulizi hii ambayo nimesimulia mimi Emmanuel Chilimo lakini hatukuwa na namna ya kuisimulia kwako ili uelewe kwa nini ndoa nyingi zinashindwa kudumu kabisa kwa sababu ya usaliti, uvumilivu, upendo ule ambao unatoka moyoni. Msikilizaji huu ndio mwisho wa simulizi nzuri ile kwenda kwa jina la malipo kitandani mtunzi ni Mr. AB kumbuka unaweza kumcheki kupitia WhatsApp namba 0743433005 kumbuka kusubscribe kulike kucomment na kushare ili uwe wa kwanza kupata simulizi mbali mbali mimi ni Emmanuel Chilimo. Facebook, Instagram na Twitter napatikana kama Emmanuel Chilimo. Asante.